The Project Gutenberg é book of a água profunda This e books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world that no cost and live almost no restrictions whatsoever. You make up it. Give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title, A Água Profunda Water, Paul Bauget Release Date, October 2, 2009 E-book Jogo da Velha 30161 Language, Portuguese Credits, Produced by Pedro Saborano End The Online Distributed Proofreading Tenet HTTP 2. Barra Barra www.pgdp.net Asterisco 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 Start of the Project Gutenberg Ebook A Ageu A Profunda Asterisco 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 Notas de Transcrição foram corrigidos diversos erros tipográficos, que por serem de pouca importância, e não afetarem o significado do texto, não merecem especial referência. No livro impresso a utilização de aspas, foi feita de forma muito irregular. Recorremos à versão original da obra em francês de forma a resolver todas as situações que nos parecerão duvidosas. Isto resulta numa ligeira diferença em relação ao livro impresso em português, Lisboa, 1904, mas mais fiel ao que o autor pretendia. Coleção Horas de Leitura Paulo Borges Ageu A Profunda Livraria Editora Guimarães e C108 Rua de S. Rock 108 Lisboa 1904 5 e acertos provérbios que, passando de um pês para outro, tomam uma fisionomia tão diferente que bastaria uma tal variação para provar que os caracteres nacionais se conservam na realidade radicalmente distintos e irredutíveis. O Francis, por exemplo, diz, a respeito de um homem feliz que nasceu em Pelicado, e o inglês que nasceu com uma colher de prata na boca. Dois refões Duas raças, dois destinos, de um lado um povo volúvel, espirituoso, elegante, amando a galanteria, apaixonado pelo prazer e naturalmente divertido, do outro lado uma nação à vida, dominada pelo positivo e que até no luxo quer o conforto. São aqueles dois traços característicos que resaltam de um primeiro provérbio, vejamos outro. De alguém muito circunspecto diz o francês seis não há pior água do que a água quieta, o italiano, as éguas tranquilas destroem as pontes e o inglês, as éguas tranquilas correm profundas. E os três tinham razão. O francês é tão expansivo e sociável, que uma alegria que não caminhou na que não é completa, um pesar que guarde no íntimo do seu coração é um dobrado pesar. Julga os outros por si, e, na presença de alguém menos expansivo, está desconfiado. O italiano, por natureza refletido e previsto, possui a desconfiança no mais elevado grau. 
vê na reserva uma ameaça, no silêncio uma cilada, é que Maquiavel era de Florença, do pês aonde a astúcia é sempre acompanhada da gravidade, e o maquiavelismo fez carreira. Orgulhar-se a com a bela alegoria que pintou uma arca de Noé, resplandecente de luz, sobre o glauco arno ou o tibre flavo. Nos ingleses o espírito realista é acompanhado da mais tácita e meditativa melancolia. Observai uma carta do seu pés e vereis como Manchester está nas proximidades dos lagos e do condado de Wordsworth. A cada momento emprega um aforismo de voracidade rapaz. Tim um conto de uma graça rude que não perdem ainda mesmo nos momentos mais críticos. E a verdade é que o anglo-saxão se nos apresenta na sua história e na sua literatura, duramente brutal, quando é brutal e excessivamente sonhador, quando é sonhador. Estas duas pequenas frases encerram uma grande verdade sete é, porém, Justo que se diga que os casos de psicologia étnica time inúmeras excepções. A prova está na recordação desse de poético provérbio inglês sobre as éguas profundas que o meu espírito me sugeriu a ironia no próprio momento em que pretendo contar uma aventura parisiense, sucedida no outono passado, e cuja heroína não tem, com certeza, nas veias a mínima gata de sangue britânico. É, contudo, nenhuma imagem me parece resumir melhor a impressão que em mim produziu esse pequeno drama sentimental, quando me foi referido, em íntima confidência, cujo mistério eu respeitarei. Tendo-se desenrolado essa tragédia íntima, sem escândalo, entre um pequeno número de personagens, bastará uma simples troca de nomes para conservar um incognito cuja necessidade o leitor reconhecerá certamente, desde que admita, apesar da singularidade de certos detalhes, que tudo em ela é verdadeiro. Terminada a narração, compreenderá a leitora, se se interessou pelos segredos da delicada mulher cuja história se faz na água profunda, que irresistível coincidência compele o historiador deste de episódio romanesco a inscrever na sua primeira página a síntese do velho provérbio. Encontrará também... Casualmente, uma espécie de símbolo no contraste frisante entre o cunho parisiense dos loggers e do meio onde se desenrolaram os incidentes de esta crônica de costumes, e a visão do que se passa além da mancha, avocada ao espírito pelo aforismo inglês, a corrente oito abscura e silenciosa de um rio da Irlanda por entre os seus prados, a imobilidade vaporosa de um lago da Escócia na solidão das suas montanhas vestidas de urze. Ainda mesmo que ela seja no fundo de uma sensibilidade afectuosa pouco comunicativa e a escrava de esses deveres de severidade, de esses deletérios prazeres a que obriga a infelicidade sempre cobiçada de uma situação em evidência, aquele contraste não é o de toda a sua existência. Preferia, talvez, em volta das suas emoções, das suas esperanças, dos seus pesares, um quadro que lhe recordasse a sua própria vida, a prova de um vestido em casa de uma modista salebra, visitas em Monsel, os campos selizios, 
o arrabalde de S. Germano, a volta para casa, a mudança de vestuário, jantar fora ou receber, e acabar o dia em qualquer reunião com pretensões a elegante, ou no camarote de algum teatro em que se exibam peças para fazer rir. É forçoso, porém, que estas luctas coeça e mortiferas do coração e do meio tenham uma espécie de atrativo doentio, disfarçado, mas bem intenso, e que correspondam, nas sensibilidades mais apuradas, a uma inexplicável necessidade de emoções violentas. Só assim se explica que Paris e a sua sociedade ou melhor dizendo a mescla, fantasticamente formada, que constitui o seu grande mundo Paris, então, e as suas sociedades, é necessário o plural, continuem a atrair, a prender um sem número de pessoas que, pela sua fortuna, são nove inteiramente livres e se encontram em condições de se libertar de um tal meio. Amaldiçoam, cotidianamente, o captiveiro e a sua atmosfera moral e não se vão embora, como se não se pudesse viver em outra parte. A anedota aqui referida, provará efetivamente como esta cidade, que realiza a cada momento a celebra fres do imperador sobre o impossível encerra de tudo na sua decoração extravagante, até grandes almas. E seguindo uma pista disse já que este episódio datava do outono passado, mas teria sido muito mais correto, asseverando que foi em essa época que se deu o seu epílogo porque a parte dramática da aventura não foi, como acontece com Eissai sempre, mais do que a explosão de uma mina há muito tempo preparada pelos acontecimentos. É possível também que, apesar de tudo, se não fosse um simples acaso, e bem inesperado, nunca ela tivesse rebentado, como acontece ainda maior número de vezes. É assim a vida humana, o inevitável e o imprevisto desacham-se em ela tão intimamente ligados e confundidos, que ao observarmos atentamente essa sequência de causas e de efeitos, sente-se uma inexprimível impressão de lógica e de incoerência, na qual só a crença em nenhuma suprema razão de todas as coisas nos permite presentir uma ação providencial. Mas é este um ponto de vista genérico e que a nossa filosofia concebe depois de demorada observação, tal filosofia porém é impotente, quando procura interpretar da mesma maneira acontecimentos de uma radical insignificância, o que, por exemplo, precipita a tragédia que vou contar, a simples visita de uma senhora a um armazém de novidades. A formosa dama de que se trata e que chamarei, Conservando-lhe o título este detalhe é de pequena importância a baronesa de Nold, estava muito burguesmente apressando tapeçarias. Ouvira dizer que o grande armazém em questão havia recebido um variado sortimento de tapetes do Oriente. Tinha, por isso, ido ali... No princípio de uma tarde de novembro, com a esperança de que aquela hora, por ser a de menor concorrência, melhor poderia realizar as suas compras. Efectuadas estas, dirigia-se para a saída, com passo lento, deleitando o olhar, mesmo contra a sua vontade, 
com a observação de esses milhares de objetos de tão diferentes proveniências e para tão diversos usos, amontoados no balcão, pendurados nas paredes, empilhados nas estantes e dispostos nas vitrines. O quadro é suficientemente onze conhecido para que mereça a pena reproduzi-lo. A Roven Baronesa tinha entrado no armazém às duas horas, não eram ainda treze e já essa multidão, que desejava evitar, começava a envolvê-la por todos os lados. O vasto compartimento regorgitava com esse formidável afluxo feminino que parece dar razão aos profetas da democracia. O sonho da igualdade universal não se acha realizado completamente no dedalo de um semelhante empório. Não se encontram ali confundidas todas as classes em uma mistura extravagante. A modesta esposa do funcionário com 1.800 francos de vencimento a cotovela a consorte do judeu financeiro, cujos lucros no jogo de fundos se elevam, em 31 de dezembro, a meio milhão. A provinciana, para a qual a viagem a Paris constitui um acontecimento, Passa rente à estrangeira que vai de São Petersburgo ao Cairo e de Cannes a New York com a mesma facilidade com que ela veio do seu hotel da Praça Vendame. A mundana, cujo automóvel de grandes dimensões aguarda a porta, cruza-se com o estudante do bairro latino que caminha a pé ao longo das ruas, para não desfalcar o modesto orçamento do seu viver de boêmio, com a quantia de 60 centimos que pagaria em um tramvai. O colossal bazar não constitui, pois, uma tentação para todos os desejos, uma ocasião propícia para ocorrer a todas as faltas. Mesmo uma grande senhora, que nos altamos 50 anos só tenha tido fornecedores especiais 12 recorre por fim a esse banal e cômodo mercado, e transige em ir passear até lá, como fez a baronesa de Nold, a despeito de aquela promiscuidade forçada, com aquele seu todo aristocrático, putrício, que se não imita e que se não define. Sabe-se apenas quem o possui. É uma maneira particular de olhar, de andar, um porte característico, onde há a timidez e a afolteza, a altivez e a naturalidade, um pouco de orgulho e de simplicidade, um não sei que, enfim, em que entram todos esses predicados em proporções convenientes. Mas todas as mulheres o surpreendem, e todos os homens. Por certo que a baronesa de Nold não denunciava, ao analisar a sua figura, nada de particularmente notável, parecendo até, à primeira vista, que deveria passar desapercebida, por toda a parte, era uma mulher mais baixa do que alta, muito gentil, mas de uma gentileza um tanto franzina, um pouco delicada, de olhos pretos, de uma notável ternura, cabelos castanhos, iguais a todos os cabelos castanhos, e de um talhe fino, esbelto, semelhante a todos os talhes finos. As suas toaletes não eram nem muito severas, nem demasiado vistosas. Em esse dia, usava um vestido de passeio, de veludo castanho com aplicações cor de ervilha clara, um chapéu adequado, 
sem o menor carácter de excentricidade. É, contudo, os cavaleiros e as senhoras que se cruzavam com ela seguiam-na com um olhar treze mais persistente e curioso e os empregados da casa caminhavam ao seu encontro com uma solicitude mais caracterizada. Por menores interessantes, as orelhas garridamente guarnecidas, os dentes muito brancos e muito iguais, a finura das mãos e dos pés corrigiriam, sem dúvida, o que o seu aspecto geral tivesse de indiferente, se não fosse o tal não sei que. Mas ela tinha o, e não sei também porquê, sabia que o tinha. Um muito leve, um imperceptível traço de impertinência, pairava, mais acentuado quando se não desejava tornar notada, nas suas narinas finas e nos seus lóbios sensuais. Era o único senão de aquela fisionomia. Quando nada despertava a sua atenção, como no caso presente, emanava de todo o seu ser um certo desprazimento que tanto poderia revelar a apatia de uma mundana exausta de frivolidades ou uma extrema preocupação de si própria. Este ar de enfado estava de tal modo impresso no seu rosto delicado que modificava logo a impressão que o seu porte aristocrático havia suscitado. É uma mulher vulgar, diziam de si para si os visitantes que se sentiam atraídos para outras clientes de aspecto mais jovial. Como é formosa, pensavam os rapazes, que se encontram sempre em abundância em estes pontos de concorrência feminina, prontos a seguir indistintamente uma mulher bonita sem se lhe aproximarem, para depois pensarem em ela não menos indistintamente quatorze e, portanto, se um dia eles seguisse atentamente a gentil baronesa, teria visto a sua fisionomia de uma frieza, que parecia dever conservar-se sempre impassível, Contrair-se numa expressão de aguda curiosidade, em um determinado momento da visita ao grande armazém, um brilho intenso iluminar o seu olhar coeça e melancólico, e parar de repente. Era forçoso que no meio de essa multidão agitada, que se movia e expunha em uma atmosfera cada vez mais sufocante, tivesse observado alguma coisa ou alguém que despertasse em ela emoções bem vivas e profundas, porque uma tão instantânea metamorfose, que para o observador estranho seria imperceptível, a um simples golpe de vista. Um perfil observado e reconhecido, entre tantos outros, ao fundo de uma escada que se preparava para descer, era a causa da sua emoção, por isso os seus pequeninos pés se movem com grande rapidez para a transpor o mais breve possível, olhando sempre por sobre as cabeças dos transeuntes, para não deixar de ver aquele a cuja presença a havia impressionado tão vivamente. Não tinha o facto em si aparentemente nada de anormal, aquele a pessoa era nada mais e nada menos do que uma das suas primas mais íntimas, Coeça e uma irmã, a jovem marquesa de Chalinhe. Mas a baronesa de Nold tinha motivos muito especiais, o decorrer da narração o demonstrará, para ligar uma extrema importância aos mais insignificantes actos e gestos de essa suposta amiga, Valentina aqui, dizia ela, 
deslizando rapidamente 15 por entre a multidão cada vez mais compacta dos compradores. Era guiada pelas duas grandes plumas pretas que guarneciam o chapéu da senhora de Chalim e depois de se ter recusado a sair comigo a pretexto de ter que fazer visitas. Era então uma desculpa por não querer andar comigo. Reconheço bem que está mudada. Tem suspeitas. Já o disse a Norberto depois da estada em Duvila. Esta recusa em sairmos juntas e depois que lá esteve. Quando se quer saber a verdade sobre as coisas importantes é necessário lançar mão dos mais insignificantes pretextos. Pelas suas maneiras, quando nos encontrarmos, Verei o que há em tudo isto. Este monólogo envolvia um desses terríveis segredos que a vida elegante muitas vezes oculta com as suas fórmulas banas. Ao terminá-lo, as suas faces, habitualmente descoradas, estavam rosadas, os seus movimentos tinham tomado uma tal celeridade, que... Apesar dos obstáculos, Jacuei se encontrava junto de aquele a que perseguia. Alcançou Aia em alguns segundos apenas, quando, repentinamente, começou a demorar o passo, como se uma nova ideia determinasse a augmentar a distância que a separava da senhora de Chalinhe. É que... Envolvendo sua prima em um olhar observador, estudando-a, sem que ela a visse, a baronesa de Nold, acabava efetivamente de sentir uma nova sensação, a princípio confusa e inconsciente, depois definida e precisa, a ponto de se tornar o início de uma curiosidade também nova 16 mais extraordinária e mais viva ainda, parecia-lhe que a outra atravessava a multidão como alguém que procure confundir-se em ela, a fim de fazer perder a pista a quem pretenda segui-la. A marquesa levava um vestido escuro, que não atraía as atenções. O véu de malhas apertadas que escondia o seu rosto, parecia ter sido escolhido propositadamente para tal fim. Caminhava ligeira, como uma pessoa que tem pressa, e sem olhar para nenhum desses mil objetos diferentes que se achavam expostos por toda a parte em torno de si. Aonde irá ela? Ainda esta pergunta não tinha penetrado no pensamento de Joana, e já ela lhe respondia mentalmente da forma por que eu faria um 99% das parisienses. Aonde pode ir uma mulher bonita, de 30 anos, e que se oculta? Será possível que Valentina, a grave e prudente Valentina, vá para uma entrevista amorosa ou regresse de ela? Tudo no seu caráter protestava contra a semelhante hipótese. A baronesa de Nold sabia o melhor do que ninguém tendo sido educada com ela, e encontrando-se, por circunstâncias que lhe não eram muito lisonjeiras, ao corrente dos segredos mais íntimos da vida da sua prima. Mas quando uma mulher não é honesta e Joana não o era não acredita nunca, sem reserva, na irrepreensível virtude de uma outra. Por isso é que o mais leve índice o 17 apunha no rasto do que a humanidade em linguagem de giria, chama um embrulho e véu a rimas, 
apesar de dizer respeito à sua melhor amiga, desenvolver um talento de investigação tão completo como o de um velho magistrado. Eram uns nadas que tinham feito-lhe explicação, a recusa em saírem juntas, com o pretexto de ter que fazer visitas, e depois esta entrada no grande armazém de novidades. Bastava que a Marquesa de Chalini não tivesse encontrado as pessoas que ia visitar, e que depois, passando pela rua de Livoli, diante da fachada principal do grande armazém se tivesse lembrado, à última hora, de fazer qualquer compra. Era ainda uma insignificância o seu fato escuro, o seu vil e espesso e a sua passagem coeça e furtiva através da multidão. E portanto, esta tão vaga, tão gratuita hipótese de um mistério ou culpável, contrabalançava já, no espírito de Joana, a longa experiência que tinha a respeito da natureza de sua prima, por isso que a seguia de longe e sem se aproximar dela. Via-a caminhando sempre com aquele passo rápido de quem vai direito a um fim, sem uma distração, sem uma paragem, seguindo de galeria em galeria, e alcançar por fim uma porta afastada que dá para o égulo da rua Sente Honoré em frente da rua Cruz e Despetis Champs. No momento em que a senhora de Chalim empurrava a enorme meia porta envidraçada, foi detida por um grupo de pessoas que pretendiam entrar. Teve que esperar um minuto, e voltou-se 18 a espionadora, que se achava só a alguns metros de distância, para não ser surpreendida em flagrante delicto da sua ignobil espionagem, não teve senão o tempo suficiente para se voltar também e fingir que analisava os objetos que se achavam ali praxamo. Valentina de Chalim e Tel a ia reconhecido, ou tendo-a visto não se julgaria reconhecida por sua prima. Quando se voltou de novo, Joana não viu mais as duas plumas pretas, que a orientavam em esta caminhada através da multidão. A crescente suspeita continuava a aguilhoá tão fortemente, que correu para a porta a fim de chegar o mais depressa possível ao vestíbulo, do qual se devisavam três ruas ao mesmo tempo, e descobriu aquele a que espionava. A senhora de Chalim estava falando com o cocheiro de uma carruagem, que evidentemente ali aguardava, e que retinha o seu cavalo impaciente no meio da rua Sente Honoré, ouvindo atentamente a direção que lhe dava a sua cliente, com a mão colocada no portinhola aberta. Fez um gesto que designava haver compreendido. As plumas negras perderam-se na carruagem, a pequenina mão fechou a porta e o cavalo partiu em direção ao Louvre, tão rapidamente que a baronesa de Nold não teve tempo de procurar outra carruagem que lhe permitisse seguir a pista em que o mais inesperado dos acassos a tinha lançado. Chamou um cocheiro que passava, depois um segundo. Ao seu apelo responderam o primeiro 19 com um insolente silêncio e o último com um ligeiro movimento de ombres. Ambos tinham já freguises. Como sou tola? Disse consigo a baronesazinha. Não a tornarei a apanhar, com certeza. 
O que é preciso saber é se ela saiu de casa na sua equipagem. É, obedecendo machinalmente ao instinto de policia secreto, despertado em ela por este encontro, seguia já pelo passeio em direção à praça do Palais Royal. Preparava-se para passar em revista as equipagens que ali esperavam colocadas na rectaguarda umas das outras. Não teve necessidade de uma demorada observação para reconhecer, entre os criados de Libré que estacionavam diante da grande porta, João, o lacaio da Marquesa. Um pouco mais distante o cocheiro José, assentando na almofada, aparelha de cavolo os beios atrelados a um colpé com as armas de Chaline. Valentina tinha executado a clássica manobra, havia descido da carruagem a ficha ou de aquele lado, a fim de justificar a demora em outra parte, confirmando assim o ditado. Antes de chegar aonde não quer ser vista, a mulher que sai, vai sempre a um lugar em que quer que a vejam. E aonde vai uma mulher que não quer ser vista, 20 segunda história rápida de um ódio antigo para compreender os sentimentos que uma tal descoberta produziu em Joana de Nold, é necessário precisar uma situação de facto já indicada, e um estado de alma mais essencial ainda. Certos actos são por si mesmo tão graves que parecem tocar os limites da nossa culpabilidade. Podem, contudo, ser ainda agravados com a maldade dos sentimentos que nos compelirão a praticá-los. Adivinha-se logo as primeiras frases de esta narrativa, que, a data em que a história começa, existia entre a baronesa de Nold e Norberto de Chalinhe, marido de Valentina, uma ligação muito íntima. Esta intimidade durava já havia mais de um ano. Se atendermos a que não eram só os laços de parentesco que uniam as duas primas co-irmãs mas que, além disso, tinham sempre sido inseparáveis, haviam crescido e brincado juntas, entrado na sociedade juntas, e que uma tal intimidade fora sempre acompanhada, e continuava ainda a céu ó, de aquela afabilidade de palavras e maneiras que constituem a graça acariciadora das amizades femininas ver-se a vinte e um como uma tal perfidia ultrapassa muito os limites de esses coquetes delictos mundanos que cotidianamente se cometem, com o nome, em outro tempo tão grave, e hoje tão insignificante, de adulterio. O verdadeiro crime de esta aventura, não estava propriamente na falta em si, em nenhuma traição que a fraqueza de um coração perturbado, um casamento infeliz Joana estava separada de seu marido havia três anos um amor partilhado, podiam explicar. O verdadeiro motivo do delito era, porém, pior que o próprio delito. Consistia principalmente na mais mesquinha, na mais incompreensível, na mais violenta das paixões de que as naturezas secas e desprendidas, como a sua, sejam capazes. A baronesa de Nold não amava Chalinhe, odiava Valentina, e desde a sua longínqua infância, por motivos tão impenetráveis, tão intimamente nascidos no recondito da sua alma que ela própria o ignorava a princípio. 
e ainda hoje mesmo não estava muito consciente de isso. Não se reconhece facilmente que se inveja alguém é aquele o termo que melhor exprime este enigma moral porque equivale a reconhecer tacitamente uma certa inferioridade em relação à pessoa que se inveja, e a existência em nós próprios de um sentimento aviltante. Mas... Por mais que dissimulemos os nossos baixos instintos, a sua vilania não é menos intensa sob as aparências hipócritas de que os revistamos aos nossos próprios olhos, e era bem a intolerável revolta de todo o seu ser diante da felicidade 22 de outro ser, que Joana tinha começado a sentir por Valentina, Há muito, quando eram apenas duas crianças que corriam pelas olhas do parque, de tranças caídas, e que continuava a sentir a via trinta e No destino de sua prima, só Joana havia bom éxito, e no seu, o infortúnio. Pensando e sentindo assim, laborava em um grande erro. É que a inveja engana-se sempre que aprecia a alegria dos outros, e é essa a sua primeira punição. Exagera e sofre muito com isso. Engana-se também muitas vezes quando, em seguida, trata de preparar a infelicidade que deve constituir a sua vingança. Nove vezes em dez... Os seus esforços, falseados pelo ódio, produzem precisamente o efeito contrário. Como muitos dos nossos maus sentimentos, que nos permitem proceder mal achando sempre desculpa para isso, a inveja de Joana por sua prima tinha se insinuado no seu coração sob a aparência de delicadas susceptibilidades. Os pais das duas primas eram irmãos, chamavam-se, conforme o costume francês que destruiu a nobreza multiplicando os títulos nobiliárticos quando pelo contrário toda a casa nobre deveria ser vinculada em um só dos seus membros, seu representante um o conde e o outro o visconde de Nerestang. Valentina era filha do mais velho. Este é que tinha herdado o magnífico solar de família que lhe dava o nome e que partilha, com os de Ramburis e de Latour Elguerrand, a honra de ser na Picardia a mais bem conservada das fortalezas construídas contra a invasão inglesa 23 Nerestang data de 1338, da época do arstício que o Papa Bento XII impôs ao rei Eduardo III. Pelo facto de nas partilhas ter pertencido esta maravilha de arquitetura ao representante da família, tinha o mais novo sido desterrado para uma quinta práxima, denominada os Salgueiros e que pertencia por acaso aos Nerestang devido à liberalidade de um parente. Joana tinha lá nascido, e as suas mais longínquas recordações de infância mostravam-lhe o um modesto palacete um antigo pavilhão de caça onde cresceu, e, por contraste, a senhorial vivenda em que habitava sua prima. Estas impressões retrospectivas acentuavam-se. Via-se ainda criança, indo procurar Valentina, a qual tinha falecido a mãe, para a convidar a passar algumas semanas em sua companhia. Seu tio ia viajar, para se distrair do desgosto que o torturava. Perdera inesperadamente a esposa, 
em pleno vigor da vida e cheia de sol. Foi então, durante a permanência da orfã junto de ela, que principiou o sofrimento de Joana. Teve sempre aqueles pequenos defeitos que são como que reações involuntárias do nosso sistema nervoso. Era impulsiva e facilmente irritável, desigual e caprichosa, guardando sempre para o dia seguinte o trabalho da véspera, desarranjada e estragada, enfim uma de essas máquinas cerebrais mal equilibradas e em que os médicos modernos veem logo um exemplar frisante de esterismo. Sua mãe, que não conhecia a comodidade das desculpas fisiológicas, censurava-a sempre pelas 24 suas propensões maldosas, muito principalmente desde que Valentina vivia com ela, em virtude da comparação entre as duas. A que mais tarde se devia tornar a gentil castelã do glorioso Nerestang, era, com efeito, uma criança muito equilibrada, muito prudente, muito circunspecta, uma pequena senhora, enfim, e a tia, seduzida pelos seus encantos, estimava-a mais do que a sua própria filha, ao mesmo tempo que, por uma piedade natural, mas não menos imprudente, prodigalizava a pequenita, que não tinha mãe, os mais indálganos afagos. O secreto e irresistível instinto de antipatia coeça e animal que tinha tornado insuportáveis a Joana tes elogios e tes tanuras, justificasse talvez, para uma criança de treze anos, pelo ciúme da afeição materna. Esta aversão tinha se tornado tão intensa, que um dia que entrou só no quarto de Valentina, encheu de tinta os cadernos que estavam sobre a mesa, despedaçou os objetos que encontrou no armário, deitou ao chão e pisou aos pés o retrato de sua prima, loucamente, furiosamente. Passados dezesete anos, recordava-se ainda do temor, do susto que tinha tido quando a senhora de Nerestang, que a procurara por toda a casa, a foi encontrar em aquele abominável acto de vingança. E foi sua própria prima quem pediu e alcançou perdão para ela. Um tal delicto tinha, pelo menos, dado como resultado a partida de Valentina, Quei sai em seguida, para a casa de um outro parente. A mãe compreendera tudo. Por uma anomalia aparentemente estranha 25 mas que se torna bem lógica perante a reflexão, o ciúme que tinha por Valentina, foi a causa de que, durante os anos da juventude, Joana se ligasse a ele mais intimamente. Invejar alguma pessoa é pensar em ela. É sentir por ela. É, por uma de estas dualidades disarmônicas, tão familiares à nossa natureza emotiva, sentir ao mesmo tempo atração e repulsão pela sua presença. A inveja não é, a princípio, nem é nunca o ódio puro. É mais e menos, por isso que com ela há sempre de mistura uma admiração dolorosa, involuntária, revoltada, mas uma admiração em todo o caso, por consequência, uma espécie de amor. Assim se explicam na existência dos artistas, por exemplo, aonde esta paixão complicada tem como que o seu domínio próprio, 
as alternativas de exagerada admiração e de descredito entre dois rivas, tão sinceras quanto são contraditórias. Dos 13 aos 18 anos, esteve Joana persuadida de que não tinha melhor amiga do que Valentina, e era verdade, no sentido de que nenhuma das suas companheiras de aquele época lhe causava impressões tão fortes. Ou fosse porque a fascinassem as belas qualidades de sua prima, ou porque se revoltasse contra elas, inteiramente, com uma amargura irritada, tinha-a sempre no pensamento. Quando entraram juntas na sociedade, modificou-se por algum tempo a sua sensibilidade mal equilibrada, por isso que Joana teve, então, pela primeira vez, um sucesso superior ao de Valentina. Esta, que se salientara sempre, enquanto as duas viveram em um meio restrito, pela verdadeira 26 seriedade, pela delicadeza simples, pela harmonia e suavidade de todo o seu ser, passou logo ao segundo plano, quando começaram a figurar em um outro teatro. Havia em Valentina uma predileção especial pela modéstia e pelo retraimento, e em Joana um desejo de se divertir e de brilhar que faziam de uma a mais desconhecida das comparsas, em uma primeira visita, jantar ou baile, e atraíam em volta da outra todas as atições tão superficiais, mas tão estonteantes, de que as coquetes ingênuas são muitas vezes vítimas, em essa idade da transição em que nas mulheres desponta o desejo de agradarem. O caso é que Joana se matrimoniou logo no primeiro ano do seu comum debut e primeiro do que sua prima. A ânsia de este triunfo mais lisonjeiro para as mulheres não foi estranha a facilidade com que deu o sim ao pedido do barão de Nold. É preciso acrescentar que este casamento satisfazia ao completo e de ao que pais, desejosos de um bom partido para suas filhas, poderiam esperar no ano da graça de 1890. O noivo era uma figura esbelta, possuía um belo nome, uma boa fortuna e o prestígio que exercem, Apesar de tudo, mesmo sobre pessoas de linhagem distinta que viveram durante muito tempo na província, os parisienses. Júlio de Nold era frequentador das corridas, pertencia a um dos melhores clubes e salientava-se entre essa coterie que faz a moda no verão, em Duville, nas caçadas nas margens do Sena e Oás, no outono, em Pau e na Riviera, no inverno 27 e na primavera em Paris, em esse Paris que vai da Praça Vandome a Lotemps. Joana via-se, antecipadamente, gozando uma vida de contínua agitação em esse turbilhão que tanto seduz muitas mulheres. O seu orgulho por causa desse casamento era tão profundo, tão completo, que acabara de cicatrizar a antiga ferida da inveja. Ter cicatrizes estão, porém, sempre tão próximas de reabrir. Nunca, antes, nem depois, estimou tão intensamente sua prima. Chegará ao extremo de a lamentar, quando comparava o brilhante destino que a esperava com o futuro da suplantada Valentina. Mais tarde teria ela que lhe inspirar igual piedade, mas sem ser fingida. 
faz-se só justiça reconhecendo, para explicar, ou antes desculpar as amarguras das suas desilusões, que se este casamento tinha, a despeito das aparências seductoras, motivos para não ser muito venturoso, tinha também outros para não ser completamente infeliz. Joana teve um só filho que nasceu em condições bem tristes. Foi necessário sacrificar o para salvar a mãe. A maternidade foi-lhe, desde esse momento, defesa. Seu marido, que procurava como tantos outros augmentar a fortuna, transacionando constantemente com os 120 mil francos que constituíam o líquido dos seus haveres, encontrou-se comprometido, pouco a pouco, por muitas especulações infelizes. Jogou para reparar as perdas e 28 perdeu mais. Pediu a assinatura de sua mulher, que LH a deu a princípio, negando LH a depois, por conselho dos pais, para não prejudicar a sua ainda pundêncio. As questões de dinheiro transformaram-se, para este casal sem filhos ao qual uma contínua dissipação perturba a energia moral, em discussões a princípio violentas e que depois degeneraram em disputas. De China em China, a separação tornou-se inevitável. Deu-se antes de findar o sétimo ano de este belo enlace, tão auspicioso como diziam as notícias de certos jornais, quando se celebrou. Durava já havia quatro anos, e Joana esperava sem cessar que seu marido pedisse uma desligação mais completa dos laços conjugais, para ficar inteiramente livre e reparar, por uma nova união, a sua fortuna reduzida a menos de uma terça parte. Esperava isto, e... Apesar das ideias religiosas que professava e das da sociedade em que vivia a constituição na obrigação de resistir a um tal projeto, desejava o ardentemente. O artigo 310 do Código Civil que permite a um dos dois cônjuges fazer transformar uma simples ação de separação de pessoas em divórcio, Havia um certo tempo constituía o objeto e único das suas meditações, visto que um tal artigo lhe abria as portas de um segundo casamento, muito embora se achasse em contradição com a sua eta tudo, contrariando a família, e a sociedade o levasse a mal. Tudo isto nada valia para ela em face da precária existência que levava, em um segundo andar 29 da rua Barbe de Joui, aonde se tinha refugiado, apenas com alguns mil francos de renda tanto quanto gastava em toaletes no princípio da sua vida de casada e a dois passos do suntuoso palácio em que habitava a prima, transformada em marquesa de Chalinhe. A cada desastre na vida de Joana corresponde a uma mudança feliz na de Valentina, o que para aquele era como que agudo punhal revolvido na ferida e cuja ponta resvalasse até o mais íntimo da sua alma e rasgasse a sua própria carne. Na mesma ocasião em que dava à luz, no meio de torturas, o filho para sempre perdido, casava Valentina com Chalinhe, vinha, em seguida habitar um suntuoso palácio na rua Varene, digno de se comparar com o histórico Nerestang que lhe pertencia. 
Um ano depois dava à luz uma filha, e passado outro ano nascia um menino, que viviam, cresciam, e cujos encantos faziam a felicidade do casal. É, depois, umas após outras, inesperadas heranças deram à feliz mãe uma opulência que ultrapassava muito as mais exigentes ambições que havia sonhado para seus filhos. Da mesma maneira que o barão de Nold, Chalini frequentava as altas regiões do esporte e da moda, com a diferença, porém, de ser tão bom administrador da sua fortuna, como aquele era dissipador. Possuía um jeito e feitio especial para defender os seus interesses, não muito vulgar nas existências de luxo e prodigalidade. Porque se nem todas as pessoas abastadas se trinta arruinam, para conservar uma fortuna é e necessaria tanta habilidade como para adquirir. Tinha, pois, um dom característico de bem calcular, qualidade esta que é, em geral, independente da nossa inteligência e dos nossos hábitos. A prova está em que esse invejável predicado, de conservar a riqueza adquirida, se encontra tanto na sociedade mais ignara como na mais ilustrada, ou na mais correcta burguesia. Chalini não apostava a favor de um cavalo que não ganhasse, não dava ao seu agente na bolsa ordem para realizar uma compra que os valores negociados não tivessem uma alta imediata, e contudo era mediocre cavaleiro e não menos mediocre bolsista. E se percebia pouco de questões de arte, raras vezes se enganava na compra de qualquer objeto artístico. E assim em tudo o mais. Em nenhuma palavra, à medida que o viver dos Nold se tornava desagradável, o dos Chalim era cada vez mais íntimo e afectivo, expandindo-se e revelando-se o seu bem-estar pelo menos em estas manifestações exteriores que fazem dizer ao público, que família tão feliz! Como não havia, pois, de reaparecer a antiga inveja cada vez mais forte, mais intensa, mais arreigada, no coração da prima, separada do marido, arruinada, vagamente desacreditada de Ei, como não havia ela de repetir sempre que passava, em carruagem alugada ao Miss de fronte do peristilo do principesco palácio da rua Varenil porque ela e não eu, murmurado, quando era ainda trinta e um criança, à vista das quatro soberbas torres ameadas do castelo de Nerestang. Perigosas palavras, mas que ficariam todavia ineficazes como tantas outras exclamações de ciúme e inveja, soltadas a cada momento em esse Paris de luxo e ostentação, por tantas vaidades humilhadas, as quais serve de atroz suplício a visão da opulência exibida pelo Praxamu. Quis a infelicidade que Valentina ou não adivinhasse sequer a existência de teus sentimentos, ou então que, se realmente o surpreendeu, pretende-se por uma excessiva generosidade de se pausar força de bondade. É a pior e mais perigosa falta que a invejada pode camater para com a invejosa. Certos processos demasiadamente dinarussos, pela superioridade moral exasperam ainda mais a funesta paixão. No caso presente, havia ainda um outro perigo, 
que consistia, sobretudo, em aparente mais rica associar em todas as suas diversões a menos afortunada. Almoços, jantares, excursões pela cidade, passeios ao campo, um camarote no teatro, tudo servia de pretexto a Valentina para poupar a Joana a mais pequena despesa e para lhe proporcionar ainda os maiores prazeres. Não refletia, porém, não pensava que tendo Joana junto de si era até a também sempre próxima de seu marido. Não há nada mais propício às seduções do que esta intimidade entre um homem novo e uma mulher galante, que um praxamo parentesco torna naturalmente 32 familiares, que se chamam pelo nome de batismo, saem juntos sem que ninguém se admire de isso, escrevem-se quando estão separados, habituam-se enfim, a todas as intimidades do amor, em uma amizade bem depressa perturbada, se um dia lhes se deixa invadir de pensamentos que não sejam de uma lealdade e simplicidade absolutas. Depois de tantas humilhações, a tentação de tirar uma desforra, roubando a Valentina o coração de Chalinhe, tornou-se irresistível para Joana. Tal foi a primeira ambição de um instinto de vingança feminina, já de si bem pérfida. Estes desejos de exercer influência nos sentimentos são sempre acompanhados de uma garridice física, que tem por fim excitar em aquele que visam a emoção ingovernável dos sentidos. Uma vez entrados em este caminho a provocadora e o seu cúmplice não podem mais responder por si. O obscuro e terrível animalismo que impera, a despeito do nosso orgulho e das conveniências sutias, nas relações do homem e da mulher, exerce por fim o seu predomínio fatal. Quer se preocupar o marido de uma rival, prende-o, perturba-o e desperta-se, como aconteceu a Joana de Nold, a amante de aquele com quem somente se pretendia brincar e nada mais. Passava já de um ano que esta ligação começara e em lugar de encontrar em este triunfo sobre sua prima escarnecida e enganada, uma pacificação para o seu ódio, a culpada sentia cada vez maior exaspero. Por uma contradição que mostrava 33 a absoluta confiança de Valentina, longe de amortecer o rancor de Joana, ao contrário, apenas o irritava. O papel de tola, desempenhado pela Marquesa de Chalinhe, era revestido de muita delicadeza e muita inocência. Tão morigerada, tão completa, tinha uma tal maneira de não ver o mal, que não permitia motejos. Não dava pela sua existência, pela simples razão de que nunca o havia praticado, nem mesmo pensado em o praticar. O mundo que começava a perceber a existência da intimidade entre Chalinha e Joana, não acreditava, sem reservas, na ignorância da marquesa. Finge que não percebe, por causa dos filhos. Dizia-se. A baronesa de Nold, porém... Sabia perfeitamente como lhe tinha sido fez-se abusar de uma criatura que se julgaria aviltada por supor a sua companheira de infância capaz de uma infâmia. Sabia também, ou antes adivinhava, que esta situação ridícula, 
para qualquer outra, de uma esposa enganada por uma das suas parentas mais próximas e coeça e que à sua própria vista, não provocava no seu meio, nenhum epigrama contra Valentina. As más línguas misturavam, involuntariamente, a sua ironia sobre uma tal ingenuidade a expressão irresistível de uma estima forçada. As mais cruéis diziam, Chalini tem razão, a sua casta mulher é tão fastidiosa. Ou então, esta pobre Valentina é realmente muito bondosa. O que lhe acontece é perfeitamente natural, ou ainda, esta Chalini é em verdade virtuosa, bonita, terna e perfeita, mas não sabe agradar ao 34 marido. É o seu único defeito, tanto pior para ela. Estes ditos e outros iguais, onde se aprecia a honra do mundo, em presença de uma perfeição que desconcerta o seu pessimismo face marcam o extremo da malevolência. Não impediam que a marquesa tivesse em volta de si uma atmosfera de um respeito cada vez mais deferente, e que a sua feliz rival não percebesse nos mais insignificantes indícios o começo de uma desconsideração. Uma mulher nova, que se sabe tem um amante, é logo tratada pelas outras mulheres com uma curiosidade, e pelos homens com uma atição igualmente insultantes. Adivinha nos olhares de elas o interesse curioso e por vezes insolente, que as prende às clandestinas aventuras amorosas, e no deles a secreta esperança de um amor possível. Contra esta condenação da sua falta pela sociedade, a mulher que ama não tem senão um refúgio ou a felicidade que dá ao ente amado. Ai! Não foi necessário muito tempo para Joana perceber que não fazia a felicidade de Chalinhe e que o obstáculo a essa felicidade provinha da profunda afeição que este homem tinha, por quem? Pela própria esposa que traia. Muitos maridos infiéis são assim, a família não consegue amortecer em eles, de todo, os apetites de gozo e de variedade, que adquirirão em solteiros. A familiaridade cotidiana diminui e como que amortece o amor. Acontece mesmo, é até um caso 35 muito frequente, que a existência lado a lado, em lugar de produzir a afinidade, a fusão dos corações, a diminui, e que, apesar de se verem todos os dias, Muitos esposos é como se não se vissem. Ainda mesmo que a mulher não seja tão pudica e reservada e o homem severo e susceptível, como eram Valentina e Norberto de Chalinhe, estes retraimentos íntimos tomam por vezes uma tal intensidade, que dão a explicação fácil de muitos erros. Mas se estas impressões de monotonia e de frieza colocam o que as experimenta, no lar conjugal, à mercê de todos os caprichos dos sentidos e até do coração, não deixam contudo de se achar presos a esse lar, que abandonam, pelas suas afeições mais íntimas. Engana sua mulher e não deixa ela por isso de ser a que usa o seu nome, a mãe de seus filhos, a companheira que ocupa no seu pensamento um lugar único. Mente-lhe mas respeita a ultrajá em segredo, 
e os seus devaneios não o impedem de pôr acima, muito acima das amantes de um momento, a companheira das horas principais e mais sérias da sua vida. Foram estes os sentimentos que Joana de Nold encontrou sempre no coração do amante, durante os doze meses da sua ligação, os quais, facilmente se adivinha, produziam a irritação constante, a tortura permanente da ferida que a inveja abrira na sua alma, 36 se acontecia fazer a menor observação crítica que pudesse atingir Valentina, ainda que muito de longe, uma visível sombra de contrariedade passava logo pelo rosto de Chalinha e o seu olhar tornava-se severo. Se fazia uma alusão à possibilidade de a intriga amorosa, em que se achavam envolvidos, ser descoberta pela esposa enganada, a angústia do olhar do seu cúmplice mostrava bem evidentemente qual o grande apreço em que tinha a estima de sua mulher. Quando surpreendia um destes indícios da persistente afeição de Norberto por aquele a que detestava, com um ódio misturado de remorsos, redobrava de sedução junto dele. Tinha o maior interesse em dominar cada vez mais esse homem, e todavia via-se forçada a prender-o apenas pelas mais obscuras fraquezas do seu ser e a seduzi-o pela sensualidade. Em este brutal domínio era ela a mais forte e esta evidência rebaixando-a aos seus próprios olhos, mais excitava ainda a sua inveja. Calcule-se agora o ressentimento que devia produzir em esta alma perturbada, completamente minada por pensamentos de esta ordem, a seguinte inesperada descoberta, a duquesa de Chaline não era o que parecia. Tinha um segredo na sua vida. Esta irrepreensível esposa, cujo marido a si próprio não perdoava o traioá, corria Paris em um trem, enquanto seu marido a julgava em casa muito resguardada. Tinha encontros clandestinos, deixando a carruagem à porta de uma casa com várias entradas exatamente como fazia a 37 própria Joana, quando ia encontrar-se com Chalinhe. Este modelo de virtudes, cujo elogio tanto a havia humilhado desde criança e ainda hoje a humilhava mais cruelmente, não passava de uma hipócrita, de uma comediante. Era possível. Terceira primeiros esforços é possível. Joana tinha os maiores desejos de responder sim a esta pergunta, para que o seu pensamento se apressasse a coligir e amontoar os argumentos que podiam confirmar esta inesperada, esta fulminante descoberta. Quando viu Valentina fechar a porta da carruagem que a conduzia para um recanto oculto de esse grande Paris tão propício a encontros misteriosos invadiu a uma violenta comoção. Em um só momento, o procedimento da sua orgulhosa prima tinha a reabilitado aos seus próprios olhos, rebaixando aquele ao seu nível. É, posto que o facto de Valentina ter abandonado a carruagem à porta do grande armazém, lhe provasse que a sua primeira suposição era racional, a sua excitação tornara-se tão viva que se não sentia capaz de esperar o que era natural que a senhora de Chalinhe voltasse, a fim de verificar 38 a etatudista, 
interrogar-o-á mesmo e observar o seu natural embaraço. Bastar-lhe ia meter-se no colpé abandonado, de maneira que no momento da entrada, depois da visita clandestina, a marquesa a encontrasse na sua frente e fosse violentada a confessar tacitamente a falta, só pela natural confusão. Um tal procedimento exigia, porém, um sangue frio de que Joana se não julgava capaz. Mostraria logo pela sua própria perturbação, que espionava a rival. E esta, advertida por aquela forma, dominar-se-ia, depois de passada a primeira impressão. Posta de sobreaviso, procuraria, de futuro, desnortear qualquer curiosidade que pretendesse penetrar mais intimamente no segredo que, até o presente, tão bem tinha sabido ocultar. Não? Para chegar a saber se efetivamente Valentina tinha qualquer mácula na sua vida, a principal condição era que esta nem sequer suspeitasse da descoberta. A primeira ideia de Joana de Nold, em presença do sobresalto de uma tal revelação, foi fugir, para não ser vista pela prima, e ir para casa. Lá meditaria sobre o meio mais seguro de não perder o fio que um fantástico acaso acabava de pôr nas suas mãos, e que não abandonaria mais. Parecia-lhe até imprudente que qualquer pessoa da sua intimidade a encontrasse na vizinhança do grande armazém, e pudesse denunciar a sua estada ali, em esta tarde, a Marquesa de Chalinhe. Só conseguiu tranquilizar-se, depois de ter subido para a carruagem, e dito ao cocheiro que a conduzisse à rua Barbe de Jô e 39 é possível. Repetia ainda enquanto o cavalo de aluguer da sua carruagem seguia ao longo das tulherias, e depois pelo cais e ponte de Solferino. Mesmo contra sua vontade, tantas provas de seriedade dadas por Valentina desde a mais tenra infância, influenciavam no seu espírito, destruíam a suspeita, lutavam contra a injuriosa hipótese sugerida repentinamente pelo indício implacavelmente revelador. Há mulheres que praticam a caridade ocultamente. E se Valentina fosse a casa de alguns pobres, modestamente, sem ir na sua carruagem, porque esses pobres habitavam em alguns bairros escusos, onde a sua equipagem causasse escândalo, ou o cocheiro e trinta nariu corressem risco de serem insultados. Mas em este caso teria entrado no armazém como uma criminosa, temendo evidentemente ser seguida. Sairia com aquele a precipitação e em tês condições. Todos os bairros populares ficam, hoje, nas proximidades dos boulevards ou de qualquer praça, onde uma mulher rica pode ir com os seus cavolos, sem necessitar servir-se de carruagem estranha. Tel aia Norberto pro ribado de dar esmolas. Mas isso é fácil de saber. Basta me perguntar LHO. Fez com a mão o gesto de apertar a pequena esfera de cautio do aparelho que serve para chamar o cocheiro. Ia dar-lhe ordem para, de caminho, parar na rua Varene. Eram as comodidades 40 que a sua qualidade de prima proporcionava ao adulterio. 
deixou, porém, carrir a esfera sem a ter comprimido, seria perdeu-a se estava culpada, isso não faria ela. Uma primeira tentação nem sequer a sombra de uma denúncia passara rapidamente pelo seu pensamento, e o mesmo sentimento que, a Enos, a fazia invejar Valentina, apresentava esta agora aos seus próprios olhos, em uma eta tudo generosa mas não sem uns laivos da sua habitual acrimonia. Não o faria. Repetia ainda. E o que aproveito eu com isso? Não sei, porventura, que Norberto não se preocupa mesmo nada com os seus actos. Que deposita em ela a mais absoluta confiança. Também eu a tinha. Igual. Não se faz, porém... O que acabo de lhe ver fazer, sem haver para isso muito poderosos motivos, porque, enfim, podia ser vista por qualquer outra pessoa que não fosse eu e que não seria certamente tão indulgente. Onde iria ela? Ah! Eu o saberei. Mas como... Era já noite e a baronesa de Nold entrara em casa, passado muito tempo, sem que, através de essas múltiplas ocupações de uma tarde toda escrever bilhetes, receber visitas íntimas, fazer a sua toilette para a noite cessasse de dirigir a si mesma esta pergunta, para que não obtinha resposta, sim, como? Se tens pesquisas são já difíceis e trabalhosas para um homem que tem o privilégio de poder 41 andar por toda a parte, coeçais sem ser notado, para uma mulher, nova, bonita e um tanto elegante, tornam-se impossíveis. Deve-se pensar... Não lhe é permitido sair de casa se não vestida com fato próprio da sua classe. Basta isto para limitar muito o seu campo de ação. Há agências particulares cujos prospectos, com promessas de segredo absoluto, pontualidade e rapidez, são enviados, de tempos a tempos, pelo correio, as diversas pessoas que, por qualquer motivo, figuram em um dos numerosos anuários do mundo parisiense, grande ou pequeno. Joana tinha muitas vezes ouvido falar a alguns homens do meio em que vivia havia dez anos, do perigo de semelhantes processos, para se expor, de caso pensado, em empresas certas de exploração e talvez de Chenoteid. Revelar a polícias incompetentes o veemente desejo de saber o segredo de sua prima, não era polos ao corrente de outro segredo o seu. Estes obstáculos, levantados diante da curiosidade do mundo, Explicam como tantas histórias adivinhadas e assacadas à boca pequena, ficam sempre inverificadas, e, portanto, facilmente negáveis. Poucas pessoas tinham geralmente um tão grande interesse em as conhecer nos seus mais íntimos e insignificantes detalhes, que se aventurem a arrostar com tantas dificuldades. A maior parte permanece em uma incerteza que lhes permite misturar justos indícios com infames calúnias, aliviando a sua consciência com estas frases clássicas, em todo o caso se não é verdade, podia muito 42 bem céu ó, 
se é possível acreditar-se tudo quanto se diz, eu cá nada vi, e isto são coisas tão graves, em Dalton's forme elas tão deploráveis como os ditos maliciosos que pretendem atenuar. Actes tão bem quanto a leviandade a nas conversas dos salões e dos clubs, e também que em elas caminham a par o indiferentismo e a ferocidade. Mas a baronesa de Nold não se achava em presença de um disse, tratava-se de um facto, com consequências funestas. O procurar conhecer toda a verdade, sem compromisso próprio, tendo a lutar com a finura de uma mulher tão prudente, que havia sido necessário um inacreditável concurso de circunstâncias para pôr a sua parenta mais práxima, Queixa e sua irmã, sobre esta pista, muito vaga, Queixa e perdida já é trabalho para esgotar todas as paciências, mas não a de uma invejosa. Quando, um pouco antes das oito horas, a baronesa saiu de casa para ir jantar com os guides Sarlievre, das relações de ambas, e aonde sua prima devia também estar a resolução de pôr inteiramente a claro o enigma, que subitamente se lhe deparou, era tão irrevogável como um juramento corso, e a primitiva ideia estava posta de parte. O ardor de uma luta começada a mais forte das sensações para os nervos de uma parisiense de hábitos tão monótonos dava à sua beleza, um tanto apagada, uma animação singular. Os olhos pretos, a que faltava muitas vezes a expressão, tinha um brilho desusado, o rosto coei sai sempre descora do 43 um vivo colorido, toda a sua pessoa, misto de frieza e fadiga, muita vitalidade e movimento. A impaciência de tornar a ver Valentina obrigará a partir muito cedo para a casa onde ia jantar, chegando a sua nevrose ao mais elevado grau, quando a marquesa de Chalinhe que, por acaso, foi a última a aparecer, entrou, acompanhada pelo marido, na sala em que se achavam reunidos os convidados 14, contando os recém-chegados. A marquesa tinha aquela expressão de doçura e candidez que tão bem sabia guardar, mesmo quando vestia uma toilette de soirée, que punha inteiramente a descoberto os seus ombres finos opulentos, os braços de um contorno delicioso, a nuca graciosa e robusta toda a graça dos seus trinta anos. Era o agrado da sua encantadora cabeça de cabelo aos louros, iluminada pelos olhos de um azul tão curioso era o pudor e a pureza. E neste dia usava um vestido à moda do tempo de Luís XIII, de uma tonalidade rúzia, com bordados antigos, laços de cetim e fivelas de diamantes. O penteado, em dois espessos bandos, de onde se escapavam sobre a testa pequenos anéis, harmonizava com a toilette e lembrava os retratos de essas mulheres do primeiro quartel do século XVII, que realizavam tão completamente o taipo exquisito da francesa de outro tempo, por uma mistura única de delicadeza e distinção, feminidade e sensatez, gentileza e honestidade. Não é deliciosa esta gentil chalinha? Perguntou alguém atrás da baronesa de Nold, 
É preciso 44 que Norberto seja muito tolo para não o compreender, pois não é verdade. Era o duque de Arcoli que assim falava, dirigindo-se ao vizinho, um dos irmãos Musé, o conde Abel, um dos parisienses mais circunspectos da sociedade elegante, tão circunspecto que Luciano de Arcoli ficou sem resposta. A justificação de Bravo Afichio, que tem um nome glorioso, estava em que, mesmo com licença, só pensava no seu esquadrão. Não tinha reparado que a amante de Chalinha se achava na sua frente. A um rápido signal, uma leve inclinação de cabeça, feito por Musé, percebeu a sua inconveniência. Joana, que os via perfeitamente no espelho que lhe ficava fronteiro, pôde observar o gesto dissimulado de Musé e que o duque se ruborizou um pouco. Quando reconhecia por estes e outros pequenos indícios que se suspeitava da sua aventura com Norberto, sentia uma viva irritação. E naquele momento, foi-lhe coisa intolerável que o elogio da prima fosse misturado com uma expressão mal contida da censura com que a sociedade a feria. Desejaria poder gritar a Musé, ao duque de Arcoli, a todos os presentes, os quais estava bem certa de isso, tinham já ouvido censurar ou elas mesmo censurado a sua falta, Sim, Chalin é meu amante. É verdade, atraiçoa a mulher comigo. Mas pergunta-lhe também a ela, para que entrevista ia hoje, de carruagem, às três horas da tarde, desejaria também poder fulminar com aquele apres 45 vingadora o próprio Chalin que se lhe dirigiu para a cumprimentar com um certo ar de constrangimento, que já por mais vezes lhe tinha notado, quando estavam em público. Nunca se tinha podido habituar a tês reservas, muito insultantes para esta ligação, e contra as quais só as suas carícias eram soberanas durante os momentos em que as proporcionava a esse amante, ao mesmo tempo tão invejável como incompreensível. Quisera ainda dirigir a presa insultuosa à própria Valentina, cuja doce serenidade contrastava, de uma maneira imprudente, com o seu procedimento de aquele dia, se tal procedimento era culposo, e a verdadeira confirmação de essa culpabilidade seria a resposta à pergunta insidiosa que sua prima ia fazer-lhe em seguida primeiro passo andado no caminho de uma devassa que, por perfidia, se devia transformar, bem depressa, em denúncia. Cheguei a imaginar que mudarias de tensão começou Joana, e que me mandasses dizer esta manhã que podíamos sair juntas. Esperei, porém, em vão, uma palavra tua, acompanhar-te-ei amanhã se quiseres, respondeu Valentina. Hoje não tive um momento de meu. Tinha muitas coisas atrasadas que pôr em ordem. Para a semana vamos para Pontione, percebo, posiste as tuas visitas em dia. Onde foste então? Ó! Oh. Há dez casas diferentes e só em duas deixei bilhetes. A maior parte das famílias das minhas relações são estrangeiras. É esta a sua estação em Paris, 
46 mas não se compreende muito bem o que vêem cá fazer, visto estarem sempre em casa. Anunciava-se que ia ser servido o jantar, na ocasião em que Valentina acabava de descrever a sua prima como tinha aquilpado toda a tarde desse dia, acompanhando a descrição com um sorriso tão infantil, tão fresco, que punha de parte qualquer ideia de mentira. As duas primas separaram-se. A senhora de Sarlievre, na qualidade de dona de casa, julgava faltar a um dever de delicadeza, se não proporcionasse a duas pessoas, suspeitas de um amor clandestino, estando em sua casa, mais uma ocasião de passarem algumas horas ao lado uma da outra. Reservou também, naturalmente, a Chalinho o prazer de conduzir para a mesa a baronesa de Noud. É o processo habitualmente empregado em Paris, pelas mulheres levianas, quando desejam que lhes façam o mesmo, e pelas mulheres honestas, quando querem recrutar frequentadores assíduos para os seus salões. Enganam-se muitas vezes, pensando que, procedendo por esta forma, são agradáveis para com os seus convivas. Acontece frequentemente que estas complacências obrigam amantes arrufados a uma vizinhança de veras incomoda e impertinente. Acontece também que magoam certas susceptibilidades um pouco desconfiadas, como sendo uma indelicadeza. É mostrar muito claramente que se conhecem os segredos da sua vida. Chaline pertencia ao grupo dos Emorussos Susceptíveis 47 e 20 vezes Joana de Noldo tinha visto, em jantares como este, sentar-se junto de ela com o mesmo aspecto melancólico, contrafeito, com os mesmos modos retraídos de um homem que se encontra em uma situação falsa, e vinte vezes lhe disse, para o empolgar, para readquirir o império sobre ele, freses de estimulante ternura como a que lhe murmurou, coei sai em segredo, aproveitando o primeiro bulicio da instalação à mesa, é uma felicidade. Para mim passarmos juntos alguns momentos. Há mais de uma semana que lá não vis. Sabes perfeitamente que a culpa não é minha, tenho caçado coisa e todos os dias, sei também que isso te não pode servir de desculpa, disse galantemente. Tinhas um ar tão contrafeito quando a Emiliana te pediu para me conduzires à mesa, respeito-te muito replicou, por isso confesso-te que fiquei contrariado. Sempre que jantamos fora, nos colocam propositadamente um junto do outro. Sei perfeitamente o que isto significa. E eu também respondeu ela. Sejamos francos, Norberto, não é a minha pessoa que te preocupa, quem é então? Joana lançou um olhar para o lado de Valentina, de uma significação tão clara que Chaline respondeu vivamente, e se tiver por ela toda a consideração. Se desejar evitar-lhe um desgosto. E imaginas que ela tenha teu respeito iguais 48 sentimentos, replicou a amante. Depois, com uma expressão singular que ainda esse dia não tinha tido, deixou escapar dos seus lobby ou zoom, estás bem certo de isso, 
que acompanhou com um sorriso ainda mais singular, e voltou-se para o vizinho do lado, que lhe perguntou, o que está dizendo o Chalinhe que tanto a faz rir, ó? Oh? Nada, respondeu, é a história de um marido. São sempre divertidas. Posse a rir, mas mais alegremente, da enormidade da sua insolência. Não pensou senão no efeito a produzir em Chalinhe, e, por acaso, o vizinho a quem se dirigiu em aqueles termos, era nem mais nem menos do que Paulo Marenos, o marido mais marido de toda aquela sociedade. Pior do que isso. Era público e notório que o luxo da sua esposa fora pago primeiramente pelo velho da Fordes e depois por um outro dos musé, o conde Abraal. Mas Marenos não desconfiou nunca das galanterias vinas da sua Susana da aventura com o elegante casal, por exemplo, ou da ligação com o poeta René Vinci. A herança inesperada da senhora Bois Dalfrainis prima afastada de Susana Marenos veio trazer ao casal dois milhões de francos, Justamente no momento em que os da Fordes e Musé iam começar a fazer falta, agora que a idade chegava com o seu fatal cortejo, pontos dourados na alvura dos dentes, tranças postiças e espartilhos reparadores. Paulo Marenos tinha a mania de contar a toda a gente a história de essa herança, em 49 todos os pormenores, e acrescentava invariavelmente, vejam o que é ter uma mulher inteligente. Coei sai que nem chegamos a perceber que tínhamos alguns milhares de libras de renda a mais, tão boa dona de casa ela é. Nenhuma leve sombra passou pelo rosto aberto do excelente homem, quando a baronesa de Nou deixou escapar, tão gravemente, diante dele, o clássico provérbio, não se fela em corda. Ao contrário, insistiu até, se é escândalo, digam-me que é para o contar a Susana. Não pôde vir por estar com uma enxaqueca, mas, em indo para casa, Conto-lhe tudo. Há um novo golpe de vista lançado a Chalinhe. Joana compreendeu que não necessitava empregar nova ironia. Ela tinha ouvido a Fres de Marens e começou com este uma animada conversação, uma de essas tagarelices dos grandes jantares parisienses que são a justificação plena da antirrepatria dos homens superiores por esse meio banal. É manifesta a antítese entre as deficiências do espírito e os esplendores da decoração. A sala de jantar do Palácio de Sarlievre, com as suas altas paredes cobertas de magníficas tapeçarias de arras, com o esplendido mobiliário a Luís XVI, com os elegantes centros de mesa e jarras de sex, com o intenso brilho de flores, dos pratos e cristais, realizava um sonho vivo da mais requintada opulência. As seis mulheres assentadas à mesa, entre oito homens, trajando com o maior rigor cinquenta e eram todas formosas, e a mais velha, em Melina de Sarlievre, tinha apenas trinta e sete anos. Eram, além da elegante Joana e da graciosa Valentina, a muito gentil senhora de Bonivê, a deliciosa Moniot e a sua amiga, a Roven Croy Firmino. 
se um fonógrafo recolhesse as frases trocadas entre estas princesas da moda e os cavaleiros que as rodeavam, uma tal miséria de espírito e de ideias, era de fazer chorar. Mas não. O que se diz em aquele meio, não é a imagem do que se pensa. A verdade da vida parisiense não está nas palavras. Está nas situações a que essas palavras vão empregando o dito popular, servem de indiferente acompanhamento. Entre essas 14 pessoas, muitas de elas estavam talvez na frente uma das outras, em situações semelhantes à de Joana para com os esposos de Chaline. Quando interesses de esta ordem ocupam o espírito e o coração, as exterioridades não passam de um mero ela vai, em que a questão importante é não trair o drama íntimo. E era verdadeiramente um drama que a baronesa de Noldo observava na fisionomia do amante, na qual se denunciavam as alternativas do seu pensamento, agitado pela sua pérfida insinuação. Pela primeira vez ousava, não criticar Valentina na presença do marido porque já o tinha feito muitas vezes mas atacou a na sua qualidade de esposa legítima. Este, estás bem certo de isso. Escapou-lhe, 51 sem lhe medir o alcance, como um eco das frases que tinha pronunciado para si só, depois da descoberta pasmosa de essa tarde. Com o seu instinto de amante tinha procurado ferir Chaline precisamente no ponto mais vulnerável. Conhecia-o perfeitamente. A fisionomia atribulada de este homem indicava claramente que a feição predominante do seu caráter era a incerteza. Um rapaz cheio de timidez com etatudes imperiosas de voluntariedade. Esta paixão porque uma verdadeira timidez é uma pura paixão, no sentido amplo da palavra desconcerta todas as anélases. Meio física, meio moral, afeta as mais íntimas fibras do nosso ser, onde se efetua a reunião das duas naturezas a animal e a espiritual. O seu efeito mais constante é a vacilação da inteligência e da vontade ao mesmo tempo, uma não pensando com firmeza e segurança e a outra não executando com decisão. Caso estranho. Esta desconfiança em nós mesmo, constitui muitas vezes uma superioridade. Os bons resultados obtidos por Chalini nos seus negócios provinham de isso precisamente. Habituara-se a seguir na esteira dos que vira ser bem sucedidos, com um bom senso que, em presença dos resultados, era uma força, mas que na realidade constituía uma fraqueza. No casamento acontecia-lhe o mesmo, não se libertava de uma vez das suas pés, não tinha força para o fazer, detido pela esposa, tão sensível também. Não há disposição mais propícia aos mal-entendidos 52 da existência comum, do que os excessos de susceptibilidade. Quando a intimidade cotidiana não vence a timidez, exaspera-a. Esta espécie de perturbação moral, ainda agravada pela reserva de Valentina, que o marido inconsiderado e susceptível tomava por indiferença, 
impedia-o de experimentar pela esposa essa sensação de amor partilhado, sem a qual nenhuma união é completa. Era por causa dos apetites de sensualidade não satisfeitos no seio da família que Joana o tinha atraído e que continuava a prender o sabia o, e sabia também que Norberto tinha pela esposa uma estima nunca interrompida, a qual o obrigava a permanecer em um constante estado de incerteza e irresolução. Não compreendia bem Valentina, e, por momentos, receava a teve Joana a prova de isso, há pouco, durante o jantar, que passou com e sai todo no mutismo de um homem que está inteiramente preocupado por uma ideia fixa não conversando com ela nem com a sua outra vizinha, a agradável senhora de Bonivê se não o indispensável para não passar por grosseiro, e quando se levantou da mesa e que finalmente, se achou só com a amante, em um dos égulos da sala, foi por uma alusão à sua enigmática pequena. Três de há pouco, que recomeçou a conversa interrompida no princípio do jantar. Foste bem pouco amável comigo, disse-lhe em um metal de voz como de quem deseja que nenhuma das palavras proferidas chegue a ouvidos estranhos, e que tantos amantes de uma ingenuidade 53 de adoptar nos seus segredos, sim bem descaroável para uma amiga que considera como uma felicidade passar o tempo na tua companhia. Quiseste unicamente incomodar-me. Eu incomodei-te. E como? Sabeu-o perfeitamente, respondeu. Como insistiu Joana. Sabes que me desgosta a nossa situação com Valentina e parece que estás propositadamente disposta a tornar-me tal situação mais difícil, magoando-me por sua causa. Que pretendias dizer, quando, a propósito do pesar que sentia por causa dela, receioso de que desconfiasse de nossa intimidade, me dirigiste a pergunta, estás bem certo de isso? E com o resto, não pretendia coisa alguma. O receio de perturbares a tranquilidade de Valentina apavora-te. Obrigas-me a repetir-te ainda mais uma vez que seria mais prudente teres pensado de essa maneira em outro tempo, e mais conveniente para mim. Quis dizer simplesmente que ela não é tola e que sabe perfeitamente o que se passa em relação aos nossos sentimentos. O que isso prova é que a sua amizade por ti não é o que a tua fatuidade imagina, e que se não preocupa tanto contigo como julgas. Eis tudo. Há muito tempo que te repito que esse receio não passa de uma simples chamera. Quando digo os nossos sentimentos, acrescentou Joana, é os meus que deveria dizer. Não tens emoções senão por causa de ela. Mas não suportarei esta situação por muito tempo. Agitou nervosamente o leque, lançando esta 54 ameaça de rompimento, com um sorriso de desafio. Os calculados vis venos das brancas e flexíveis penas de abestruz faziam chegar junto do amante um efluvio do perfume de que estavam impregnadas as mais reconditas peças do seu vestuário. Sentia-se bela, 
e movia a cabeça com um gesto que mostrava melhor a alvura do colo. Os seus olhos pretos, meio cerados, com um olhar provocante, iam procurar no fundo das pupilas de Chalim o pensamento, longínquo. Este homem terno e complexo, que, durante todo o jantar se tinha só preocupado com a esposa, e que muitas vezes desejava ver terminada uma ligação tão criminosa para a sua consciência, sentia em aquele momento como muitas outras vezes um destes ímpetos de desejo, que produz nas suas vítimas a desordem de toda a sua racional energia. Respondeu em uma voz coeça e imperceptível, Sabes muito bem que só a te amo. Vemos-nos tão pouco atualmente, e isto entristece-me tanto. Esta semana tenho ainda que ir a Pontione passar três dias. Queres que vamos à nossa casa, antes de partir? Queres, amanhã? Sim, disse Joana, muito baixo, e mudando rapidamente de tom, como se a perturbação do amante se tivesse também apoderado de ela às quatro horas. Vou libertar a Valentina, disse em voz alta, pronunciando o final da frase com tanta força, que a senhora de Chaligny, que estava assentada apenas a alguns passos de distância, sem que o marido tivesse dado por isso, voltou a cabeça 55 e, desejosa de terminar uma insípida conversa com o dono da casa, o aborrecido Sarlievre, Perguntou à prima, falam de Valentina, que dizem a meu respeito. Foi sentar-se ao lado de aquele a que traía tão abominavelmente havia um ano, e que se preparava para perder sem remédio logo que estivesse inteiramente senhora do segredo de que conhecia apenas alguns indícios mas que indícios. Inclinou-se como para examinar um lindo bracelete da rival, de modo que as suas cabeças ficavam muito próximas, e em essa posição observava Chalinhe. Tinha prazer em autenticar o seu domínio sobre o amante, forçando-o a assistir às chinas de intimidade que lhe desagradavam. Bem sabia que em aquelas ocasiões o fazia sofrer, mas acreditava, e não sem lógica, que assim desarmaria a sua resistência. Somos geralmente tanto mais fracos quanto menos felizes, e ela tinha necessidade de aproveitar toda a fraqueza de Chalinhe para a realização das combinações que sempre julgara tão longínquas, tão indefinidas, quando o inesperado acontecimento de essa tarde, corroborado pela indiscutível mentira da Marquesa, vinha torná-las precisas, pela primeira vez 56 quarta realidades tes combinações ou, mais propriamente, tal combinação era o divórcio de Chalinhe. Com a natureza sugestionável que Joana lhe conhecia, como não seguira por este caminho desde o princípio? O acaso poser ali nas mãos uma tal arma? Não devia tentar utilizá-la. Vimos já que entre os sonhos que lhe atinuavam as amarguras de mulher aviltada, o mais fantástico, mas também o mais permanente, era o de um novo casamento. Mas para isso era necessário que fosse livre. Vimos também que esperava que essa liberdade viesse da iniciativa do marido, 
conforme o tal artigo do Código, mais ou menos rigorosamente interpretado. Esta iniciativa, tinha dito muitas vezes consigo mesma, Tomauaia, em todo o caso, ela própria, se algum dia se lhe proporcionasse ocasião propícia para um novo casamento, e essa ocasião deparava ele a ao destino. Era a amante de Chalinhe. Tinha o direito, na conformidade do código feminino, de provar que ele a tinha seduzido, por isso que fora o seu primeiro e único amante, e que portanto, a devia desposar, se um dia fossem livres, 57 livres, esta palavra, sempre a mesma, a perseguiu-á, como um retornelo de esperança. Livres Podia ser o com um processo judiciário, e Chalini podia ser o também se a mulher o enganasse e tivesse a prova de isso. Mas quem lhe forneceria essa prova? Seria ela mesma. A tentação de denunciar o segredo surpreendido tinha ao princípio tocado ao de leve o espírito da invejosa mas repeliu-a desde os primeiros momentos. Repeliu-a, e, contudo, pouco a pouco, foi se tornando mais persistente. A prova está na insinuação enigmática, tão perfidamente feita no princípio do jantar, em casa da Sarlievre. O sobresalto de Pundonor que a levará a repetir depois as suas próprias palavras, dando-lhe uma interpretação anodina, duraria ainda. Theo havia afirmado com a maior energia se a interrogassem quando regressava da sua rede debaixo da impressão da promessa de uma entrevista com o marido da prima. Mas em aquele momento, deitada na cama, e passando em revista através do seu espírito tão insignificantes incidentes com tão importantes consequências, teria apenas objetado que no fim de contas havia muitos meios para chegar a conhecer a verdade. Pois não era facílimo que o acaso, que lhe deu a conhecer a intriga de Valentina, se reproduzisse com qualquer outra pessoa. E por que que essa outra pessoa não havia de ser o próprio marido? Uma mulher que tem na sua vida uma aventura oculta, comete geralmente imprudências, tinha sido uma verdadeira imprudência a mudança de 58 trem em aquela tarde, e então a maneira como Valentina explicava o que tinha feito em essa mesma tarde, equivalia a uma completa confissão. Se Chaline descobre tudo, não tenho nada de que me penitenciar, e Valentina não poderá lamentar se se ocupou um lugar que não pode ser dela. Mas o que há a descobrir? Que tem um amante. Quem é? Passa esta semana fora de Paris, não saberei nada. Tanto melhor... Desconfiará menos de mim. Ficará para quando voltar. Em todo o caso, amanhã não deixarei Norberto pronunciar sequer o seu nome. A minha dignidade exige ó. Não saberá nada por mim. Se a perigosa e felina criatura pudesse penetrar bem no íntimo de esta resolução debaixo de cuja impressão ia dormir plenamente satisfeita, reconheceria haver em ela mais prudência do que magnanimidade. 
Comunicar ao marido indícios tão incompletos não era advertir a mulher. Não teve grande dificuldade, no dia seguinte, em cumprir, na entrevista em local oculto que o adúltero Chalini designou por nossa casa, a promessa que fez a si mesma. Não oferece dúvida que o desejo de designar assim o magnífico palácio da rua Vareni, dependia muito da graça enebriante que a amante desenvolvesse para com ele em esse dia. Ansiava porque o estonteamento das suas carícias o acompanhasse até Pontione, junto de Valentina, e impedisse entre elas a renovação 59 da intimidade conjugal, que é o receio permanente da amante de um homem casado. Joana, durante muito tempo, conservou-se alheia a tes receios, enquanto julgou Valentina inteiramente inacessível ao amor, a sua opinião, porém, modificou-se bruscamente. As consequências da mudança na apreciação do caráter da prima avolumaram-se durante os dias da separação que seguiram a última entrevista, e, portanto, só pôde ensaiar por todas as formas, interrogando subtilmente uns e outros, as mais infructíferas investigações sobre o mistério cujo rasto havia surpreendido. Associando o nome de um novo personagem da sociedade que frequentava, ao da senhora de Chalini, não se calariam todos diante dela, uns porque era sua parenta muito próxima e outros porque era a rival da gentil marquesa. Isabel o a todo o custo, e não conseguiu recolher mais do que os ecos dos elogios que conhecia muito bem, por ter sofrido tanto com elas. Passando em revista os frequentadores habituais dos salões da rua Varini, não conseguiu também fixar as suspeitas em nenhum e único. Todos, sem excepção, Desde os canquistadores que começavam a envelhecer, como casal, bardos, até aos moços belos de nova geração, um Pedro de Eicene, um Máximo de Portili, tinham para com a Marquesa de Chalini, as etatudes do natural respeito que se não inventa, que se não finge. Emana de todo o seu ser e traduz-se pela maneira sessenta e especial de olhar uma mulher, de se aproximar dela, de lhe falar, com a qual outra mulher se não pode enganar, por isso mesmo que tim para com ela modos bem diferentes. Por mais imperceptível que seja a mudança todos a sentem. Não... Não havia entre os indivíduos que mais conviviam com Valentina, um único homem de quem Joana pudesse dizer, é este, com uma sombra de verosimilhança. Quando se encontrou novamente com os Chalini, no regresso de Pontione, não tinha conseguido colher um único esclarecimento mais, Sobre o mistério da vida da sua rival, sabia tanto como no momento em que viu as plumas pretas do seu chapéu desaparecerem na carruagem, no meio da rua Sente Honoré, e as tanuras do amante ao tornar a ver as duas, abraçando-se, tratando-se por tu, dizendo-se mutuamente palavras de amizade, não tinha diminuído também. Um único ponto se modificou. A semana de isolamento e de meditação amorteceu definitivamente, ou antes, 
destruiu por completo os escrúpulos que tornavam odiosa para Joana a ideia da denúncia ao marido. Todos os hackers do seu amor próprio ulcerado durante tantos anos, por uma comparação constantemente renovada, sempre deprimente, tinham se condensado num sentimento que ela formulava nas seguintes palavras. Se manifestava em todas elas a coragem dos seus íntimos desejos, não se pronunciava nitidamente senão na última frase 60 e um tanto pior para ela, se tomo a minha desforra. Assiste-me todo o direito de assim proceder desde que tem desfrutado todas as venteiras e eu nenhumas. No fim de contas a N é isto um fundo de justiça. As mais hediondas perversidades que possam cometer-se entre mulheres, estão já envoltas em este apelo à equidade. Quer se trate da ordem social ou da ordem sentimental, esta palavra justiça, tão solene, serve geralmente para nos absolver, perante a nossa própria consciência, da inveja da felicidade dos outros. É sempre oportuno repetir a N uma época em que se procura envolver em fraseologia idealista as mais baixas e menos generosas paixões. Esta galante mulher, de um tão perverso egoísmo, não raciocinava por sua própria conta de um modo diferente dos promotores de revoluções. O seu sofisma era somente menos perigoso, posto o desejo de prejudicar fosse ainda mais forte. Se as vontades muito firmes realizam muitas vezes, com felicidade, os seus empreendimentos é porque aplicam toda a atição das suas faculdades aos menores acontecimentos, e não deixam escapar nenhuma ocasião de operar. Depois de ter passado, mentalmente, em revista todos os processos de espionagem possíveis, Joana acabou por optar pelo mais simples. Era também o que infalivelmente daria o resultado tão ardentemente desejado, Redobrar de intimidade e de persistência para surpreender Valentina, em sua casa, a todas as horas. A sua perspicácia 62 de mulher saberia descobrir um signal qualquer que lhe permitisse exercer uma ação eficaz. Por experiência própria tinha aprendido que uma ligação prolongada cria naturalmente hábitos de uma regularidade coesa e burguesa. A maior parte dos amantes acabam por ter entrevistas coesa e periódicas, em consequência da necessidade de harmonizar os prazeres clandestinos com os actos do seu viver habitual. Quando, ao contrário, tês entrevistas são irregulares, é sempre do lado da amante que se deve procurar a causa. É que os momentos de liberdade nem sempre aparecem, e como esta depende em geral da presença ou ausência do marido, é na vida deste que deve procurar-se o desconhecido do viver da mulher. Aquele, porém, cujo marido e senhor caça muitas vezes por semana, escolherá antes uma de essas tardes em que se julga segura de qualquer surpresa. Não acontecia assim no caso presente. Valentina observada. Era o tão pouco... Podia cá manter todas as imprudências e com inteira segurança. Mas, 
sendo dissimulada a ponto de denunciar a existência de uma intriga amorosa, em presença da eta tudo que tomava, deveria também, em tal caso, ser prudente e por princípio. As verdadeiras hipócritas são assim. Um dos seus característicos habituais é uma absoluta discordância entre o seu modo de pensar e de proceder. Nunca a Marquesa de Chalinha se retraíra, como 63 uma pessoa que tem um segredo a ocultar na sua existência. Era com esta particularidade que Joana contava. Fez este raciocínio simples mas evidente, entre os indícios que a tinham decidido a seguir sua prima de longe, quando a fosse esperar no grande armazém, o mais decisivo era o da sua maneira de vestir. Pareceu-lhe que havia em ela a intenção de passar despercebida. Pensou que... No dia em que Valentina se preparasse de novo para a misteriosa expedição, se vestiria da mesma forma, se não com o mesmo vestido pelo menos com igual severidade. Ainda não tinha passado uma semana, depois do regresso dos primos, e reconhecia já que o seu feminino talento de indução lhe havia sugerido o melhor sistema. Só lhe seria necessária alguma paciência. A inveja que é por natureza uma paixão silenciosa e alimentada de longas impressões, raras vezes lhe falta. Joana nem mesmo teve tempo de empregar a sua. Foi à Rua Vareni, em aquele dia, uma segunda-feira, pelas onze horas da manhã, para abraçar a cara prima antes de almoçar e combinar com ela o que deviam fazer em essa tarde. Treze dias antes, precisamente à mesma hora, mas então por mero acaso, fez a Valentina a mesma pergunta, Vamos sair juntas, e que ela lhe respondeu. Não posso dando como desculpa ter que fazer algumas visitas. Desde que entrara no gabinete reservado 64 junto do quarto de Valentina, no qual esta costumava, antes do almoço, tratar da sua correspondência, Teve Joana um grande presentimento. A prima tinha o mesmo vestido que levava no celebra dia. A sua emoção era tão viva que lhe tremia a voz ao formular uma tão simples e natural pergunta. Tão convencida estava antecipadamente de que a resposta seria... Não posso que ao ouviu a pronunciou apenas estas ligeiras palavras de insistência, porque Que tens que fazer, as quais a outra opôs uma explicação ainda mais vaga. Não, efetivamente não posso, tenho umas duas ou três visitas a fazer que não devo de forma nenhuma adiar. Joana desistiu de a interrogar mais com receio de suscitar uma desconfiança, que poderia deitar por terra o plano concebido pelo seu espírito, para o pôr em execução oportunamente. Consistia em, no dia que surpreendesse os signos reveladores, esperar, Oculta dentro de uma carruagem com os histórios coridos, à esquina do Boulevard dos Inválidos para a Rua Vareni, e seguir a equipagem da Marquesa de Chalinha quando esta saísse de casa. A invejosa pensara primeiramente, em um frenesi de saber a verdade, 
em empregar este meio brutal sem esperar os designas, e todos os dias, até obter o resultado desejado. O seu bom senso, porém advertiu a de que uma operação de esta natureza não tinha probabilidades de éxito, se fosse repetida muitas vezes. Uma carruagem de aluguer que segue um Coupé 65 particular não se nota a primeira vez, mas a terceira ou quarta se não é apercebida pela pessoa que vai dentro do Coupé, céu ou a pelo cocheiro ou trintanariu. E naquele dia, tendo surpreendido a rival com uma toalete tão significativa para ela, que constitui a coisa e a certeza da renovação da China anterior, como poderia Joana hesitar? Deixou a prima às onze horas e meia. Sabia que almoçava ao meio-dia e um quarto, que habitualmente mandava preparar a carruagem às duas e meia. Desde a uma hora que estava no posto de observação anteriormente fixado, tendo tido a coragem, muito de admirar em uma senhora da sua educação, de realizar com o cocheiro de um trem de praça um destes pactos que estabelecem entre a pessoa que o propõe e a que o aceita, uma muito aviltante cumplicidade. O seu cavalo será capaz de seguir uma boa parelha que vá com toda a velocidade. Perguntou-lhe Joana, depois de concluído o ajuste. Junte mais dez francos à conta, minha senhora respondeu o homem, e juro que, em toda a cidade de Paris, não nos escapará. Esta familiaridade da parte de uma criatura de tão ínfima condição, a cujo nível o diálogo travado a rebaixara, fez ruborizar a baronesa de Nold. Não renunciou, porém, por tão pouco, a um projeto de que esperava um resultado tão simples quão definitivo e completo. Foi baldado o receio de que o Racinano tenha atrelado 66 a carruagem de aluguer não pudesse acompanhar a magnífica parelha de cavolo aos ingleses da prima, e a fanfarronada do cocheiro não teve ocasião de ser posta em experiência, pela simples razão de que às duas horas a marquesa de Chalim saia efetivamente do palácio, mas a pé do seu carro e através dos interstícios do pedaço de seda azul, usado e sujo, que a mão nervosa apenas afastava, via a prima caminhar pela rua adiante, lenta e tranquilamente, com o passo de uma mulher que aproveita o bom tempo para dar um passeio higiênico. Não pareceu mesmo ter reparado na anomalia que representava, em um bairro tão pouco propício às aventuras parisienses, a permanência de uma carruagem com os estores coridos, imóvel, no extremo da pacata Rua Varenne. Atravessou o boulevard, sem se voltar, e chegou ao pequeno Jardim dos Invalidos, que transpôs, sempre com o mesmo passo indiferente. A baronesa de Nold, que disse ao cocheiro que descesse a avenida do mesmo nome, a passo, não perdia um único gesto da paciente. A certeza do bom éxito começava já a abandonar o ar. Uma tia das duas, a velha condessa de Nerestang morava no Cais de Orsay, junto da esplanada. Iria Valentina, simplesmente, visitar aquela velha fidalga. Mas não. 
Em lugar de seguir em esta direção, dirigiu-se para o Boulevard de Turmalburg. Chegando ali, mandou também parar uma carruagem 67 que passava. O coração de Joana batia com extraordinária violência. Decorridos alguns momentos apenas, saberia se a prima ia fazer uma excursão sugerida durante o passeio, ou se ia à entrevista secreta, que era a única explicação plausível do abandono da sua equipagem no outro dia, e da sua mentira. A carruagem que alugou tinha a caixa pintada de amarelo, o que permitia seguir a com tanta mais facilidade, quanto era certo que avançava ao trote lento de um cavalo muito cansado. Seguiu ao longo do boulevard de Turmalborg primeiro, depois pela avenida do Ken, para contornar a igreja de S. Francisco Xavier, e ganhar um pouco adiante a comprida arteria popular da rua Valgirard, que não abandonou mais até o Luxemburgo. Joana, cuja carruagem rodava a uns 20 metros à retaguarda, pouco mais ou menos, estava agora convencida que de esta vez tinha encontrado a verdadeira pista. Viu a carruagem amarela entrar na rua de Medecis, e na de Soufflot, seguir ao longo do muro do vasto Liceu Henrique IV. Nomes que a baronesa de Nold nunca tinha sequer visto desenrolavam-se nas placas das Escuínos, Rua Clovis, R. Trapa de Tourim. Rua Molfetar. Mais algumas voltas ainda, e atravessada a concorrida arteria da Rua Monge, a carruagem atingia o extremo da Rua Lacépede que desemboca em frente do Jardim das Plantas. Ao chegar ali parou. A Marquesa de Chalini desceu e pagou a corrida, com uma moeda de antemão 68 preparada um outro pequeno signal indicativo de que desejava desembaraçar-se do cocheiro o mais brevemente possível. Não iria à piedade, cuja fachada cinzenta se erguia mais à direita. Joana, cuja carruagem tinha continuado a andar, e agora estava parada junto da grade do jardim, teve por um momento a ideia que a prima ia entrar no hospital. A hipótese de uma visita de caridade que lhe passara já pela mente com um certo receio, e fora posta de parte pelo seu ódio, era então verdadeira. Ainda não. A senhora de Chalinha esperou no meio da rua que a carruagem partisse e seguiu a pé pelo estreito passeio da rua Lacépede. Teria dado uns cinquenta passos, quando muito, e Joana viu abater a porta de uma pequena casa com dois andares. A porta abriu-se. A marquesa, que até a reparecia completamente estranha a qualquer desejo de se ocultar, lançou em torno um olhar investigador, como de quem quer ficar bem certa de que não foi reconhecida e desapareceu por detrás do batente que se fechou logo. A baronesa de Nold presenciou tudo, Tão bem quanto LHO permitia o afastamento forçado do seu posto de observação, com uma alegria cruel, a que se misturava, porém, muito espanto, para ser completa. Por experiência própria e pelas confidências que alguns homens lhe tinham feito, 
estava perfeitamente industriada nas condições habituais das secretas felicidades proibidas da alta sociedade parisiense. Como não havia, pois, de ficar desconcertada 69 até o assombro, ao ver o bairro que a prima escolhera para as suas entrevistas d'amor. Joana desceu da carruagem, e, caminhando ao longo do estreito passeio que a Marquesa de Chalinha percorrera alguns momentos antes, observava os modestos estabelecimentos de este começo do arrabalde de S. Marçal, aqui uma lavanderia, com pouca roupa e pobre, mais adiante uma lojeca de revendedor, ao fundo uma serralharia de meio preço, e em outra parte uma casa de venda de jornais a dez réis. A acumulação e irregularidade das construções, sem dúvida contemporâneas da época em que Madame de Miramion construiu todo o bairro de S. Pelagio, hoje destruído, a umidade dos passeios, os resumbramentos dos descorados rebocos, tudo no aspecto da velha rua atestava a humildade dos moradores, para os quais as visitas mais ou menos regulares de uma mulher nova, bonita, superiormente elegante, como era a marquesa, devia constituir um acontecimento. O próprio aspecto da casa em que acabava de entrar era de natureza a provocar a curiosidade e, por consequência, a investigação, com todas as consequências dos artifícios escandalosos para extorquir dinheiro que coei sai sempre de ela derivam. Era uma casa quadrada, isolada entre duas construções mais elevadas, as quais se ligava por um muro de regular altura. Os ramos amarelados de meia dúzia de tilhas bastante desenvolvidas, ultrapassando o cimo do muro, denunciavam o luxo de um pequeno jardim. Estes estreitos e quaisai microscópicos talhões de setenta verdura abundavam ainda, a vinte e cinco enos, em esta vertente sudeste do Monte de Santa Genoveva. Eram os minúsculos destroços, salvos por acaso, dos vastos parques pertencentes a recolhimentos que George Sand descreveu com tanta poesia na história da minha vida. A comunidade das Augustinhas inglesas, onde ela foi educada, era muito práxima, como muito praxamo era também o imenso quintal da misericórdia, de que elogia as uvas douradas e os cravos de diferentes cores. Depois, estes pavilhões com jardins tinham desaparecido uns após outros. Este da extremidade da rua La Cepede não devia ter sido mais notável do que os da rua Rulin ou Boulangis. Hoje, a sua conservação é uma anomalia que necessariamente atrai as atições. A baronesa de Nold passou e tornou a passar, muitas vezes, pelo passeio fronteiro, para examinar a estranha habitação com uma atição que cada vez augmentava mais a sua surpresa. A casa tinha duas janelas no res do chão, uma de cada lado da porta, e três em cada um dos andares superiores. As do res do chão eram guarnecidas de vidros despolidos e protegidas por estores, e as sacadas do primeiro e segundo andares não tinham outra particularidade senão aquela ligeira diferença de cor dos vidros que atestam a grande antiguidade de certos caixilhos. 
eram guarnecidas por bambinelas brancas, com ramagens, caídas, e com reposteiros de estofo, apanhados por braçadeiras, e dos quais se via somente setenta e um forro de setineta creme e a franja, vermelha e azul, que os orlava. Os passeantes estranhos ao bairro, se os havia, que se detivessem a observar uma tal frontaria, imaginavam sem dúvida, por detrás dela uma de estas doutas habitações burguesas, de um sábio ou de um professor, como há muitas entre o Luxemburgo e o Jardim das Plantas, em consequência da proximidade do museu, dos dois grandes liceus, da Sorbonne. Mas que um tal lugar pudesse servir de abrigo aos amores de uma marquesa autêntica, vinda ali de um dos mais nobres polócios do Arrabalde de São Germano, constituía uma hipótese tão perfeitamente inverosímil, que era preciso que Joana de Nold fizesse um esforço enorme para se convencer de que ela estava lá dentro, e que tinha visto perfeitamente Valentina de Chalim e colocar a mão sobre o punho de ferro, que existia a um canto da porta, a moda antiga, para o fazer soar e empurrar a porta ao meio da qual um friso de cobre marcava a abertura de uma caixa para cartas, destinada a receber a correspondência, sem que o carteiro entrasse transpor a soleira, elevada, por três degraus, do pavimento da rua. Em aquele momento lá estava ela, em um de aqueles compartimentos fechados. E com quem? Qual seria o homem do seu meio, que chegou a esta casa alguns momentos antes de ela? Assim devia ser, visto que lhe abriram a porta. Ou então era ali o abrigo de alguma aventura ainda mais romanesca. Teria Valentina, por uma série de circunstâncias que ninguém das suas relações 72 podia supor, procurado uma ligação fora da sua casta. Juntar-se-ia ali com ela um rapaz novo que nunca tivesse ido à sua casa. Que se tratava de uma intriga amorosa, não havia a menor dúvida. O que poderia opor-se a que viesse a esta rua, pobre, mas perfeitamente decente, se fosse ali levada por um motivo justificado? E depois, o aspecto se não rico pelo menos muito confortável da casa, não excluía também qualquer ideia de uma visita de caridade. Valentina estava junto de um amante. Mas que amante? A violência da curiosidade de Joana era de tal ordem, que, esquecendo completamente a prudência, ficou imóvel, no passeio, com a cabeça levantada, em risco de ser vista do interior, se alguém se lembrasse de olhar para a rua através das bambinelas. Teria talvez, na febre de tudo saber, batido a porta misteriosa, oferecido dinheiro aos lojistas vizinhos para os fazer falar, se um novo acontecimento não viesse de repente responder à pergunta tantas vezes feita, a paragem de uma carruagem em frente de essa casa, cuja frontaria enigmática e muda ela observava com o olhar. Era um coupé de aluguer, do qual saiu um homem ainda novo e que parecia preocupado por ter chegado tarde, por isso que, depois de bater a porta, 
durante o tempo que demoravam a abrir LHA, consultou o relógio e fez um significativo movimento de cabeça. Aberta a porta, entrou precipitadamente, abandonando o batente que se fechou logo, mas não com tanta rapidez que Joana de 73 Nold não tivesse tempo de ver quadros, colunas e uma escada atapetada mas não distinguindo quem veio abrir a porta. Com dificuldade conseguiu observar os traços fisionômicos do homem, uma fisionomia inteligente, magro, cabelos ainda pretos, aparentando ter uns 45 anos, com uns olhos tão negros que lhe pareceram de um brilho singular. Os seus olhares cruzaram-se e, debaixo da impressão do dele, Joana corou. Para não parecer que exercia a espionagem, deu alguns passos para a frente, como uma pessoa que não está bem certa no caminho. A que classe social pertenceria a este homem que, sem dúvida, vinha ter uma entrevista com Valentina de Chalinhe? Tinha-lhe parecido muito bem posto, e, contudo não lhe havia dado a sensação de uma pessoa pertencente ao meio em que vivia. Deu ainda alguns passos na direção da rua Monge, com a ideia de que o desconhecido a tivesse notado e abrisse talvez a sacada para verificar se ainda ali se conservava. Voltou a cabeça e reconheceu que as janelas da pequena habitação continuavam fechadas e que a carruagem que conduziu o homem se não ia embora. Apoderou-se dela a tentação de não se retirar e esperar que Valentina ou o desconhecido reaparecessem, ou até mesmo os dois juntos. Mas que mais tinha a esperar? Para que expor-se a avisa-los? Tinha já a tão desejada prova. Restava-lhe apenas saber o uso que devia fazer dela. Subiu para uma carruagem e voltou para o Paris aristocrático, o Paris de sua prima e de ela e 74 a imagem do estranho sítio em que aquele ocultava o romance da sua vida ter lhe ia parecido um sonho se a pérfida voz interior a qual no primeiro sobresalto de consciência respondeu não farei isso não tivesse recomeçado a pronunciar palavras muito nítidas, muito precisas, misturadas às realidades da sua vida presente e aos mais positivos interesses do futuro. Tinha meio de perder Valentina para com Norberto. Não o utilizaria. Vê a carta anônima é forçoso reconhecer, para honra ou desprestígio da natureza humana depende isso do ponto de vista que muitas das más ações raras vezes são cometidas espontaneamente, e como tês. As nossas ruins paixões avantajam-se em nos encobrir a sua perversidade nativa debaixo dos mais plausíveis pretextos e algumas vezes das mais justas aparências. É muito difícil que as reconheçamos em nós mesmo. Toda a psicologia do crime se encerra na seguinte presínica de um assassino, Contando a luta com uma velha mulher sua vítima, defendia-se a miserável. Quando uma criatura odeia outra por motivos tão vis como a inveja, por exemplo, acontece, quei sai sempre 75 ver o inimigo tal qual o seu ódio necessita que seja. 
praticam-se para com ela as maiores infâmias, e consideram-se como merecidas represalias. Esta ilusão, meio voluntariosa, explica por si só, que certas más ações, de uma ordem abominável, possam ser praticadas por determinados seres, os quais no fim de contas, não são verdadeiros monstros. A baronesa de Nold, pois que se trata de ela não se deve classificar como tal. A prova está em que ao entrar em casa, de regresso da excursão de policia improvisado, de novo respondeu a voz tentadora com um não mais enérgico ainda do que o primeiro. No tempo que demorou a transpor a distância que separa a rua La Cepede da rua Barbe de Joy, as probabilidades de reconstruir a sua existência sobre os destroços da família de Chalim e criminosa Tiamera, a qual se abandonara, em pensamento, durante treze dias de expectação voltavam de novo ao seu espírito. Por uma variação singular de sua sensibilidade, desde que sabia a verdade, encontrava mais fortes argumentos para repelir uma tal ideia, e, portanto, com ela o acto denunciador que demandava, do que quando duvidava ainda. É que uma íntima, uma apaixonada satisfação de amor próprio, a inundava completamente, e, durante uma hora, amorteceu o ardor da antiga ferida da inveja. A violência do ódio o principal motor da sua alma havia tantos enos achava-se paralisado pelo orgulho de conhecer, de esta vez de maneira que julgava decisiva, a falta da prima. A superioridade da virtude conjugal, que todas 76 as mulheres reconhecem no fundo da sua consciência, muito embora aparentemente desdenhem de ela, já não possuía mais Valentina de Chalim e sobre Joana, ao contrário poderia antes ter sobre ela uma superioridade, mostrando-se generosa. Calar-me e ficaremos quites. Esta frase que repetia em voz alta, ficaremos quites. Resumia perfeitamente o estranho trabalho do seu pensamento desmoralizado pela sua vida. Punha de um lado a afronta que tinha feito a prima roubando-lhe o marido, e encontrava este prato da balança muito leve, comparando-o com o outro no qual pesava as vantagens que sacrificava não se julgando culpável de uma infâmia. Devia ir à ópera N essa noite, para o camarote dos Marquesas de Chalinhe, no qual tinha lugar certo, uma segunda-feira em cada quinze dias. Este convite permanente constituía uma das muitas gentilezas de Valentina para com ela, e que a encantadora mulher empregava para auxiliar a prima, apesar do desfalque na sua fortuna, a manter-se à altura da grande vida parisiense. Ordinariamente subia a escadaria do teatro que conduzia aos camarotes de primeira ordem, com uns sentimentos de acrimonia constantemente renovados. Lembrava-se do tempo em que tinha também uma frisa de assinatura. Muitas vezes para lá convidou sua prima, então solteira e agora era ela que recebia a esmola humilhadora de uma galante hospitalidade, em aquela segunda-feira, depois do episódio da tarde, uma única impressão a 77 dominava, um desejo, 
Quaysa e uma necessidade de tornar a ver a frequentadora da pequena casa clandestina, espiar, estudar a sua fisionomia, gozar com o contraste entre a marquesa de Chaligny, altiva e elegantemente vestida, adulada e virtuosa, que reinava no meio opulento da sua realeza mundana, e a adultera aviltada, vestida modestamente, preparando-se para seguir para essa rua perdida em um arrabalde afastado. Propositadamente chegou um pouco mais tarde, para já encontrar Valentina no camarote. Teve uma verdadeira decepção, logo que entrou na anticamara que o precida, por não ver os cabelos louros, os doces olhos esos que esperava, mas somente a pequena e característica cabeça da senhora de Bonivê, os largos ombres do duque de Arcoli, a pálida e fina figura de Abel Musé, e o rosto amargurado de Chaligny, que se adiantou para lhe dizer, a Valentina pediu-me para desculpar para contigo, minha cara Joana. Sentiu-se repentinamente um pouco incomodada e deitou-se. Não é nada de cuidado, não é assim? Perguntou Joana. Não, respondeu Chalinhe, uma simples enxaqueca. Depois no entreacto, e quando estavam sós, sentados em um mesmo sofá, na pequena anticamara, na qual os frequentadores do camarote tiveram a descrição de os deixarem amável colóquio, sem que o marido receioso se ofendesse de esta vez, comentou baixo, não sei o que a 78 estava perfeitamente esta manhã. De tarde fez algumas visitas, e recebeu, como é costume, às cinco horas. Às seis horas entrou tua tia, a senhora de Nerestang, e estiveram sóis uma meia hora, se tanto, segundo as informações que colhi. Quando eu cheguei terminaram a conversação. Ao saírem as duas da sala em que estavam, pelo aspecto de Valentina, notei que a senhora de Nerestang lhe acabava de falar de qualquer coisa grave, que me dizia respeito, ou antes que nos diziam respeito, lá estás tu novamente com os teus receios interrompeu Joana, encolhendo os seus formosos ombres. Porque imaginas que a tia de Nerestang se ocupa com as nossas pessoas? Estou um pouco indiferente com ela há uns dez anos. Não me vê nunca e nem mesmo pensa em mim. E enquanto Valentina, ninguém tem nada a revelar-lhe, tenho me cansado a repetir to. E eu repito-te que Valentina ainda esta manhã não suspeitava de coisa alguma. Não me teria falado a teu respeito, sendo tão franca, pela maneira porque eu fiz ao almoço. Despedi-me de ela a uma e meia, e nos termos mais afectuosos. Fui depois encontrá-la completamente transtornada. Quando lhe perguntei o que tinha, vi perfeitamente que tremia ao som da minha voz. Quis apertar-lhe a mão, com dificuldade conseguiu estender-me a sua. As minhas perguntas, respondeu pretestando uma violenta enxaqueca. Falei em chamar o médico, recusou. Necessitava apenas um pouco de repouso. Deixei-a ir, porque eu estava setenta e nove e também muito perturbado. 
tinha receio de me trair, se insistisse em querer saber a causa da sua mudança súbita. Se isto não são provas evidentes de que ignorava tudo e tudo acabavam de lhe contar, o que é então? E se assim foi, diz a amante, e depois? Como, depois, replicou Chaline. Sim, depois, insistiu ela. Se me amas não dives estar satisfeito por ter acabado esta situação tão falsa, tão humilhante para mim sem que tu tivesses concorrido para isso. Não podemos conversar mais agora, vem alguém tens razão, essa vez e que chega. Amanhã às 11 horas da manhã irei saber notícias de Valentina. Não é mais do que um pretexto, tranquiliza-te. Acrescentou ela, com um sorriso de uma ironia característica, arregaçando os lóbios finos ao canto da boca em uma ruga cruel. Pouco depois já os seus lóbios frementes estavam colmos, e os olhos pelos quais passou um lampejo de cálara, se adocicavam para o frequentador dos falteus de orchestra que entrava, o barão Saveuzi, uma das piores línguas de Paris. Este velho mal intencionado, pondo somente em prática e que expide antes equívocos, Encontrou o meio de se tornar tão temido pela verdade das suas maledicências e pelo acerado das suas observações, que é tão poupado quanto desprezado. A estima de estas personalidades perigosas e que Joana mais se esforçava por adquirir, depois da ligação com o marido da prima, por isso, foi particularmente amável para este mau homem, insistindo com ele para que passasse o acto seguinte 80 no camarote. Era de estes propagadores da opinião que queria ter por seu lado, de estes destruidores de reputações que desejava ver contra a prima, se em alguma ocasião recomeçasse a vida em condições difíceis de ser bem recebida no seu meio. E depois, tinha ainda de renovar em essa mesma noite uma conversação muito grave com o amante, para ser realizada debaixo do olhar inquisitorial da senhora de Bonivê e sobretudo de um Abel Musé. Calculava que Chalinha quereria a todo o custo reatar uma tal conversa, e que não podendo fazer o no camarote, aceitaria, no final do espetáculo, um lugar que lhe oferecessem na sua carruagem. Esta imprudência, que raras vezes cometia, era no caso presente um acto de sisudez. Se era inútil saber-se que um drama íntimo se desenrolava no viver dos Chalini, era muito útil a ela, em caso de escândalo, que se tornassem bem patentes as relações de Norberto com ela. Se o teatro lírico tem um sucesso enorme para as senhoras e cavalheiros da sociedade, não é somente porque o ruído da música... Mais caro do que os outros, como dizia Gautier, acompanha agradavelmente a conversação, é também porque a orquestra e o canto permitem que o ouvinte se quer, fingindo que lhes presta a maior atenção, sendo certo que se entrega a longos solilóquios interiores, nos quais uma pessoa negligentemente encostada ao veludo vermelho do camarote, não trata nem da Salambo, nem do Loangrin, 
nem do Romeu e Julieta era a ópera que se cantava 81 N essa noite mas de problemas tão pouco cartagineses, germânicos ou italianos, como o que a baronesa analisava N aquele momento, parecendo inteiramente absorvida pela melodia a Valentina fingiu-se doente. Tem receio de se tornar a encontrar frente a frente comigo. Pois bem. Tanto melhor. Somente era necessário que não tentasse inventar um subterfúgio, e a sua eta tudo com Norberto, depois da visita da tia Chaline, dava mostras de isso. Mas que fim teria em vista? representar a comédia da indignação e abandonar a sua própria casa. Como me julga? Imaginou que o primeiro acto seria denunciar o A. E eu que estava resolvida a nada dizer. Sim, tremeu por se ver descoberta, e quer ser a primeira a romper tomando para si o papel mais simpático. Chamou a tia, que me detesta, para lhe contar que eu e Norberto a traímos. É a verdade, e depois, se for acusada por sua vez, toda a família estará do seu lado. Norberto e eu somente a caluniamos para nos vingarmos. Se é este o seu plano, veremos. Ah! Não descansarei. Mas é necessário que Norberto esteja do meu lado inteiramente é necessário. Este pequeno monólogo, começado e recomeçado através dos vários incidentes de uma representação na ópera comentários sobre a sala e os cantors, novas visitas, Ver com o binóculo os frequentadores dos outros camarotes e a orquestra era extremamente malévolo em determinados pontos. 82 A baronesa de Nold não estava ainda convencida disso. Sobre uma particularidade incidia toda a sua perspicácia a necessidade de não deixar o enigmático e complexo Chalim entregue às suas próprias excitações. A audaciosa baronesa ficou convencida desde essa tarde que não podia confiar em ele. De balde envolvera o seu corpo esbelto em um belo vestido de pelúcia encarnada, graciosamente decotado, de maneira a deixar a descoberto os seus ombres deliciosos, o desejo de estreitar nos braços a amante, uma tão formosa criatura, com aquele atolet tão provocante e propositadamente preparada para o estontear, actuou menos no espírito do marido de Valentina, do que o escrúpulo de afrontar os olhares das pessoas das relações da esposa, que o vissem partir na carruagem com a outra. Acompanhou-a até ao colpé e quando, depois de se ter chegado para um dos cantos para lhe dar lugar, ela lhe perguntou, não queres que te leve a casa na minha carruagem, respondeu, Agradeço-te muito mas tenho de ir ao clube. Joana ficou tão estupefacta com a resposta, que o deixou fechar a portinhola, sem nada fazer a não ser envolver o em um olhar tal, que o fez corar. Magoeia pensava ele, seguindo a pé a rua Scribe, realmente em direção ao clube, com o fim único de, no dia seguinte, poder dar a sua palavra, sem mentir, de que o ter de ir ali foi o único motivo da sua recusa. Pobre rapariga! 
Estava tão bonita, tão terna. Não compreendi que a não 83 posso defender contra a Valentina a não ser que esta não tenha provas do nosso delito. E esta entrada dos dois na mesma carruagem, depois da recita na ópera, estando já Valentina avisada, era realmente uma prova. Foi com certeza avisada. A senhora de Nerestang nunca gostou de mim e também não gosta de Joana. Quer mostrar-nos a sua má vontade. No fim de contas podia ter referido só ditos veigos, não apontando fectos positivos. Eu saberei tranquilizar a Valentina, contanto que a Joana me não impeça de o fazer. É um dever para com as duas. Estes pensamentos reproduziam perfeitamente a falta de lógica da situação, que sai sempre idêntica, a que chega qualquer homem, quando se deixa arrastar a perigosa tentação, tão natural em certas sensibilidades de ter duas mulheres ao mesmo tempo. Este dualismo de afecto porque se Chalim e traia Valentina, estava esta bem longe de lhe ser indiferente e complicava-se, no caso presente, com os íntimos laços de parentesco, muito propícios a estreitar uma tal ligação, mas que deviam produzir no futuro peripécias bastante embaraçosas e difíceis. Por mais inconcebível que um igual erro de previsão possa parecer, nunca este marido infiel tinha acreditado na possibilidade de ser abandonado pela mãe de seus filhos, se um acaso a fizesse conhecedora da verdade. Tinha até então unicamente receado a sua dor, pela primeira vez temia a sua separação. Não antevira 84 também, nunca, a possibilidade real de um rompimento com Joana, bem que a sua razão lhe demonstrasse que esta solução seria inevitável, mais tarde ou mais cedo, e, no final, a sua salvação. Sempre e ainda em essa tarde... Mesmo depois de ter tido a coragem de sacrificar a prudência à entrada na sua carruagem e as voluptuosidades que prometiam os olhos da amante, tão tentadora, tão branca, em contraste com a cor do vestido sim, sempre, que pensava em um tal rompimento, a recordação dos beijos de essa boca inebriante empolgava ó. Esta recordação quebrava e fazia desfalecer a fibra da lealdade. A sua vontade enfraquecia antecipadamente, sem que esta fraqueza fosse até ao ponto de o submeter de todo a sujeição que lhe parecia ler, cada dia mais claramente, nas suas maneiras, por vezes tão imperativas, onde pretendia conduzir o amante omnipotente. Poderia até o compreendido melhor se tivesse podido ver, logo que se fechou a portinhola do colpé, crispar as lindas mãos, e, em um acesso de cálara, quebrar o leque e repetir, gritando dentro da carruagem em que Norberto não tinha querido entrar, a ah. o cobarde, o cobarde, isto é por causa de ela, por causa de ela, por causa de ela, e recordando-se do que sabia a respeito de Valentina, Ria com um riso insultante, no qual se expandia o seu orgulho ferido. 
Não era este orgulho que tinha nos olhos e em 85 toda a fisionomia no dia seguinte, pela manhã, quando transpôs os umbrais do Palácio dos Chalinhe, às 11 horas, como na véspera. Às nove, recebeu um bilhete de Norberto perguntando-lhe se podia ir à rua Barbe de Joui, ao qual respondeu que não fosse, que ia ela à rua Vareni. A noite fora ali boa conselheira. Arrependeu-se de lhe haver imposto uma prova, e diante de testemunhas, a saída da opera. Quando desejamos exercer um supremo esforço sobre alguém, é um erro tentar outros menores. E depois, desejava sobretudo ver Valentina, e temia que a visita de Norberto à sua casa tivesse por fim impedir um encontro entre as duas primas. Como não recebeu mais notícia alguma, depois do bilhete, concluiu que nenhum novo incidente se havia dado. Encontrou-o, à sua espera, só, na anticamara da esposa, com o semblante sempre cheio de inquietação e os olhos inchados por não ter dormido. Ainda hoje a não vi, respondeu a interrogação de Joana. Mandou-me dizer que estava melhor, mas que se sentia ainda muito incomodada para me receber. Não é portanto a narração que a tia Nerestangli poderá ter feito a respeito da saída da ópera que lhe forneceu novos indícios, diz Joana com uma graça na voz e no olhar que suavizava, com uma carícia a ironia da repreensão, e, tomando-lhe a mão, acrescentou, chorei muito ontem, na carruagem, mas, afinal, reconheço que tinhas razão, 86 minha amiga. Respondeu Chalinhe, atraindo-a para si, e dando-lhe um beijo, no qual vibrou uma emoção muito diferente de aquele delírio dos sentidos em que Joana habitualmente fazia consistir o seu principal domínio. Era muito inteligente para o não perceber logo, e esta evidência fez reviver de novo o germem da inveja depositado no íntimo do seu coração, este internecimento era motivado pela perturbação do marido por causa da mulher. Era também o reconhecimento para com a amante por se ter associado na véspera à tranquilidade do seu lar. Beijou-o também, e perguntou-lhe com meiguice, das-me licença que a vá ver. Se me receber... Disse a amante, será a prova evidente de que os teus receios são imaginários, e se te não receber, recebe-me com certeza, replicou com uma grande convicção que acompanhou de um olhar de triunfo, quando a criada veio anunciar, a senhora marquesa espera pela senhora baronesa. A despeito da sua ousadia, natural e alegre, a amante estava muito nervosa por ter de ir assim ao encontro da esposa legítima. Muito embora se achasse convencida, desde a véspera, de que possuía o meio seguro de responder às acusações da rival, não era menos verdade que... Sendo estas formuladas na sua própria casa, Joana ia talvez assistir a uma China extremamente desagradável, e que se arriscava a ter uma decisiva influência no seu futuro. Se, por exemplo, Valentina lhe dirigisse 87 uma afronta muito violenta e Norberto não tomasse o partido dela. 
O coração batia-lhe apressado ao entrar no quarto da prima, ao qual as bambinelas descidas davam a obscuridade tão preconizada para as enxaquecas, e suficiente para que a recém-chegada não pudesse ver a extrema palidez da doente. A Marquesa de Chalinha estava deitada, e os seus belos cabelos louros formavam uma só trança, que dando volta vinha propositadamente cair-lhe sobre o rosto, como que para lhe encobrir a boca e as faces. Estas duas feições que ficavam visíveis, perdiam-se na penumbra, mas os olhos brilhavam intensamente com o brilho da febre. Por maior que fosse a sua força de vontade porque recebia aquele a de cujas relações com o marido sabia desde a véspera, com a resolução firme de continuar a fingir que as ignorava a sua impressão, em presença da prima, foi tão violenta, que involuntariamente se lhe cerraram as pálpebras e um tremor convulso lhe agitou todo o corpo sob a coberta de finos bordados. O seu sofrimento era deveras evidente, para que a caluniadora o pudesse classificar de simples comedia. Mas se Valentina tinha realmente visto a baronesa, na véspera, em frente da porta da casa das suas entrevistas, e se imaginava o seu segredo surpreendido, não era muito natural a sua perturbação, e muito natural também que quisesse medir-se, frente a frente, com a inimiga para, por seu lado, saber com o que podia contar. Por que então 88 este tremor, quando a pérfida se inclinou para abraçar? Por que esta retirada involuntária do seu rosto afogueado, esta intuitiva contracção de todo o seu ser, que ela explicou, dizendo em uma voz coeça e apagada, estou tão nervosa. Passei muito mal a noite. Não posso suportar nem a luz, nem o contacto de qualquer corpo estranho, que tens então? Perguntou Joana. Um grande cansaço, e uma violenta dor de cabeça. Quis ver-te, para te pedir desculpa por não ter ido ontem à opera. Mas não podia. Estiveste até ao fim. Estive. E acompanhaste o Norberto, perguntou a senhora de Chalinhe. Ele dispensou a carruagem, chegamos ao ponto melindroso pensou para si a amante. Recebeu-me para me fazer esta pergunta. É o pretexto para uma China. Uma China. Não a terá. E disse, em voz alta, não? Ofereci-lhe um lugar na minha carruagem e ele recusou, dizendo que tinha de ir ao clube. Pareceu-lhe a penumbra é muito enganadora que um vivo rubor subirá às faces descoradas da Marquesa de Chalinhe e que os seus olhos denunciaram uma muito estranha emoção, mas, no seguimento da sua ideia, não interpretou devidamente estes signos, tão fáceis quanto do de compreender. Não via em eles a prova de que Norberto 89 adivinhou e muito bem que a sua traição fora revelada, de uma maneira fulminante, aquele a de quem tão facilmente tinha abusado. Um conjunto de circunstâncias muito casuais produziu esta revelação mais tarde ou mais cedo inevitável, 
mas a sua coincidência com a descoberta feita pela própria Joana na véspera, dava ao acontecimento uma gravidade decisiva. Eis os fectos em toda a sua simplicidade Júlio de Nolda, como a mulher, pensava também em restabelecer a sua casa, cada vez mais comprometida, por meio de um novo e rico casamento. Oferecia-se-lhe agora uma boa ocasião. Precisava por isso, da mesma maneira que Joana pensara, fazer transformar a ação de separação em divórcio. Esperava que a mulher lhe não levantasse dificuldades. Sabia pelo rumor público, e por informações mais positivas, da ligação de ela com o marido da prima. Cortou as relações com toda a família da esposa, exceto com a tia de Nerestang, que, melindrada pelo procedimento da sobrinha para com ela, tomou o partido do marido. Júlio de Nold calculou, pois que a velha Fidalga seria a melhor mensageira para uma negociação tão delicada. Tratava-se de ameaçar a baronesa com o escândalo, se não aceitasse o divórcio. A velha senhora de Nerestan chegou à rua Vareni, inteiramente preocupada com a incumbência, e persuadida de que Valentina nada ignorava, e que suportava tudo por causa dos filhos Joana 90 estava, pois, já em presença dos efeitos produzidos por aquela empresa. Não a conhecia nos seus detalhes, e, ainda mesmo que a conhecesse, faltavam-lhe os dados precisos para medir bem o seu efeito na alma profunda da companheira de infância. Conhecia ainda menos a nobreza e a candura de uma tão bela alma. Em compensação, julgando-se senhora do criminoso segredo, oculto por aparências de encanto e severidade, interpretou erradamente o rubor e os modos da prima. Não viu em eles o patético abalo de um coração, no qual uma suspeita indigna produziu um grande mal, e que se debatia na agonia negra da dúvida. Não esperava esta resposta, pensou Joana. O que fará agora? E se eu própria lhe falasse da rua Lacepede? Ver-me-ia diante da casa. Saberá que surpreende a sua intriga amorosa, e quererá somente tornar-se livre, dando como pretexto a nossa intimidade. E depois, alto, com todas as carícias da mais eterna amizade na dicção, dizia, em que posso ser-te e o tia ela, minha querida, que queres que faça? Nada, respondeu Valentina, e, com um sorriso de sofrimento, acrescentou, a única coisa que presentemente pudes fazer é deixar-me, pois que já te vi. Algumas horas de repouso e a doença passará. Não é mais do que um resfriamento, verás. Estendeu a mão a Joana, e quando esta, para se despedir, pousou de novo os lobios sobre a sua fronte ardente não sentiu o mais pequeno movimento noventa e um reflexo, o instintivo retraimento animal de todo o momento. Era que através dos vaivenos do seu espírito atormentado, em essa noite, ora aceitando, Ora repelindo as provas convincentes, que, infelizmente, 
sua tia lhe deu as da devassa de Júlio de novo todo o pensamento da esposa traída se fixou em este ponto, passam a noite juntos. Se é verdade o que dizem, vai com ela na carruagem, e pela primeira vez esta sensibilidade fina e casta, tão cruelmente calumniada em face de aparências bastante graves por aquele a que a traiçoava, sentiu o suplício do ciúme. O facto de saber que os dois cúmplices não tinham aproveitado a oportunidade para irem na mesma carruagem, deu tréguas, por alguns instantes, a crise de dor moral que experimentava desde a véspera. Ia realmente poder descansar e retemperar as forças, enquanto Joana, entrando no pequeno salão onde o amante a esperava, ansioso, lhe dizia então Chaline. Então, tinha ou não tinha razão? Tem unicamente uma forte nevralgia e nada mais. Pudes estar tranquilo, continuou com ironia um pouco diferente do insensato motejo que empregou a chegada. Não serás ainda de esta vez obrigado a escolher entre nós ambas, e a preferiu a ela. Por que me felas assim? Disse Chaline, estremecendo como quem acaba de ser tocado em um ponto muito doloroso. Sabes muito bem que não há para mim nada mais desagradável, 92 porque... Interrompeu ela é porque te amo e porque te quero só para mim, entendes, só para mim. E o beijo que acompanhou esta exclamação apaixonada nada tinha de comum com as carícias ternas que precederam a visita ao quarto de Valentina. Sem poder reconhecer a verdade completa, sentiu, contudo, durante a curta entrevista que estava iminente uma catástrofe. Os poucos minutos passados em esse quarto, ligeiramente iluminado, bastaram para lhe dar a impressão de mudança nos acontecimentos que denunciavam a aproximação do desenlace nas tragédias letons, como são as que apresentam certas ligações antecipadamente destinadas a produzirem complicações violentas. O que lhe importava de Valentina ou de si, se o conflito entre as duas chegasse ao período agudo que via tão praxamo, e em que estava já com efeito, por motivos muito diferentes do que a sua descoberta da véspera lhe fazia prever. A evidência de uma crise decisiva no longo duelo que sustentava contra a prima, no seu próprio pensamento, e, havia um ano, no coração de Chaline, fez repentinamente reviver a energia, por um momento adormecida, do seu antigo ódio. É a guerra, pois seja, ia dizendo consigo ao deixar o palácio, cuja imponente fachada, com as suas largas pilastras de capitês jônicos, que acompanham os dois andares, observou durante algum tempo. E pareceu-lhe ter visto à direita, por detrás de uma das janelas do quarto de Valentina 93 aparecer uma cabeça em atitude de observação. Era bem verdade que a pobre senhora, ficando só, desvairou de novo com a ideia de uma conversa, sem testemunhas, entre o marido e a prima, e fez o esforço de se levantar para constatar ela mesmo o momento em que terminaria. 
retirou-se logo que viu a outra voltar a cabeça rapidamente. Joana surpreendeu-a na espionagem, bem inocente, comparada com a perseguição em carruagem desde o Boulevard dos Invadidos até a Rua La Cepede. Uma e outra espionagem igualaram-se no seu espírito, e a sensação de uma batalha travada tornou-se ainda mais intensa. Esta tão doente como eu, pensou Joana. O meu instinto tinha razão. A enxaqueca é fingida. O que quererá ela? Não vejo claro nos seus desígnios. Em todo o caso é forçoso tomar-lhe a dianteira. Entre mim e Norberto há apenas um obstáculo, acabei de o reconhecer ainda há pouco, as ilusões que tem a seu respeito. Ela sabe ó também como eu. Que eu seja inepta. Foi para adivinhar se tínhamos falado a seu respeito que me chamou ao seu quarto. Contudo se reconhece que me calei, vai proceder. Ah! Tanto pior para ela, é a guerra. E repetiu com uma profunda acentuação, é a guerra. A inveja inconsciente... Amontoada em ela por inúmeras impressões da infância e da juventude, renovou-se com grande intensidade. Esqueceu, por isso, as regras mais elementares da probidade feminina e as observações que fizera para consigo 94 mesmo, em face da sua consciência, depois do encontro no grande armazém, na outra semana, e na véspera, quando voltava da investigação policial. Eis a razão por que N essa noite, ao regressar, praxa moda meia-noite, do clube, o marido de Valentina encontrou entre a correspondência da última distribuição uma carta, cujo endereço, escrito em letra tombada e evidentemente disfarçada, o impressionou logo. Trazia a marca da estação da Praça da Bolsa. Abriu-a com o presentimento justificado pela infame carta anônima, que continha somente as seguintes palavras, traçadas com a mesma letra disfarçada, um amigo do conde de Chalim e convida-o a vigiar o N graus 11 da rua La Cepede. A marquesa de Chalim esteve ali ainda ontem às três horas da tarde. Com quem? É o que sem dúvida interessa ao Marques. A bom entendedor. Trazia como assinatura, alguém do clube. Sexta orgulho de homem o primeiro movimento de Chalini, depois de ler e reler a abominável carta, foi amarrotá-la com a repugnância desdenhosa que merecem tês missivas, e deitou-a no fogo coeça e extinto do fogão 95 do quarto. O seu segundo movimento, como houve se aproximar o criado, que havia chamado, foi tornar a apanhar o papel denunciador que as brasas do fogão tinha apenas enegrecido nas extremidades e meteu-o na gaveta da banca de cabeceira, de onde atirou de novo logo que ficou só. Sabe-se que o autor de uma carta anônima, tornando-se culpável de uma tão desprezível ação, destruiu de golpe todo o crédito do seu testemunho, e, por isso, a melhor maneira de o punir é anular a sua perversidade, desprezando-a. Mas, apesar disso, 
90% das vezes é essa perversidade que vence a nossa razão. Essas frases escritas propositadamente para nos ferirem em um ponto bem vulnerável, e que, pelo facto de não terem assinatura não devíamos ler, lemos palavra por palavra. Deixamos cada sílaba injectar-nos o seu mortal veneno, sentimos rugir dentro em nós a impotente e dolorosa cálara do homem ultrajado, que não sabe de onde vem a tempestade, e que, não tendo a faculdade de se vingar dela, não tem força para a esquecer. Mas o que é isto? O que é isto? É naturalmente a primeira pergunta sugerida pela Cálara. Foram também as palavras que o marido de Valentina repetiu, com uma energia de furor sempre crescente, à medida que as frases, que insultavam mais vivamente a sua honra de esposo, se tornavam cada vez mais nítidas. Analisou, depois, demoradamente, todos os caracteres de essas frases e não chegou a descobrir um único traço 96 que correspondesse a uma letra sua conhecida, tão grande foi a habilidade de Joana ao confeccionar essas funestas linhas. Levou a sua precaução até empregar meia folha de papel do usado no clube de Norberto, porque entre a correspondência do Marques encontrou uma carta que de ali lhe havia escrito, com a terceira e quarta páginas do papel completamente em branco. Chaline reconheceu logo o papel, e viu em ele o indício de que o insulto provinha de um dos consócios com quem se encontrara todos os dias. Teria estado com ele em essa mesma noite. Talvez que no momento em que atravessava os salões, à saída, esse homem o seguisse com o olhar, sorrindo de antemão do papel deitado na caixa e que caminhava ao seu encontro, sem que, sequer, de tal suspeitasse. A realidade da existência da mão que tocou esse papel, do saribro que pensou essas frases, do inimigo desconhecido que lhe vibrou o golpe, perturbava-o. É uma das duas imagens que a carta anônima naturalmente suscita, a do ódio que a ditou. A outra imagem é a do facto denunciado por esse ódio. Podemos duvidar de tal facto, o que não devemos é duvidar do ódio. Olha nos oculto pela sua máscara, e é assim que nos ameaça e nos fere. E por quê? Um arrepio percorre a fibra mais íntima da nossa alma ao contacto de esse rancor encoberto, mas muito forte para ter descido a tão grande baixeza para se saciar. É então que da sensação 97 de uma pessoa que contra nós se dirige na sombra, passamos sem querer a segunda, uma sugestão emanada do papel que nos representa essa pessoa. Para que, odiando-nos tanto, tenha escolhido entre todas as injúrias precisamente aquele, é porque lhe liga uma capital importância. É porque a julga fundada em um facto real rua Lacépede. Onde fica esta rua? Perguntou Chalini depois de ter passado pela imaginação todos os seus consócios do clube com os quais estava em uma situação mais equívoca, e não conseguindo fixar as suspeitas sobre um determinado. Como se vê, 
procurava uma pista, começava a meditar, não sobre a origem da carta, mas sobre o seu conteúdo. Foi ao escritório buscar um anuário onde podia encontrar a nomenclatura de todas as ruas de Paris com a indicação do bairro em que ficam e quais as artérias diferentes que com elas comunicam. Confiou em que ali descobriria as informações que procurava, Rua La Cepede. Quinta circunscrição administrativa Rua Dia Froissente e Laire. E a seguir como primeiro endereço, um Hospital da Piedade. Esta indicação permitiu-lhe pelo menos precisar a situação da casa que o denunciador anônimo ironicamente lhe indicava que vigiar-se. A ideia do hospital associou-se logo à do Jardim das Plantas, que conhecia por ter ele ido umas quatro vezes na sua vida, se tanto. A impressão que fizera hesitar Joana, quando a sua carruagem seguiu a de Valentina, avivou-se 98 no Parisiense Elegante, ao recordar-se do miserável aspecto de aquele bairro. Só imaginar a figura da esposa em um tal meio, pareceu-lhe um absurdo tão grande, que encolheu os ombres em um gesto de incredulidade. A machucou de novo a carta anônima, e, tomando-a entre os dois ramos da Tenais, Pousou-a sobre as achas coeça e consumidas, esperando de esta vez que o papel ardesse completamente. É uma mistificação imbecil, disse, acabando de desfazer com Atenais os destroços enegrecidos, devia ter o pensado logo. Deitou-se impressionado por esta conclusão que lhe parecia decisiva, e adormeceu, tão tranquilamente, quanto lhe o permitia o seu estado de agitação. Apesar da certeza de Joana, e, posto o facto de esta ter sido recebida no quarto da esposa, o levasse a crer que a sua doença era efetivamente física, um invencível presentimento continuava a dar-lhe como suspeita a visita da velha senhora de Nerestanguia Eta Tub de Valentina depois de ela. Foi este pensamento que o decidiu no dia seguinte, pela manhã, quando a encontrou já levantada e vestida, mas ainda visivelmente incomodada e muito pálida, a referir-lhe, gracejando, o teor da carta anônima recebida na véspera. Calculou que a ligeira alusão feita a esse documento nenhuma importância teria, se nada houvessem anteriormente dito a Valentina, e que, pelo contrário, se lhe tivessem feito quaisquer revelações 99 talvez encontrasse no tormento que o gracejo lhe causaria motivo para interrogar. É verdade, continuou ele, depois de ter começado por lhe declarar que ia contar-lhe uma história que a devia fazer rir. Imagina tu que tens inimigos que não recuam diante de uma carta anônima. Recebi ontem uma à noite, convidando-me a vigiar-te, quando saias. Parece, continuou ele, que tens entrevistas. Vejamos, procura bem. Não encontras. 11. Rua La Cepede. Não tinha ainda acabado de pronunciar estas palavras e já o sorriso se lhe apagava nos lóbulos, diante do aspecto de terror que vai ou na fisionomia da esposa. 
uma onda de sangue inundou repentinamente o seu rosto fatigado, que se tornou logo de uma palidez mortal. Por um movimento de súplica, que não pôde reprimir, pôs as mãos. Depois passando-as por sobre a fronte, como quem sofre muito, disse, ah! Vou-me embora e retirou-se. Estes evidentes signas de uma tão estranha emoção fizeram naturalmente supe ao marido que o nome da rua e o número da casa indicados na carta anônima correspondiam a um segredo na vida da esposa. Depois de isso, os carinhos que lhe prodigalizava por humanidade, eram tão claramente misturados com o desejo evidente de a interrogar que ela com facilidade o adivinhou. Foi por isso que as primeiras palavras que lhe disse equivaliam a uma súplica, para lhe não infligir essa tortura no estado nervoso em que se encontrava sem perdoar-me, meu amigo, Disse tratando-o por tu e com uma grande ternura, tratamento que poucas vezes empregava mesmo na intimidade. Perdoa-me se não soube dominar-me quando me falaste de essa infame carta que te dirigiram contra mim. Senti profundamente a crueldade do mundo, e isso fez-me muito mal, um extraordinário mal, porque acabava. Também de a experimentar, e de uma maneira muito cruel para mim, em nenhuma outra ocasião não procures saber quando. Pousou a mão sobre o braço do marido para lhe implorar que não a interrogasse mais. Não te odiria nunca. Então quando vi que a calúnia também procurava realizar a sua obra junto de ti, Todos os desgostos por que tenho passado nos átamos dias se me concentraram no coração, e as forças trairão-me. Estava tão tocante assim, de todo o seu ser emanava uma tal certeza de lealdade e de delicadeza, que Norberto, sentindo acordar em si tudo o que tinha de honesto e bom, Apesar das suas criminosas fraquezas, não lhe resistiu. Ele que na véspera tinha vibrado de cálara ao ver que havia quem se tivesse permitido escrever o nome da Marquesa de Chalinha em uma fres de acusação tão clara, acabava agora de observar o efeito de espanto produzido por essa acusação e ficou fisicamente incapaz de a interrogar, de a forçar a explicação de uma transformação tão singular. Era que ao véu há no próprio momento em que um enigma tão completamente inesperado lhe surgia diante, não podia mais duvidar de ela como se não sento e um duvida da luz do dia. Era também que, ao ouvir as palavras, acabava também de experimentar a crueldade do mundo. Compreendeu que tudo adivinhara, e que a sua ligação com Joana de Nold fora denunciada a Valentina. Eis, pois, o motivo por que estava doente havia 48 horas. O seu sofrimento constituía a prova de que estava inocente, ao contrário do marido e que o amava. Chaline não percebeu distintamente todas estas coisas, principalmente a última, que tocava o fundo mais obscuro do seu viver conjugal. Mas sentia-o e respondia a este lamento tratando também por tua esposa, pela primeira vez, havia, talvez, muito tempo. É verdade. Estás ainda tão pálida. 
Talvez te seja necessário mais um dia de repouso. Se tens tido desgostos, contarmos-as quando estas misérias passarem. Encontrar-me-as sempre pronto a auxiliar-te e a proteger-te nos momentos mais difíceis. Olhou-o com o olhar cheio de um infinito reconhecimento pela prova de afeição que acabava de dar-lhe, respeitando a susceptibilidade do seu coração. Depois, como se esta conversa lhe fosse também muito incômoda, levantou-se, dizendo, creio que tens razão e que devo deitar-me. Até logo, e obrigada. Imprimiu a esta última palavra, acompanhada de um sorriso forçado, tanta graça internecida que Chalim ficou comovido e admirado ao mesmo tempo cento e dois ficando só, começou a pensar, no pequeno gabinete, absorvido em reflexões tão contraditórias que somente a sua incoerência era para ele um sofrimento. Muitas impressões opostas, e raipatacis variadas, lhe passavam pelo espírito, e sobretudo muitas coisas confusas para a sua própria sensibilidade, começavam a desvendar-se sem que pudesse contudo torná-las nítidas. Depois que se deixou em levar pelas seduções que a coquete e inteligente Joana lhe exercia no animo, as suas relações com Valentina tornarão-se cada vez mais automáticas, se assim se pode dizer, e convenciona es é o grande perigo para os casais que vivem constantemente no grande mundo. O marido e a mulher cumprem ali os deveres de etiqueta que acabam por modelar o seu viver íntimo e conjugal pelo mesmo taipo da existência exterior e social. Quando se vêem, pela manhã... É para falarem das mais insignificantes questões que se prendem com as saídas constantes, quem se deve convidar para jantar, para ir ao teatro, que convite se deve aceitar. Alguns acontecimentos dos salões que frequentam e do clube, e passou-se uma hora sem se trocar uma palavra verdadeira. Almoçarão e ainda mesmo que não esteja presente nenhuma pessoa das relações, os criados na constante permanência junto de eles para os servir, evitam aquela familiaridade que faz a bonhomia, um pouco vulgar, mas tão propicia a boa harmonia 103 a união das modestas mesas burguesas. Mais tarde quando os filhos são já crescidos a professora e o preceptor constituem mais um elemento de retraimento, durante a refeição. Logo que termina, o marido vai, sem demora, tratar dos seus negócios, fazer visitas, ao clube, a esposa passa o tempo na rua, em cumprimentos e diversões compatíveis com o ser que o lou sempre crescente das suas relações parisienses. Jantam fora, ou tim convidados para jantar. Vão ao teatro. Podiam contar-se as noites que passam em casa, só, na verdadeira intimidade conjugal, e tima até aposentos separados como os marquesas de Chalinhe. Regressam silenciosos e concentrados, sem mesmo quererem saber um do outro. Esta ignorância recíproca de dois cônjuges que vivem debaixo do mesmo tecto, 
recebem juntos e representam juntos na figuração cotidiana de uma existência da moda, é um dos fenômenos mais incompreensíveis para os observadores de fora. Só assim se explica, principalmente da parte dos homens, determinadas cegueiras que seriam desonrosas se não fossem produzidas pela mais poderosa das causas de ilusão, a coabitação sem sinceridade, sem franqueza. Assim se explicam, pelo contrário, certas mudanças cuja falta de lógica desconcerta a maledicência de esses observadores estranhos, um marido que durante anos desprezou a mulher, volta para junto dela, tão apaixonado, como se acabasse 104 de a conhecer, de a descobrir. Conheceu-a efetivamente, por um acento de voz, por um gesto. Feliz quando a que por tanto tempo desconheceu, se lhe não revelou por qualquer virtude despertada pela ternura de um outro. Estas observações, de uma ordem bem pouco elevada, bem horrível, cuja triste verdade será reconhecida por muitos manajas invejados pelo brilho do seu luxo, deviam ser recordadas para a completa inteligência do seguinte monólogo de Chaligny. Era como se em alguns simples momentos de conversação Valentina se lhe tivesse revelado uma mulher que não conhecia. Ó oh, contradição dos falsos sentimentos! O marido pérfido tremia pelo futuro da sua ligação com a amante e, ao mesmo tempo, esforçava-se por esquecer a suspeita a respeito da esposa, sugerida pela carta anônima e confirmada pela sua agitação quando lhe falou de ela. Como estava comovida ainda agora, e como vale bem mais do que eu. Não pude resistir a falar-lhe de essa infame carta, a citar-lhe a rua e o número da casa. É uma calúnia ignóbil, abjecta, e o que a tia lhe contou, uma verdade irrefutável, pois apesar de isso nada me disse. Ter-se-ia calado semanas, é nos, sempre, sem o golpe que lhe vibrei repetindo semelhante vilania. Como ficou assombrada? Mas era naturalíssimo, desde que tinha no coração o peso de esta outra denúncia. Que havemos de fazer, eu e Joana? Ainda que 105 no momento actual Valentina se recuse a acreditar o que se passa entre nós, de futuro, mesmo contra sua vontade, observar-nos-á, e depois Joana é tão audaciosa. Se tivesse aceitado o convite para ir na sua carruagem à saída da ópera e que Valentina o soubesse, teria uma pequena prova em favor da acusação. Como as suspeitas nascem rapidamente... Quando lhe mencionei o número 11 da rua La Cepede, que a vi empalidecer, e que me olhou um segundo, suspeitei que esta ignomínia podia ser verdadeira. Estava louco. Não se mente com aquele olhar, com aquele a voz. Não se dão suspiros de dor, quando se é culpado. Como estava bela. Como eu, ela é sempre tão fria, tão reservada. Se me tivesse, portanto, enganado a seu respeito. Julguei-a sempre uma mulher honesta, mas com preconceitos, muito seria, 
muito circunspecta mas sem afectos, sem os ímpetos apaixonados da outra. É coisa impossível encontrar na mesma mulher tantos predicados, o ardor e a seriedade, o amor e a estima. Em esse caso as iniquidades do mundo deixariam de existir. E elas são enormes. Que a tia me denunciasse, compreende-se, ainda que seja bem custoso. Mas acusarem-na a ela. Por que uma tal precisão? Para me obrigarem a ir à rua Lacépede, inspecionar a casa indicada. E com que fim? Ah! Nem pensarei nisso. Pensarei mas é em impedir que a sua desconfiança se transforme em 106 certeza. Não quero torná-o a ver com aquele a palidez de esta manhã, e aqueles modos. Joana deve também procurar, por seu lado, que as suspeitas se desvaneçam para que o nosso amor não redunde em nenhum medonho escândalo. Tês eram os pensamentos, extremamente discordantes, que se agitavam no espírito deste de homem, ao qual o destino deu a felicidade, na pessoa da mais nobre e mais delicada das mulheres. E não sabiam, ela manifestar-se, e ele reconhecer-lhe o merecimento. As peripécias finas de esta aventura darão talvez aos partidários da hereditariedade o motivo das incoerências sentimentais de que Chalim era vítima. Se pode sustentar-se que os pensamentos dos pais te me influencia no caráter dos filhos, devia Chalim ter sido concebido em horas de bem íntima inquietação para ser assim, indeciso e inacessível, susceptível de se deixar arrastar e contudo apaixonado pelas coisas elevadas, Havido de paixão e amante da honestidade, tão fraco para com certas particularidades do seu caráter, e tão violento, tão implacável, para com outras, e aprová-o mais uma vez. Depois desses raciocínios, estava ainda inteiramente preocupado na maneira porque, de futuro regularia uma traição, da qual deveria ter horror, comparando a esposa, tal qual se lhe mostrava agora, a amante. Mas conheceria ele também a amante. Não tenho sabido descobrir no coração de Valentina 107 a riqueza oculta da mais ardente sensibilidade como teria adivinhado no de Joana todas as misérias, toda a sequidão, e uma e única paixão ardente, a inveja. Reconheceria logo que caráter tão admirável sacrificara uma alma tão dura. O ruído de uma porta que se abria interrompeu-o de repente nas suas meditações, e viu entrar, como na véspera, à mesma hora, a autora da carta anônima que serviu de ponto de partida à China entre os dois esposos, a própria baronesa de Nold. Chegara ligeira e esbelta, com um vestido de passeio. Tendo andado a pé, o contacto do ar fresco rosara-lhe as faces, e os olhos negros brilhavam com intensidade. Vinha constatar pessoalmente o efeito da denúncia. Não necessitou olhar duas vezes o amante para adivinhar que estava ainda mais perturbado que de costume. Percebeu também distintamente, que havia falado a Valentina. 
As almofadas de uma cadeira de braços, colocada junto do fogão, mostravam que alguém se tinha ali assentado há pouco, e um lenço esquecido sobre uma pequena mesa atestava que esse alguém fora a Marquesa de Chalinhe. Não era preciso mais. Joana concluiu logo que a China da explicação devia ter sido violenta. Vim saber notícias de Valentina disse dissimulando as suas intenções. Ela não se levantou ainda. Não está melhor, 108 levantou-se, respondeu Chalinhe, mas tivemos uma conversa que a incomodou muito. Sentiu-se peia e tornou-se a deitar. Joana acrescentou com uma singular firmeza, não me enganei, falaram-lhe a nosso respeito, e o que disse, perguntou ela. Não entrou em detalhes. Não precisou fectos nem pronunciou nenhum nome. Mas compreendia-a perfeitamente. Contaram-lhe tudo, percebes, e nada acreditou, não compreendo, então, por que motivo tomas um ar tão solene para me anunciar que nada mudou na nossa situação, respondeu Joana, a não ser que, a não ser que... Perguntou Chalinhe, visto não ter ela concluído a frase, que queres dizer? Conclui o pensamento. A não ser que tu próprio desejes que ele mude. Ah! A Valentina é muito mais forte do que imaginava, continuou com um mau sorriso. Se te tivesse dito que acreditava, protestarias e ter nos se as defendido. Em lugar de isto, fez de generosa, ela que não quis admitir que a sua Joana e o seu Norberto possam enganá-la, e tu preparaste para me pedir que seja prudente, para a poupares. Confesso. Diviso este pedido nos teus lobbyos. Dispenso-te de o fazeres. Falou com uma irritação crescente, que provinha da sua profunda decepção. Esperava encontrar Chalinhe pesaroso, para o interrogar, para obter dele a declaração da carta anônima, para 109 conseguir que LH a mostrasse, e para enfim, o aconselhar a que procedesse a um rigoroso inquérito, o qual, em sua opinião, devia ser a perda da rival. Todo o seu plano fora, porém, destruído. Por que artifício? Suspeitava ó, sem conto do Camprí Render como a discussão das suas relações com Chalinhe, tinha substituído a da carta anônima. Joana, replicou Chalinhe, com aquela acentuação de voz que se emprega para com as crianças que não desejamos molestar, tu não és justa, nem comigo, nem com Valentina. Porque a acusas de um cálculo que não está no seu pensamento, juro Teó. Se a tivesses visto, como eu, aqui, ainda há pouco, não duvidarias da sua sinceridade. Sofria e censuram-na ainda. Eis toda a verdade. Não acreditas, não disse, com uma dureza na voz que denunciava o seu ódio oculto, pela prima. Chalinhe cometeu a mais perigosa imprudência estando colocado, como realmente estava, em consequência das suas próprias faltas, entre duas mulheres, 
uma das quais apenas o queria por aversão à outra apelando para a ternura e para a piedade de um coração em que somente havia sede de vingança. Era exasperar ainda mais este cruel apetite, e Joana, cedendo a ele, repetiu, não, não acredito. Queres saber por quê? É porque a conheço melhor do que tu, meu caro, muito melhor, fica certo. Acompanhou esta fres de um mau sorriso. Sentou-se, conservando os olhos abertos, e, no rosto, evidentes signas de obstinação. Movia entre os dedos crispados, uma faca de tartaruga para cortar papel 110 que se achava sobre a mesa a que se encostou, e ouvia, em um mutismo pertinaz, Chalini perguntar-lhe visivelmente irritado, por haver assim increpar Valentina em termos tão insidiosos. O que significa tudo isto? Explica-te, já uma vez, na semana passada, quando, jantamos em casa do Sarlievre, proferiste as mesmas palavras enigmáticas e acompanhadas do mesmo sorriso. Queres dizer que há na vida de Valentina coisas que não vejo, que não sei e que tu sabes? Não se fela a um homem da mulher que usa o seu nome, de maneira que possa torná-lo a suspeita, quando nada de preciso se diz. O que é? O que se passa? Respondes ou não? Continuava calada, e os seus dedos a brincar cada vez mais nervosamente com o objeto que servia para ocultar a grande agitação interior. Ao chegar o momento de consumar, por um testemunho directo e pessoal, a obra da deleção começada pela carta sem a signatura, hesitava, tinha medo. Chalini calou-se também. Uma ideia, que não lhe tinha ainda ocorrido, atravessava em aquele momento o seu espírito, e logo lhe pareceu evidente. Levantando-se bruscamente agarrou a amante por um pulso e obrigou-a a olhar para ele. Joana, disse subitamente tu é que escrevestes a carta. E com a voz transtornada e como estrangulada pela indignação, repetiu. Fostes tu que a escrevestes, fostes tu. Mas confessas então, magoas me respondeu Joana levantando-se e debatendo-se contra uma tão brutal violência. É indigno. Deixa-me ponto 111 Chalini deixou-a, e passando a mão pela fronte como um homem que volta a si, depois de um minuto de delírio, disse, envergonhado, Quei sai suplicante tens razão, é indigno. Perdoa-me. Mas peço-te sem violência, responde-me. Recebi ontem uma carta anônima, rasguei-a e nem quero pensar no que continha. Se foste, porém, tu que a escreveste, tudo mudou. O que em ela se diz é então verdade. Dais, é tua a carta. Sim, é minha respondeu a amante, depois de um novo silêncio. Em esse caso e a voz de Chalim estrangulou-se para articular a suprema pergunta, então é verdade. É verdade, é. Depois, baixando novamente os olhos, rapidamente, 
como não desejando dar a si mesma tempo para se arrepender do que tinha feito e que era já irremediável, começou a referir os acontecimentos que já conhecemos. Contou o seu encontro com a prima no grande armazém da rua de Rivoli, a saída de esta por uma porta diferente de aquele aonde tinha o colpé, a partida da carruagem, a mentira de essa noite a respeito do que fizera de tarde, a tensão formal que tinha feito de nada revelar a Norberto, etc. Expôs depois o segundo encontro, tendo, é claro, o cuidado de dizer que fora casual como tinha visto, na antevespora, Sahir Valentina a pé, seguiu a coisa e machinalmente, como a prima alugou novamente uma carruagem, não pôde também deixar de alugar outra, e que, por isso, Chegaram Cueça e ao mesmo tempo a esse bairro 112 perdido, Praxa do Jardim das Plantas e o resto, a Marquesa de Chalinha saiu da carruagem em frente do hospital, seguiu a pé até o pavilhão da rua Lacépede, entrou na tal casa, chegando alguns minutos depois, um indivíduo em carro de aluguer, o qual consultou o relógio, com a impaciência de quem chega tarde para uma entrevista. Continuaria calada, juro-te, mas quando ontem e anteontem a vi representar a comédia da suspeita contra nós, compreendi que sabia ter eu surpreendido o seu segredo. Não foi a tia de Nerestang que nos denunciou a ela, ela é que nos denunciou a tia de Nerestang. Calculou que te falaria no assunto e quis tomar a dianteira, acusando-nos. Então perdi a cabeça. Disse de mim para mim que era amor solidário eu e tu, que não podia permitir que te fizesse tal... Havendo-se traído, e escrevi-te, uma primeira carta. Depois, no momento de te a enviar, tive receio de que me desprezasses. Contudo era por ti, só por ti que te escrevia. Sim, tive esse receio, disfarcei a letra e não a signei. Agora que sabes tudo... Diz-me que acreditas que apenas procedi assim por tua causa, para que possas defender-te antes que ela te fira. Dais que me não desprezas por ter empregado este meio para te avisar. Ó! Oh. Dize-me, meu amor, meu Norberto, dize-me. Escutou-a, sem a interromper, com uma fisionomia 113 que a cada detalhe dado pela acusadora se foi carregando até se tornar terrível. Se é verdade que nos pequenos como nos grandes acontecimentos, segundo a opinião dos livros eternos, as iniquidades ferem quem as pratica, e que as más ações ficam com quem as faz a invejosa estava sendo punida pela sua repugnante delação, por a própria eta tudo de Chalinhe. Podia ver bem no seu rosto, em aquele momento, que não existia mais para ele. O amante desapareceu para só existir o marido. Não respondeu à súplica que Joana lhe dirigiu, atemorizada pela sua própria obra. Não lhe podia dizer se a desprezava ou não. Só tinha no pensamento a mulher a sua mulher, indo a uma entrevista amorosa. A infame! exclamou Chalinhe, repetindo a infame. 
e dirigia-se à porta que conduzia aos aposentos de Valentina, quando Joana se lhe colocou diante, dizendo, onde vis? Ao seu quarto respondeu ele. Obriga-la a confessar. Não fará semelhante coisa. Se lhe felas agora, compreenderá que tudo soubeste por mim. Não farás isso, não tens mesmo o direito de o fazer, é justo disse, fitando a via lá agora como realmente era, e lia até ao fundo do seu coração. Ficou algum tempo insensível, sem que ousasse interrogá-la, e, depois, com um gesto rápido e uma grande aspereza na voz, acrescentou, dou-te cento e quatorze a minha palavra deu-na que lhe não digo quem me avisou. Além de que, necessito ainda de outras provas e hei de telas, dou-te a minha palavra também. Saiu da sala, debaixo da impressão de esta ameaça, sem ter para aquele a que o havia impelido para o caminho da vingança, nem uma palavra, nem um gesto. Ela viu sair o agente do seu antigo ódio, que ia enfim ver saciado, sem ter força para o deter. Que iria fazer? O intenso furor de que ia animado, não recuaria, via-se bem, diante de nenhum meio de investigar a verdade, nem diante de nenhum extremo e punição. Joana anteviu logo uma espera feita à porta da casa misteriosa, a chegada de Valentina no dia seguinte, no imediato, ou em qualquer dia da semana, e um assassinato. E seria ela a causadora? Um instintivo movimento de terror a precipitou para a porta dos aposentos da companheira de infância. Era ainda tempo de reparar uma parte do seu crime, prevenindo-a. No momento, porém, de pôr a mão no fecho da grande porta, oculta por um reposteiro de seda verde, graças ao qual o ruído de essa trágica conversa não chegou ao ouvido da calúnia da delatora deteve-se. Encolheu os ombres e seguiu para o lado oposto, em direção à porta que conduzia à escada de saída, que desceu, dizendo para si, ela não nos pouparia em igualdade de circunstâncias. O furor de Norberto abrandará enquanto 115 procede às investigações, e depois não fará escândalo por causa dos filhos. Abandonar o ar, restando-me em seguida fazer com que queres comigo. Eu me encarregarei de isso. E os seus pequeninos pés pousavam nos degraus com uma energia, como se já se achasse de posse de aquele palácio, no qual estava convencida, Dentro em pouco, viria substituir a outra. Crispavam-se dentro das suas pequeninas botas, como se quisessem esmagar debaixo dos saltos um remorso que não conseguia aniquilar. Sétima o retrato saindo, pela forma porque o fez do pequeno compartimento em que recebeu o terrível golpe da espantosa revelação, Shalin não pensou no que fazia. Sentiu que não teria força em si e que necessitava deixar passar algum tempo antes de proceder. Era sobretudo necessário que não visse Valentina. Se a visse, não poderia conter-se, falar-lhe-ia com certeza no assunto e não devia falar-lhe. Tinha dado a sua palavra a Joana e, 
Além disso era sua convicção que não surpreenderia a culpada se não procedesse com dissimulação. 116 saiu do palácio, dizendo que não vinha jantar. Depois da China de essa manhã, a saída de Chalini, sem se ter despedido da esposa, era de natureza a causar admiração a Valentina, mas ele calculou que se voltasse a casa não poderia ser superior aos seus nervos e provocaria uma explicação plausível. Caminhava depressa, com receio de que Joana de Nold saísse logo também, e não queria encontrar-se outra vez com ela. A presença da perigosa amante, em aquele momento, era-lhe fisicamente intolerável. Tinha o ferido muito bruscamente, muito brutalmente, em uma das mais íntimas fibras do coração. Por mais inteligentes e perspicazes que as mulheres sejam não medem com exactidão certas reações da alma masculina, quando principalmente procedem do orgulho molestado. Onde iria o marido repentinamente ferido na sua dignidade de homem? Nem ele mesmo o sabia. As palavras inovidáveis resoavam-lhe ainda aos ouvidos. As imagens evocadas com inteligência pura invejosa, fixaram-se no campo luminoso do seu pensamento em formas tão nítidas como se pessoalmente tivesse assistido à subida da mãe dos seus filhos para a carruagem furtiva, a descida na rua suspeita, e a entrada na casa equivoca. Esta série de fectos positivos, não deixaram a menor dúvida no seu espírito sugestionado, sem que desse por isso, pela odiosa paixão que Joana tinha desenvolvido. Por uma invencível e espontânea associação de ideias, as contínuas impressões mal definidas que 117 experimentou durante a sua estranha vida conjugal e que tinham por base o silêncio, reapareciam agora e coordenavam-se. Toda a timidez experimentada na frente de Valentina lhe refluía ao coração. Tinham agora para ele perfeita explicação na força da hipocrisia de essa mulher, tão reservada, tão retraída, que não teria mesmo ousado julgar o a capaz da mais simples leviandade, e via-a sempre, em essas duas chinas que Joana observou com os seus próprios olhos, sua mulher, a Marquesa de Chalinhe deslizando por entre os frequentadores do grande armazém, para transpor de uma a outra porta do seu colpé a carruagem alugada como uma adultera ignobil sua mulher apúdica, a tímida Valentina. Aventurar-se a ir a essa rua do Arrabalde. A visão tornava-se precisa, uma verdadeira alucinação e a revolta contra esse endílico e puro rosto que por tanto tempo o havia enganado, sob a impressão do qual tanto se havia internecido ainda em essa manhã, produzia no sangue do marido ultrajado a febre do homicídio. Tendo caminhado a direito, sem mesmo saber para onde ia, chegou, sem dar por isso, a estação do caminho de ferro de Manut Parnes. Parou por algum tempo de fronte da Gare e depois, na incerteza de saber que direção devia tomar, uma imperiosa tentação se apoderou dele, invencível desde logo, a de ir até a rua La Cepede, cujo nome desde a véspera se associava ao seu de uma maneira, 
que lhe pareceu tão ridícula quando leu a carta anônima, e que, em aquele 118 momento, depois da conversa com Joana, lhe parecia tão espantosamente insultante. Para o inquérito a que ia proceder, até surpreender a esposa no flagrante delicto de adultério, o grande, o único dever da sua vida, não seria o primeiro ponto a elucidar a existência da casa onde se realizavam as entrevistas amorosas. E depois, mesmo sem esta razão, não devia Chalim experimentar uma imperiosa necessidade de ver o local onde era arrastada a sua honra conjugal. O ciúme, uma vez despertado, tem sempre este apetite da realidade concreta e viva, que suplicia e satisfaz ao mesmo tempo. O irresistível desejo do homem que se julga traído é conhecer todos os detalhes da perfidia de que é vítima, figurar com uma implacável brutalidade cada episódio, experimentar o paroxismo da sua dor ao contacto do imóvel e indestrutível quadro que foi teatro do indelével ultraje. Começou para Chalim este paroxismo, quando o seu olhar encontrou pela primeira vez, sobre a placa da esquina da rua que procurava, o nome já tão detestado. A memória do sábio naturalista e do sagaz cortesão que ela perpetuava em este bairro de miseráveis, parecia bem mal escolhido para se associar a emoções de esta ordem. Chaline tinha continuado a andar, parando, de quando em quando, como um provinciano perdido em este grande Paris, perguntando informações sobre o caminho a seguir, umas vezes à polícia e outras aos transeuntes 119 a pequena atividade animal do movimento abrandou um pouco o seu furor. Augmentou quando os seus pés tocaram no pavimento da rua maldita. Entrou em ela pelos quarteirões superiores, que a rua monge separa dos inferiores, de maneira que, não vendo logo nas duas linhas de casaria nenhum prédio que correspondesse aos signas do pavilhão, teve um momento de dúvida e, portanto, de alívio. A inspeção dos Nilmaros bem depressa lhe fez compreender o seu erro. Deu mais alguns passos e do lado dos Nilmaros em Paris aparecia a casa misteriosa, tal como Joana já havia descrito, com as grades de ferro das janelas do res do chão pintadas de preto, a porta escura elevada por três degraus, as sacadas do primeiro e do segundo andar burguesmente guarnecidas de bambinelas de musselina, e o muro do jardim sinho com as suas tilhas. Era mais de meio-dia, e o sol de esta bela tarde de novembro estava limpo do nevoeiro que o velara durante a manhã. O seu azul pálido, onde flutuava uma umidade doce, banhava os ramos das árvores meio despidas. O vento destacava de elas, de quando em quando, uma folha cor de ouro, que volteava lentamente e vinha algumas vezes carrir para fora do muro. A alegria da hora do almoço enchia com a sua expansão a modesta rua. Em uma casa de pasto, de má aparência, em cujo frontespício estavam escritas as seguintes palavras, cheias de promessas, refeições baratas, vinham instalar-se vários operários 122 aprendizas, raparigas ainda, 
da lavandaria Práxima, saiam em cabelo para irem comer, à pressa, à casa da família, no fundo de algum pátrio de qualquer das travessas vizinhas. Algumas das janelas do pavilhão estavam abertas, e saía fumo por dois tubos de chaminés. Se o honesto aspecto da casa havia surpreendido bastante o Marques de Chalinhe, estes indícios que mostravam ser ela habitada regularmente, mais o espantavam ainda. Não estava, então, diante da casa suspeita escolhida por dois amantes que querem ali encontrar-se, de vez em quando, durante algumas horas, ocultamente. Mas, então, o desconhecido que Joana viu chegar em carro de aluguer, era o habitante permanente de aquele casa. Era pouco provável, em vista da sua etatude impaciente do homem que chega tarde a uma entrevista amorosa, e que manda esperar a carruagem para tornar a Irene ela. Quanto mais o marido de Valentina estudava o aspecto mudo de essa casa mais o seu frenesi dos primeiros momentos, misturado de uma aguda curiosidade, acabava por o impelir aos actos mais opostos ao seu caráter. Avistando um fero velho que fumava no seu cachimbo à porta da locanda, que ficava a alguns passos de distância, avançou bruscamente para ele e sem mais preâmbulos, queres ganhar uma nota de cem francos? Perguntou Chalinhe. Isso não se pergunta, respondeu o interrogado. Era um dos muitos ferros velhos que tanto abundam em aquele bairro, um alvernês de cara 121 redonda, que pronunciava o chin clássico dos naturas de Saint Flower, por o sim, apesar de viver há 30 anos em Paris. O seu olhar vivo denunciava a expertisa campesina tão peculiar em essa classe de vendedores ambulantes, que se fornecem das casas de Bricabra. Com a prudência inata de um filho do Kental, acrescentou logo sempre com a mesma pronúncia tão pitorescamente característica e isso depende do trabalho que tiver de fazer. Tens apenas que me responder a uma pergunta, e indicou o pavilhão, quem mora em aquele a casa? Em aquele a casa, respondeu o futuro antiquário, com uma finura nécia, é o seu dono, está claro. E quem é o seu dono? insistiu Chalinhe, imperativamente, dou-te duzentos francos de gratificação se em me odisseres imediatamente, se não vou perguntar o a outra pessoa, é o senhor Dumont, respondeu o Alvernês, depois de ter refletido. Pensou, sem dúvida, que um dos seus colegas da rua seria menos escrupuloso, e duzentos francos, em Paris como em Saint-Flor, era muito dinheiro. É novo ou velho? Velho repetiu o homem, e muito doente. Está paralítico. O ano passado ainda saía de carruagem, mas este ano viu-o só uma ou duas vezes, recebe muitas visitas, perguntou Chalinha e 122 muito poucas, Respondeu o provinciano a quem os duzentos francos pareciam estar já bem ganhos, e, por isso, deu a conversa por terminada com a seguinte frase: não posso dar mais informações, é raro chegar à porta, por isso, pouco sei. 
tenho que fazer ali, e mostrou com o cachimbo que para esse fim tirou da boca o um montão de fragmentos de metal enferrujado que na sua indústria pareciam ainda susceptíveis de venda. O gentil homem conhecia não poder continuar o interrogatório sem se desonrar aos seus próprios olhos. Tirou da carteira as notas prometidas e passou-as para a mão do fero velho, que, com um grande espanto, que o seu largo rosto não dissimulou, o vai ou atravessar a rua e ir bater à porta do pavilhão. O plano de Chalim era muito simples, considerou rapidamente, enquanto tirava as notas. Conheceu que tinha na carteira, misturados com os seus, bilhetes de visita da esposa, e que ele se havia encarregado de entregar, o que, por um contratempo qualquer, não tinha podido fazer. Tomou um de aqueles bilhetes e entregou ao à pessoa que veio à porta um criado de quarto já velho, cuja fisionomia e vestuário se harmonizavam mais com o aspecto da casa do que com o do bairro. A cara barbeada, o comprido avental branco de serviço e o fato próprio correspondiam perfeitamente à ideia de um interior burguesmente confortável, e ainda mais a escala e a trio que Chalim 123 estava observando e que devorava com o olhar. Sua mulher subiu aquelas escadas na véspera. Guarnece-las um espesso tapete. As paredes estavam adornadas com um estofo escarlate e moldurado por pedaços de tapeçaria expressiva e vulgarmente chamada verduras. Quando o recém-chegado disse, venho da parte da Marquesa de Chalinhe, a fisionomia do criado ficou tão absolutamente inexpressiva como se nunca um tal nome tivesse sido pronunciado diante de ele. Valentina vinha então a essa casa sem que esse homem achasse a sua presença extraordinária. Este novo indício, de um estranho mistério era de natureza a elevar ao auge a curiosidade do marido, que insistiu, entreguei um bilhete ao Ezar Dumont, e desei-lhe que a senhora marquesa de Chalim me encarregou de uma importante e pessoal comissão para com ele. O tempo que o criado demorou a ir e voltar alguns minutos apenas pareceu a Chalim e tão longo que os mais desorientados projetos atravessaram o seu pensamento. Lembrou-lhe subir ele mesmo ao primeiro andar e forçar a porta do aposento de esse tal Dumont que evidentemente o ia despedir, o que não era justo. Esta maneira de se apresentar pareceu-lhe imprópria. Comprar o criado quando voltasse e obter sobre os frequentadores e frequentadoras da casa as informações que o fero velho não tinha sabido dar, recusar-se 124 a sair quando lhe viessem dizer que o senhor Dumont não estava em casa, tudo lhe passou pela imaginação. Em breve o criado veio tirar o de dificuldades, convidando-o a entrar em um gabinete do primeiro andar, que servia de antecamara. Depois retirou-se, dizendo, o senhor Dumont pede desculpa de o fazer esperar algum tempo. Esteve muito incomodado esta manhã mas virá o mais breve possível. Posto que a certeza de uma explicação, que tinha para ele uma importância tão trágica, 
concentra-se o espírito de Shalin em uma única e fixa ideia, como forçar aquele homem, quando entrasse, a confessar a verdade, não pôde furtar-se a tentação de olhar em volta de si. A sala em que se achava tinha uma janela para a rua. Na frente abria-se uma porta, que o criado com a precipitação, não fechou completamente. Chalin empurrou-a, com um gesto coeça e machinal, e viu um segundo compartimento cujo aspecto causou a sua admiração, era uma espécie de salão biblioteca, iluminado por três janelas que davam sobre o jardim, para o lado do qual o pavilhão tinha a fachada principal. Esta espécie de galeria era vasta e estava mobilada com uma elegante o pessoal e sobria. Grandes cadeiras de espaldar, estofadas, ao estilo do século XVII, mas que se via serem de construção moderna. Os livros todos encadernados, estavam dispostos com ordem em estantes baixas, nas últimas divisórias das quais se viam fragmentos de mármore e de tijolo. Um bufete colocado pra Xamo 125 de uma das janelas do jardim tinha ao pé uma poltrona com rodas o que justificava a informação dada pelo Alvernes com respeito à doença do dono da casa, o qual devia permanecer de preferência em este salão, a julgar pela alcatifa já bastante usada. As paredes estavam completamente cheias de vários objetos, quadros a óleo, aguarelas, quadros em cobre, armas cinzeladas etc, etc. Diante da secretaria, um cavalete guarnecido de um estofo antigo de cor rosa pálida, com grandes flores de prata, Sustentava um quadro oval. Chalin aproximou-se do quadro para o observar, e ao véu-ó, teve que sentar-se, tal foi o seu espanto pelo inesperado, ao reconhecer a pessoa cujo retrato estava reproduzido na tela. Era sua mãe. Sua mãe. Sim, era ela e pintada por um artista de que bem depressa conheceu a obra e a assinatura, Miralt. Existia um retrato dela, de corpo inteiro, pintado pelo mesmo artista, no salão do Palácio Chalinhe. Esse grande retrato tinha sido feito no mesmo ano indicado em um dos cantos da tela, 1875 Foi na época em que aquele pintor, hoje velho, estava em plena voga. Os filhos não tinham nunca visto esta reprodução, que continha somente a cabeça e o busto. Sim, era sua mãe, não tal como a havia contemplado no leito da morte, Quatro anos antes, envelhecida prematuramente, pela terrível doença que a vitimou, um cancro no figado, com o rosto emagrecido, amarelecido, e torturado pela dor mas a mamã da sua infância, com os seus belos olhos 126 aveludados de então, tão negros e tão doces no seu olhar de uma idealidade digna de Proudhon, com o seu sorriso feliz nos lobos finos e flexíveis, com as madeixas escuras dos seus cabelos que apartava na frente em dois bandos ondulados, a moda de então, com a linha correta e cheia dos seus encantos, 
e com a dor do seu rosto, que tinha a delicadeza da pétala da rosa. Por que estranho acaso este retrato se encontrava ali, diante de esse bufete, em uma sala de esta casa onde vinha, ele, o filho de essa mulher, procurar a explicação de um segredo que afectava a sua honra de marido. Um acaso? Não? Sobre o mesmo bufete existia também uma moldura de couro, com três divisórias, onde se viam três fotografias de sua mãe, em épochas diferentes uma mais nova do que o retrato, outra da idade de 40 anos, e a terceira da idade de 50, e, ao lado, em uma moldura oval, escura, a reprodução de uma outra fotografia que ele, Chaline, lhe mandou tirar depois de morta. Uma madeixa de cabelo se divisava através do vidro, e a data do aniversário para ele sagrado, 5 de setembro de 1897 lia-se a um canto do cartão. Estaria sonhando. Ainda mais, em uma terceira moldura, que fazia pendã com a primeira, apareciam-lhe agora fotografias suas, uma que o representava ainda criança, outra aos desezes anos, e ainda outra recente. Vendo, como em certos casos de alucinação, a reprodução da sua própria pessoa, não teria experimentado 127 uma impressão mais violenta, tão violenta, que chegava ao terror. Onde estava? Em casa de quem? Que oculta ligação, e de que nunca sequer suspeitara, une a pessoa que ali vivia entre esses objetos, e que o conhecia desde a infância, que conhecia sua mãe desde muitos anos, que conhecia sua esposa sem ele o saber. Um novo indício, que mais fez desvairar a sua razão, confirmava a denúncia que o conduzirá àquele a casa, em um biombo de seda, colocado de fronte da janela, e no qual se achavam suspensas várias miniaturas de família, viu também pequenas fotografias de Valentina e dos filhos. A estranheza de uma descoberta, tão completamente imprevista, que chegava a ser fantástica, o silêncio de esta sala tão reservada, que o ruído da rua já de si silencioso dificilmente ali chegava, o contraste entre o que procurava e o que vinha encontrar tudo contribuiu para mergulhar Chalini em uma espécie de hipnose, de que o despertou de repente, a aproximação de um homem, ao qual dez minutos antes se preparava para exigir uma explicação, ainda mesmo pela ameaça. Uma porta de dois batentes, que um reposteiro disfarçava entre duas estantes, se abriu repentinamente. O ruído de uma pesada cadeira de rodas anunciou a chegada do doente. O senhor Dumont porque era ele estava imóvel na sua cadeira matênica, que um enfermeiro empurrava. O paralítico era um homem de 60 anos, pouco mais ou menos, todo branco, e que devia 128 ter sido muito belo, porque o seu rosto, emaciado pelos longos sofrimentos, conservava as largas e nobres linhas que revelam a raça. Ligeiras deformações, a boca um pouco torta e o olho direito algum tanto elevado, marcavam na sua cara, 
de uma infinita melancholia, o estigma da inexorável nevrose. O braço direito, que não podia mover, repousava, inerte, sobre a perna, enquanto que com a mão esquerda movia um punho de cobre ligado à cadeira e com o qual lhe dava a direção desejada. O fato, muito apurado, revelava as minúcias dos seus cuidados pessoas, tão raros em estes condenados à morte, e que são como que um último e patético protesto contra a sua inevitável perda. O brilho dos olhos, tão notável em estas longas agonias, denunciava a luta desesperada da energia animal contra a morte próxima. Não exprimiam esses olhos, brilhantes e muito negros, enquanto as rodas da cadeira giravam diante da porta, nenhum presentimento da impressão que eles ia aparecer em breve. É necessário dizer e é a explicação da facilidade com que o visitante foi recebido que, na sua última visita à rua La Cepede, em essa funesta segunda-feira a Marquesa de Chalini falou ao doente de um negociante que tinha lindas estatuetas do século XVIII. A aquisição de algum desses de objetos raros, capazes de figurar em uma das suas estantes ou na grande vitrine ao fundo da galeria, era a única alegria do paralítico. Por um mal entendido, quiz 129 é a fatalidade que o negociante que Valentina mandou à casa do Ezar Dumont, se esqueceu de lá ir. Quando a sua cadeira rolante transpôs o limiar da porta e que viu, em lugar do bricabraquista, a figura de Norberto de Chalini, a sua mão esquerda crispou-se no braço do móvel, em um movimento coeça e convulsivo. Endireitou o busto e uma emoção de uma intensidade extraordinária lhe descompôs as feições. Da sua boca ofegante escapou-se um intenso grito e bradou aos criados que o acompanhavam, em uma ânsia angustiada, Parem, parem. Pararam com efeito, a tempo de Chalini, imóvel de surpresa diante de esta trágica aparição, ver duas grossas lágrimas assaltarem dos seus olhos fixos e deslizarem pelas faces macilentas e cavadas. Em seguida o velho disse, como em um gemido, entre, mas entre, entre. A angústia que se traduziu nas suas palavras causou, sem dúvida, admiração aos criados, habituados aos signos da aproximação da crise. Fizeram recuar rapidamente a cadeira e fecharam a porta. Ainda Chalinha estava sob a impressão do grande abalo que lhe produzira esta China, tão terrível como rápida, quando um dos criados, precisamente o que o recebeu, tornando-a aparecer, a tremer todo e em uma grande aflição, lhe disse, o patrão está com um ataque, e não há ninguém em casa senão eu e o enfermeiro, onde mora o seu médico, perguntou Chalinhe. Eu me encarrego de o ir chamar. Ó, oh. senhor, respondeu o criado, não ousava cento e trinta fazer-vos esse pedido. Mas depressa, depressa. Ao meio-dia e meia hora ainda o encontra em casa. É o doutor Salvan, e mora no Boulevard de Saint-Germain, em graus 30. 
Oitava O Enigma da Rua La Cepé de A Casa do Extremo Sul do Interminável Boulevard de San Germán, onde vivia o celebra especialista de doenças nervosas, para ficar mais praxa moda salpetrieri, seu hospital, a distância não era grande. Durante os dez minutos que demorou em a percorrer, Chalini não tentou mesmo raciocinar a respeito da série de factos, para ele absolutamente incompreensíveis, que acabavam de dar-se. Na confusão de todo o seu pensamento em face do enigma a cuja decifração se entregou apaixonadamente, um ponto luminoso aparecia muito ao longe, Recordava-se de ter visto já o rosto do paralítico surgido diante dele, no fundo de essa biblioteca estranha, onde com espanto encontrou o retrato de sua mãe, o seu, o da esposa e dos filhos. Mas quando? Aonde? Procurava, no mais recondito da sua memória, a fisionomia de um homem ainda novo, no qual a máscara do velho e moribundo, se justapunha 131 era uma de estas recordações longíquas, tão cheia de incertezas, em que a realidade se confundia com o sonho. Dumont Dumont Chalinhe Repetia este nome mentalmente. Não conseguia associar o às imagens tão vagas e portanto indistintas já, que se agitavam na sua reminiscência. Em chinas mal definidas, cujos detalhes inconscientes e incompletos se esfumavam na sua inteligência, Figuravam conjuntamente sua mãe e o marido de sua mãe aquele que sempre acreditara e que ainda hoje acreditava, ser seu pei. Mas como se chamava então esse homem que tinha os mesmos traços de nobreza e o mesmo olhar profundo do doente? E eis que, de repente... Acudiam a essa reminiscência sílabas indistintas, Magneville, Raneville, Laneville. Ao mesmo tempo porque misterioso trabalho do seu espírito angustiado, via a figura de seu pei, do defunto Marques de Chalinhe, falecido há tanto tempo já. A que propósito se recordava? e porque sentia de novo, depois de muitos anos o indefinível incômodo que sempre sentira na presença desse homem do qual nunca tivera a mínima razão de queixa, a não ser talvez a preferência que manifestava pelo seu irmão mais velho. Mas, apesar de isso, ele e o irmão não tinham tido a mesma educação, e vivido, na casa paterna nas mesmíssimas condições. Sem dúvida, se seu irmão não tivesse morrido pouco tempo antes do pei, teria sido bem mais contemplado do que ele na herança paterna. Um documento encontrado entre 132 os papéis do Marques, Provava bem que havia querido legar ao filho primogênito toda a parte dos seus haveres de que, em face da lei, podia livremente dispor. Mas Norberto conhecia muito bem as ideias do falecido gentilhomem para se admirar de esta tentativa de reconstituição do direito de primogenitura. Que ligação estabelecia então, de repente, entre as manifestações de frieza por parte de seu pai e os acontecimentos em que a denúncia da esposa, feita pela amante, o tinha envolvido?
não saberia dizer o, nem também que hipótese se esboçava dolorosamente, obscuramente, na sua imaginação, hipótese logo posta de parte, por ser tão sacrilega como insensata. Absurdo pesadelo, que a paragem do trem em frente da casa do professor Salvan, fez dissipar. Saberei alguma coisa por ele, disse consigo. Contanto que lá esteja. O médico estava efetivamente em casa. Logo que Chalim lhe fez apresentar o seu cartão, no qual escreveu, da parte do Ezar Dumont, que está muito mal, foi imediatamente recebido. Ao primeiro golpe de vista, o marido de Valentina viu logo que o homem de 45 anos que a baronesa de Nold vira chegar em uma carruagem de aluguer ao pavilhão da rua La Cepede era o médico. O professor Salvan tinha na realidade mais dez anos, mas perfeitamente conservado por uma existência continuamente activa e coeça e ascética, não indicava tanta idade. Era magro e robusto, com uma cabeça pequena, e cujo rosto atraente e imberbe 133 recordava a fisionomia napoleônica do seu mestre Charcot. No mundo das grandes celebridades médicas e parisienses, onde os altamos enos tantas notabilidades se têm manifestado, Salvan figurou sempre em separado, associando, como o seu amigo e condiscípulo Eugênio Corguieri, que voltou já às antigas normas, o catolicismo mais acentuado ao mais sólido talento de clínico e de anatomista. Mais celebra do que conhecido, os seus imensos trabalhos conservaram-no sempre afastado dos salões e o gosto pelas investigações puramente científicas da clientela. A morte do seu único filho, em 1898, em circunstâncias bem cruéis envenenara-se, longe dos seus, em um hotel de Nápoles, por desespero da amor tornou-o ainda mais concentrado. Foi desde então que deixou a sua instalação no Boulevard de Malizerbis, para se refugiar ali, em uma casa mais modesta, mas que não lhe recordasse constantemente a criança tão tragicamente perdida. Este detalhe prova bem quanto um tal homem tanto em contacto com os sofrimentos da humanidade, era sensível, apesar da sua aparente severidade e indiferença e da dureza do seu penetrante olhar. Eis também a justiça do motivo porque o brilho dos seus olhos feriu Joana de Nold, quando o observou ao descer da carruagem. O mesmo brilho agudo, como a lâmina de um bisturi feriu também Chalinhe, enquanto lhe descrevia o ataque que acometera o Ezar Dumont. O médico 134 estava assentado ao fogão, em uma pequena sala que servia de gabinete de trabalho à sua mulher, vestia uma sobrecasaca preta, de luto, que não abandonou mais desde a morte do filho, e à medida que o Marques prosseguia na descrição, o seu rosto... De uma expressão tão enérgica, assombrou-se visivelmente, está muito doente, não é verdade? Perguntou Chalinhe. Muito, respondeu Salvan. Está à mercê do mais pequeno abalo. É mesmo espantoso como tem resistido a tanto, 
É espantoso. Teve o primeiro ataque a seis anos. Vinte vezes o tenho considerado perdido, mas tem uma tal vontade de viver. E quando verdadeiramente se quer viver, vive-se. No entanto, devo dizer-lhe que sem os cuidados das senhoras de Chalini, não teria resistido. Tinha sido admiráveis de dedicação às duas. As suas visitas é que o prendem à vida. Também se resolveu a ir ver o fez bem. As dissensões de família devem desaparecer diante da morte. Espero que não será ainda hoje, contudo não há tempo a perder, estarei lá dentro de 20 minutos. Pode anunciar-me. Deus. Como Chalini, escutando estas palavras que mais escureciam ainda o enigma, desejaria interrogar o professor, convidando-o a explicar-se. O que aproveitaria com isso? Mesmo que a sua honra o não proibisse de entrar em nenhum assunto que envolvia uma mentira por parte de sua mãe e de Valentina, não era evidente que Salvan acreditava no pretexto de dissensões familiares, imaginado 135 pelas duas mulheres para justificarem a sua presença à cabeceira do leito deste de moribundo, em que outro homem da família ali fosse. O que lhe era então esse senhor Dumont? Que sagrado dever vinha cumprir junto deste de infeliz, em um bairro escoso, primeiro sua mãe e depois sua esposa ocultando-se dele, como se tinham ocultado, com a prudência de criminosas. Tinha sido necessário para que conhecesse o segredo de estas visitas, um tal concurso de circunstâncias. E eram inações estas visitas, demonstrava ao testemunho do médico declarando as nobres e da mais benéfica caridade. De que tinham então receio as duas mulheres? Que ele... Filho e marido, LH as proibisse. Não? Qual seria então a imperiosa razão que as dominou, a ponto de nem ao médico terem dito a verdade, visto que inventaram a fabula de um parente malquisto? E o doutor Salvan acreditou na existência deste de parente, oculto, dos Chalinhe. Por quê? Não entraria a rir o segredo profissional. Por outro lado, não acontece muitas vezes que um membro desonrado de uma família se esconde em Paris, mudando de nome. Com certeza que sua mãe e Valentina tinham contado esta história ao doutor, mas a verdade é que tal história era falsa. Se fosse verdadeira, ele Norberto, o éctil ao chefe da família, conheceu a Ia. Estes retratos, porém, no salão do doente, representando-o a ele, a mãe, a mulher e aos filhos, em diferentes idades, o que significavam... 136 A perspectiva agora aberta diante do seu espírito infligia-lhe um tormento tão forte, que o impedia de sentir a consolação de ser livre de uma outra suspeita, da que, duas horas antes, tinha a respeito da esposa. A sua expectativa actual, por ser de uma outra natureza, não era menos terrível. Reconheceu-o no momento em que voltando à rua Lacépede, o criado lhe anunciou, 
com grande consternação, que o doente não recuperará ainda os sentidos. Quando há pouco o médico o felicitou por ter também ido visitar o enfermo, um intenso rubor lhe subiu as faces pela imerecida saudação. Que atroz ironia, desde que, realmente, a sua aparição na sala, aonde nunca havia figurado, se não em efigie, é que produziu no dono da casa aquele abalo terrível, talvez mortal. Contudo enquanto se afastava da pequena casa, sempre silenciosa, olhando as velhas tilhas cujos ramos ultrapassavam o muro do jardim, um violento e inovidável remorso começava a persegui-lo. Disse ao cocheiro que o conduziu da rua La Cepede, ao Boulevard de Saint-Germain, e de ali novamente à rua La Cepede, para o levar à rua Varenne, ao seu próprio palácio. Uma e única pessoa podia auxiliá-lo na decifração do enigma que, de minuto a minuto, se lhe afigurava mais tremendo, e no qual figurava de um lado o desconhecido, e do outro sua mãe, sua mulher, os filhos e ele próprio. Não se recusará a falar-me, dizia ele, não deve fazê-lo. Não pode deixar-me em esta horrível 137 incerteza. Tenho o direito de tudo saber, pois que se trata de ela e de minha mãe. Por maiores que fossem os seus esforços para mostrar a si mesmo a imutável soberania do seu título de filho e de marido, não podia esquecer-se da China com a esposa, duas horas antes, e da mudança operada na sua situação ao voltar de novo à presença de Valentina. Deixará-a, completamente desconcertada pelas suspeitas que o zelo perigoso de uma parenta imprudente tinha insinuado no seu coração. Luctava contra essas suspeitas não acreditando na sua veracidade. Ela que não contava na sua vida um único facto que merecesse censura, não tinha zelos, e, a par de isso, ele que a traiçoava, recorria, impelido pela mais caluniosa, pela mais gratuita denúncia, a mais insultante das investigações. Para iniciar com ela a conversa que lhe daria, enfim, a luz de que tanto necessitava, era preciso referir-se primeiro a essa investigação. O que entrevia no fundo de aquela alma tão terna e tão reservada, produzia-lhe, em esse momento, uma vergonha de si mesmo e do seu procedimento, muito superior às outras perturbações do seu ser. Estas emoções de caráter bem diverso, tornaram-lhe horrivelmente dolorosa a entrada do gabinete aonde Valentina se encontrava depois de almoçar. Estava junto dos filhos, Francisco e Armanda o filho tinha o nome do irmão mais velho de Norberto, morto tão novo ainda, e a filha o de sua avó. Quando o marido abriu a porta, a marquesa de Chalinha acariciava os cabelos anelados das duas formosas 138 crianças, em uma é tudo muito semelhante à da fotografia que estava no salão do doente, em que nunca as tinha visto. Uma tal analogia, augmentando de novo em Chalinha a sensação do mistério, deu-lhe força para provocar uma tão dolorosa conversação. Além disso, se todos os signos, 
o tremor das suas mãos brancas de mulher em volta dos cabelos das crianças, o rubor das faces, a expressão dos olhos, lhe denunciavam bem que ela, por seu lado estava agitada, vibrante, não sabendo ainda da sua ação recente, de que podia ela tremer se não do desgosto que lhe confiara pela manhã em termos tão claros, muito embora disfarçados. A crueldade do mundo, como tinha dito, feriu-a, e, por isso, tentava esquecê-la ao contacto das duas almas candidas de sendons da sua, e cuja inocência lhe sorria através dos lindos olhos esos e das bacas rosadas. A mãe sorria-lhes também, com um sorriso que nos seus lobios nervosos se transformou em tremor, quando viu entrar Norberto, deixando ir as duas crianças ao encontro do pei, com a ligeireza e maneiras graciosas de essas delicadas criaturas quando estão contentes. Em crises como a que atravessavam marido e mulher, estas festas tão espontâneas, tão inassontes do filho e da filha deviam incomodá-los. A antítese entre o pesar que os pais tinham no coração e a alegria comunicativa cheia dos encantos da vida, de essas sensibilidades tão juvenis, constituem a parte trágica e pungente de certos dramas de família. São também muitas vezes a sua única consolação. É o rejuvenescimento 139 é o porvir que anunciam esta alegria descuidada dos filhos ao homem e à mulher que sofrem. Norberto e Valentina experimentavam por vezes uma e outra impressão, e as suas primeiras frases quando, de comum acordo mandaram as crianças embora, Exprimiram essa tristeza e esse prazer. Como estavam satisfeitos na tua companhia, disse Chalini, deixava-os gozar um pouco, e tinhas razão. Quando se não é feliz em criança, arrisca-se a gente a morrer sem nunca o ter sido, não os distraia, respondeu a mãe, distraía-me com elas. Quando tenho momentos de desânimo como aquele que tive a fraqueza de te deixar perceber esta manhã, elas fazem-me readquirir a esperança. Mas, como vês, estou melhor, tive força sobre mim. Não me deitei. Almocei com elas, visto que me mandaste dizer que não almoçarias em casa, e acabamos há pouco. Conservaram-se silenciosos durante algum tempo. Diante de esta nova prova da benevolência e energia de esta alma, que não queria mostrar-lhe quanto fora violentamente magoada com a denúncia da carta anônima, o marido, pérfido e desconfiado, Sentiu um remorso mais vivo ainda, a par de uma recordação agudíssima do mistério contra que se debatia. Era forçoso que a esposa lhe ligasse uma importância capital para que continuasse a manter a maior reserva sobre um tal mistério, pela sua eta tudo como uma mulher culpada 140 quando é certo não tinha a ocultar senão a mais pura dedicação. Mas por quê? E encontrando na sua crescente afeição, força para confessar o seu degradante acesso de ciúme, disse, Valentina venho da rua Lacépede. Enquanto pronunciava estas palavras de que só ela no mundo, 
visto que a mãe de Norberto tinha morrido, podia medir o trágico alcance, ditas pela sua boca, olhou-o com espanto e assombro. Repetiu, como se não pudesse acreditar nas palavras que tinha ouvido, Vênus da Rua Lacepede. Foste lá depois de me deixares, tendo-te falado da maneira por que te falei. Foste lá, sim, respondeu em voz baixa e com a firmeza opressa mas decidida de alguém que, querendo reclamar um direito, se força a cumprir primeiro o mais doloroso dever. Fui num momento de desvario. A carta anônima, a indicação tão precisa do número da porta, a tua perturbação quanto te falei. Perdi a cabeça, apoderou-se de mim o ciúme, quis saber e fui, ah, disse ela com um modo que Norberto lhe não conhecia ainda. Pudeste fazer-me uma coisa semelhante? Não. Não foi a carta anônima que te fez ir lá, não foi a denúncia, nem a minha perturbação, foi. Meu Deus, e levantou as mãos em um movimento desesperado. E eu que estava tão internecida com a tua delicadeza, esta manhã, e que dizia comigo, calumniaram-no. 141 O que te obrigou a ir lá continuou Valentina, aproximando-se do marido, com o seu belo e nobre rosto congestionado pela indignação, foi a entrevista que tiveste com Joana. Veio aqui, falou-te, o que te disse não sei. Ouvi as vossas vozes através da porta, não quis, porém, escutar o que diziam. Mas depois que partiu, sem procurar ver-me, compreendi logo que algum facto extraordinário se passou entre vós. Adivinhei tudo imediatamente. Tudo vi. Foi ela que escreveu a carta anônima, que me seguiu, que me denunciou, que te indicou a pista que devias seguir também para me surpreenderes. Ah! A infame! A infame! Tinham em esse caso razão. Há entre ti e ela uma intriga. Por que lhe consentiste que falasse assim de tua esposa da mãe de teus filhos é que ela é tua? Deteve-se diante da palavra amante, que lhe abrasava o coração, e, em um grito de legítima revolta da esposa muito ultrajada, protestou dolorosamente, não, não foste lá por teres ciúmes de mim, mas sim porque me atraiçoas. Querias apenas ter uma prova para te tornares livre, para só te dedicares a ela. Mas que mulher julgas então que eu sou? Deite, porventura, o direito de assim me julgares. E ela? Ó! Oh, é triste, profundamente triste. E eu não merecia tanta ingratidão, é naturalíssimo que assim pensas, Respondeu Chalini, em voz ainda mais baixa. Sentia-se incapaz, em este momento, de discutir factos 142 evidentes que não eram nada morais, incapaz de protestar a sua inocência com respeito à ligação com Joana de Nold. Necessitava muito saber a verdade para poder mentir. E depois, como negar a conversa com a amante, junto da porta do quarto da esposa, 
e de que esta ouviu algumas palavras. Como justificar a mudança súbita do seu procedimento, depois da visita de Joana, precipitando-se na investigação, que se via obrigado a confessar, visto que entrara em casa somente com o fim de a concluir. Acrescentou, solenemente, as aparências são contra mim, e contudo. Hesitou um momento, e depois, em voz mais elevada como para confirmar a solenidade do juramento, acrescentou, juro-o sobre a cabeça dos nossos filhos. Não, o meu procedimento não foi dictado pelo desejo de me tornar livre, não teve uma tão abominável intenção. Não obedeceu a um plano anteriormente concebido. Fui um louco, asseverou-te. As tuas visitas a essa rua escusa, as precauções de que te rodeavas, este segredo da tua vida. Quando cheguei em frente de essa casa não consegui dominar a dúvida cruel que me torturava. Interroguei os lojistas da vizinhança, e soube quem vivia ali. Não me interrompas. Era a espionagem, a infame espionagem, sinto-me aviltado pela ter exercido. Enfim, bati a porta, dei o teu nome para entrar, recebeu-me e vi o Ezar do Monte. Quem é Valentina Dais quem é? À medida que o marido falava, contando tudo, com as faces ruborizadas e com os olhos incendidos 143 pela febre de saber a verdade, o rosto da Roven Marquesa mudava de expressão. A cólera indignada dos primeiros momentos... Seguiu-se uma ansiedade que se aproximava do terror, quando ouviu a frase reparável. Recebeu-me. Sofreu uma emoção tão violenta que todo o seu corpo tremia convulsivamente. Depois, condensando a vontade em um supremo esforço, teve a coragem de defender ainda o segredo, que não era seu, contra o apaixonado inquérito de Chalinhe. Desde que vestiu Ezar Dumont, sabes já quem é. Um doente a quem fiz a esmola de algumas visitas, em cumprimento de uma promessa solicitada por pessoa que já morreu. Deixa-me cumprir este dever de caridade até ao fim. Não o cumprirei durante muito tempo, por isso tem tu também a caridade de mais nada me perguntares, obedecer-te-ei, respondeu Chalinhe, se me jurares também sobre a cabeça de nossos filhos, como eu fiz, que essa pessoa de quem felas, essa morta que te exigiu o cumprimento de um tal voto não era. Hesitou um segundo, depois, muito baixo, murmurante não era minha mãe. Mas não jures, não podes jurar. Sei que era ela. Não foi só o Ezar Dumont que vi na casa da rua Lacépede. Vi também minha mãe. Está lá o seu retrato um retrato que não conhecia, em casa de esse homem que ainda conhecia menos. Não é só o seu retrato que lá se encontra, mas também o teu e o meu, 144 e, de repente, iluminando-lhe a memória um desses clarões de reminiscência que nos fazem recordar em um instante promenores de um facto esquecido a Enos. Mas eu conheço muito bem esse homem, 
recordo-me perfeitamente de ele. É Ranevili. E repetiu. Ranevili. Ranevili vinha à nossa casa em outro tempo e depois desapareceu. Sim, espera. Recordo-me agora. Um processo, uma condenação. Desde que sei o nome reconstituirei tudo. Não era por em nosso parente continuou ele seguindo o seu pensamento, e minha mãe continuou a véu secretamente até falecer. Pediu-te depois que o visitasses tu, quando não pudesse lá ir já. A questão Ranevili. Sim, foi condenado. Mas qual o motivo? Qual o motivo? Não me recordo. Sabel Oei, vou já à casa do meu advogado. Ele consultará a coleção da Gazeta dos Tribunais. Quero saber, suplico-te, meu amigo disse a Marquesa de Chalinhe, detendo-o tranquilizante. E com uma expressão de terror, sempre crescente, acrescentou ainda, não vais à casa do advogado. Não pronuncies o nome de Ranneville a ninguém. Reconheceste-o sim, pois é verdade ser esse o seu apelido. Enquanto ao processo de que falaste, existiu também e ele foi condenado. Mas, que vis fazer? Queres obrigar os mortos a falar? Sim. É um amigo de infância de tua mãe. Teve piedade dele depois que praticou uma enorme falta pela qual foi horrivelmente punido 145 quando se viu próxima da morte, teve ainda pena do desgraçado. Era um doente e vivia inteiramente só, por isso pediu-me para a substituir. Ah! Meu amigo, não ultrajes a memória de tua mãe, depois de me teres ultrajado a mim. Respeita a sua última vontade, como eu fiz, a marquesa esquecerá por completo as recriminações do princípio da conversa, esquecerá Joana de Nolda, não se lembrava mais de ciúmes, e naquele momento somente via que era forçoso obstar, por todos os meios, a que o marido prosseguisse no inquérito, por isso concluiu por dizer, promete-me que tudo acabou, que ficarás por arre. Que queres tu descobrir mais? O que quero descobrir mais? Quero saber por que motivo minha mãe me ocultou esse acto de caridade, e por que motivo te pediu que me ocultasses também. Valentina continuou chalinhe, suplicante, começaste a dizer-me a verdade, vai até ao fim. Como queres tu que acredite? Como queres que simples visitas de caridade para com um homem condenado, expliquem a oferta de um retrato como o que lá vi, feito também a ocultas? Nunca ouvi falar de esse retrato, nem eu nem ninguém. Foi feito propositadamente para esse homem, percebes, para esse homem. E a minha fotografia? Porque a tem também sobre o bufete. Não me digas que é signal de reconhecimento para com a sua benfeitora. Não, não e não. Há outro motivo, forçosamente. 
Falaste de caridade e não a tens para comigo ajudando-me 146 a expulsar do espírito uma ideia que se começou a apoderar de mim, que me tortura, que não quer abandonar-me a repelir a que ressentou com um modo sombrio, ou a aceita ou a qual ideia, balbuciou Valentina. Teria esse homem a quem minha mãe proporcionou tantos cuidados até ao fim da vida, e ao qual tu os proporcionas também, depois de ela, na sua mão meio de a perder, de nos perder a todos. Não queres que vá à casa do meu advogado, por quê? porque receias que o seu nome e o nosso sejam pronunciados juntamente. Figuram, por acaso, juntos ao processo, e ocultavam em ó sempre. Não me impedirás de o saber, fica sabendo que esse triste acontecimento nada tem de comum conosco, respondeu a Marquesa de Chalinhe. É sinistro, mas bem simples, o senhor de Raineville tinha um tio, muito rico, e, achando-se um pouco embaraçado por falta de dinheiro, arrastado por esse meio parisiense, como tantos rapazes de boas famílias, sendo os restantes herdeiros desse tio todos muito abastados também, concebeu a ideia de assegurar só para ele a herança, que tantos intrigantes invejavam, imitou a letra do tio e fez um testamento falso. Eis o seu crime. É grande, mas espiou-o com tantos enos de martírio. Foi condenado, e depois que cumpriu a pena, não viveu, em esse bairro humilde, se não para os pobres e para Deus. Pudos, em querendo, verificar se o que te digo é ou não verdade, esse homem é, pois, um falsificador, um ladrão 147 respondeu Chalinhe, duramente, asperamente. E pedes-me que não procure conhecer os motivos por que minha mãe o tornou a ver, quando saiu da prisão para que tu os conheças também. Pode-se ter consideração por um assassino, por não merecer o desprezo, mas por um falsario, um ignobil falsario, cala-te, meu amigo, cala-te, suplicou Valentina. Não quero ouvir-te pronunciar tes palavras a respeito de ele. Deteve-se como que petrificada pela fresa que ousara proferir. Olharam-se mutuamente, sem que nenhum de eles tivesse força para continuar uma tão trágica conversação, que a entrada de um criado que vinha trazer uma carta tornou mais trágica ainda. Entregando-a, o criado disse, é do doutor Salvan, para o Ezar Marques. A sua carruagem espera lá embaixo pela resposta. Diz que fica entregue e que não tem resposta. A carruagem do doutor Salvan pode partir acrescentou Chalinhe, depois de ter deitado um rápido olhar para o bilhete que entregou à esposa, logo que ficaram sóis. Continha apenas dez linhas traçadas, rapidamente, a lépis, pelo médico, mas que linhas para ela que as lia, Debaixo do olhar do infeliz a quem em vão tentara dissuadir, encontrei o Ezar do Mó muito mal. Não pode falar. Julgo, conto do Cambre Render que deseja véu-ó. 
A sua agitação é tal que tomo sobre mim a responsabilidade de lhe pedir que conclua a sua boa ação de esta manhã, voltando à rua La Cepede, também. A minha carruagem o conduzirá. Não abandonarei 148 o doente. Venha, se pode. À noite talvez já seja tarde. Ah! Norberto implorou Valentina, como em um gemido, não é possível que o deixes morrer assim, que lhe liquiusas o que pede. Ainda é tempo. Vem! A carruagem de Salvan ainda não partiu. Vamos em ela, mas vem! Vem! Corramos, não respondeu Chaline deixando-se carrir em uma cadeira, e apertando a cabeça com as mãos, não vou. Nada compreendo, nada sei senão que esse homem e tudo quanto lhe diz respeito me causa horror. Cala-te gritou ela de novo, em um acesso selvagem, e estreitando-o nos braços com uma espécie de ardor desesperado, arrastava-o dizendo, mas vem, vem depressa. Vem. Ah! Queira Deus que não seja já tarde. Ele é teu pei. É teu pei. Nona a morte Valentina não acrescentou uma e única palavra à confissão que lhe escapou, contra sua vontade, e que não fez mais do que antecipar a inevitável conclusão a que a convergência de tantos indícios 149 reveladores, arrastariam Chaline, mais tarde ou mais cedo. Ele... Por sua parte, não fez nenhuma pergunta mais. Seguiu, Quei sai automaticamente, a mulher desvairada, descendo com ela a grande escadaria e atravessando também com ela o peristilo. Quando chegaram à porta do palácio o colpé do médico tinha partido já. — Meu Deus! — exclamou Valentina. Deu-se o que eu temia. É muito tarde. Ah! E pensar que talvez morra em este instante. Foram-lhe necessários alguns minutos para arranjar uma carruagem de praça que levou proximamente meia hora, apesar das reiteradas instâncias, em fazer esse longo trajeto, Coei sai metade de Paris, que a encantadora mulher tinha andado tantas vezes, ocultando-se. É, contudo, agora fazia o mesmo trajeto apertando nas suas as mãos de aquele a quem tanto tinha querido encobrir estas visitas. Norberto continuava calado, mas, de tempos a tempos, correspondia à pressão de esses dedos fiéis, e, na dor íntima em que se debatia sob o império da mais dolorosa das revelações, a presença da mulher que por tanto tempo desconheceu e que via tão carinhosa, tão dedicada, internece ali o coração. Não ignorava atualmente, Nada com respeito às suas traições. Tinha o ouvido gemer de dor ao Camprehender que suspeitava de ela, de maneira tão injuriosa, sugestionado por uma amante e que amante. Traições, injúrias, humilhações, nada tinha a perdoar-lhe porque tudo havia esquecido na sua piedade pelo marido que sofria, e que ela havia sofrer cento e cinquenta porque se não teria evidenciado mais cedo esta alma tão retraída e tão nobre. 
Por que não revelou também Valentina, para com o homem que amava dedicamente, mais veemência em esse amor, mais expansões, porque ele não patenteou toda a intensidade do seu afecto? Ai de mim! A profética forme ela, do poeta antigo será sempre verdadeiro tanto no domínio dos modestos destinos particulares como nos das evoluções sutias, a ciência em relação à dor. A que às vezes se deve acrescentar e em relação à falta de cumprimento dos deveres. Sem que a generosa Valentina desse periço, a chama que brilhava nos seus olhos, em aquele momento, provinha da febre que o ciúme lhe despertara desde que sabia da infidelidade do marido. Perante o vivo pesar que a traição lhe produzia sentia bem quanto o amava, de maneira que a tenebrosa intriga da invejosa Joana produziu um resultado diametralmente oposto ao que ela desejava. E o marido desleal não estabeleceria também em aquela mesma ocasião uma comparação esmagadora para os seus indignos amores. Valentina e Chaline viviam há muito tempo já uma vida recondita a par da vida aparente. Havia porém uma diferença é que a reserva do marido servia para atraiçoar a mulher e a de ela para cumprir uma missão de piedade filial da qual Coiz, a todo o custo, evitar-lhe a amargura. Experimentariam elas todos estes sentimentos dentro da carruagem que os conduzia àquele a China Suprema 151 de tristeza e agonia. Liga-se aos nomes, pai e mãe, um respeito augusto que torna muito penoso termos de associar a elas ideias como as que deviam de futuro e para sempre. Levar ao espírito de Norberto a recordação dos dois anos que lhe haviam dado o ser. O adultério de sua mãe a condenação infamante do verdadeiro pei o seu nome que não era verdadeiramente o que lhe pertencia. Que vergonhas! Que misérias! Como se lesse no pensamento do desventurado... Valentina disse-lhe, rompendo pela primeira vez um tão cruel silêncio em frente da pequena casa onde o antigo amante da mãe de Norberto acabava de morrer, fiz a tua mãe a promessa de não te dizer a verdade a não ser que ele te chamasse para junto de si nos átamos momentos da vida. Ameniza ele a galos. É ela que te pede, pois é o único caso em que desejava que tudo te fosse revelado. Tenha certeza que te está vendo em este momento. É talvez a sua última expiação, não me peças nada em seu nome replicou Chalim e em voz coeça e imperceptível. Incutir-me as menos coragem. Conheço a minha vergonha e que uso um nome roubado. Sofrerão muito, respondeu ela. Espiarão bem as suas faltas. Tu o saberás. Tu o saberás. Repetiu estas palavras por três vezes com uma convicção que mesmo em aquele momento de angústia fez aflorar aos lobios do filho uma pergunta irritada, que mais devo ainda saber? 152 Tudo replicou ela em tom grave. Não são os actos que devemos julgar na vida, são os corações. Ah! Cede aos impulsos do teu em este momento solene, meu Norberto, 
arrepender-te-ias mais tarde de não teres perdoado. Chegaram à porta da casa de fronte da qual se achava o colpé do doutor Salvan. O cocheiro, que tinha descido da almofada achava-se junto da porta e ao reconhecer a marquesa de Chalinha dirigiu-se para ela assim que desceu da carruagem. O que há? Perguntou-lhe Valentina percebendo na sua fisionomia que se passava alguma coisa muito grave. Morreu, respondeu o homem, muito baixo, indicando com a mão as janelas do primeiro andar da pequena casa, com a voz tão indiferente na sua gravidade fingida que toma a gente do povo para anunciar um acontecimento trágico e de cuja importância parece participarem também, só pelo desempenho de uma tal missão. Morreu. Repetiu Valentina e apertou a mão do marido para lhe dizer... Não teve tempo de saber a tua resposta e a tua primeira recusa, juro-te. Não é verdade, acrescentou em seguida, dirigindo-se ao cocheiro, foi enquanto se dirigiu à rua Barbe de Jouri que faleceu. Justamente, na ocasião em que parti. Não sei como isso foi, compreendes como cheguei em este instante, o criado que entrava de chamar o padre é que me contou o acidente. A Marquesa 153 de Chalim sentiu que o marido ao receber a triste nova, se apoiava ao seu braço para não carrir. Conheceu que a comoção produzida pela notícia da morte... Recebida de aquela forma, lhe augmentaria os remorsos, por ter perdido a ocasião suprema e única de mostrar alguma piedade por aquele que sabia era seu pei. Por esse motivo, e ainda para lhe evitar logo uma tal dor, é que forçou o cocheiro a precisar um detalhe que devia, era sua convicção, atenuar pelo menos em um ponto, a impressão experimentada por Norberto. Viu, porém, que a segunda resposta o deixara mais perturbado ainda. Empalideceu tão horrorosamente que julgou que ia desfalecer. Valentina ignorava ainda que o ataque que vitimou o doente se tinha declarado na ocasião em que deparou inesperadamente com Norberto, julgando receber a visita do negociante enviado pela Marquesa, por isso ela, muito aflita, impeliu-a para dentro do carro, dizendo, estás muito comovido. É conveniente não entrarmos. Se queres dizer-lhe adeus, voltaremos cá amanhã, não respondeu ele. Quero véu ó, imediatamente. Ah! Meu amigo, perdoaste-lhe. Ah! Ainda bem. Perdoar-lhe. Repetia Chalinhe concentrando em esta espécie de suspiro todos os sentimentos tão contraditórios que o agitavam, o horror de ter sido a causa, muito involuntária, mas a causa, em todo o caso, de esta crise última que o 154 moribundo tinha sucumbido à revolta sempre fremente da sua honra contra a revelação que lhe fizeram a respeito da mãe, uma emoção violenta, a ideia de que, ali, dentro de aquele pavilhão solitário acabava de morrer aquele que sua mãe amou e que lhe deu o ser um. Reconhecimento augmentado constantemente pela esposa mal apreciada e traída, sim, 
que ele traiu como sua mãe tinha traído o velho Chalinhe. Tinha, porventura, o direito de se indignar, de perdoar, como dissera Valentina. Para perdoar não era necessário ter autoridade para condenar. Sentia também uma imperiosa necessidade de tornar a ver, antes da completa desaparição que ia seguir essa morte, o cinério onde se desenrolou essa longa tragédia última na qual foi iniciado tão funestamente, de tornar a ver as feições do que em ela foi o rero, do homem que tão apaixonadamente se apoderou do coração de sua mãe para que ela o não tivesse renegado depois do crime de procurar sobre esse rosto e moveu o traço de uma semelhança com o seu próprio rosto, a prova da filiação que lhe tornava de futuro tão cruel o ouvir pronunciar o nome que continuaria a usar. Baterá essa pequena porta, algumas horas antes, com uma pungente comoção quando julgava possuir a prova do adultério da esposa. O que era isso comparado com o confrangimento da alma que sentia agora e que Quei saiu sufocava? A porta abriu-se como da outra vez. Como da outra vez subiu a estreita escadaria com 155 o seu tapete, os quadros e a graciosa ornamentação a qual certamente presidir a sua mãe. Como de aquela vez entrou na anticamara e depois na biblioteca onde se achava o doutor Salvan ao qual na perturbação produzida pela catástrofe não transmitiram a primeira resposta, por isso que acolheu os recém-chegados, dizendo-lhes, esperava-os. Deixou já de sofrer e exalou o último suspiro, em uma comoção suave e por sua causa acrescentou, dirigindo-se a Norberto. Recuperou os sentidos, e pude compreender que desejava torná-lo a ver. Nas paralisias medulares progressivas está-se sempre à mercê de uma síncope, e esta deu-se precisamente na ocasião em que a minha carruagem partia. Ouvi o ruído produzido pelas rodas e ele também e lançou-me um manifesto olhar de reconhecimento. Cinco minutos depois deixou de existir. Havia muito já que morrerá para o mundo e que entregará a alma a Deus. Não tendo mais nada a fazer aqui, vou presenciar outras misérias. As bem piores e que não tinha uma santa para as consolar. O médico retirou-se e o rodar da sua carruagem o último ruído da vida percebido uma hora antes pelo morto anunciava que esse grande homem de bem ia, como tinha dito, presenciar outras misérias. E aquele a cuja dedicação rendeu merecido preito em termos de uma veneração tão internecida continuaria na sua missão de caridade cumprida, a Enos, na velha casa do modesto quarteirão, asilo, em outro tempo, de tantas vocações religiosas 156 astilhas do jardim, na época em que guarneciam a cerca de um convento, viram passar por sob a sua sombra no verão e as folhas douradas no outono, muitas mensageiras da consolação, mas nenhuma de elas tinha o coração inundado de uma piedade mais profunda e mais ardente do que essa mulher quando se ajoelhou na camara mortuária. Tomou de novo entre a sua mão do marido que, em pé, 
olhava seu pei, imóvel na cadeira. A celeridade dos ataques repetidos não permitiu que transportassem Hanneville e demos-lhe o seu verdadeiro nome para a cama. Apenas, para prevenir qualquer choque nas convulsões do ataque, foi introduzido um travesseiro por detrás da cabeça, sobre o qual se destacava o seu rosto irto e cuja extrema magreza atestava o marasmo de uma fisiologia gasta por muitos enos de doença. Os lobios não cobriam completamente os dentes, que brilhavam na boca lívida. As pálpebras, mal ceradas, deixavam ver o globo vitrio dos olhos. Mas o doutor Salvan dissera a verdade, apesar dos signas do sofrimento que deviam tornar o seu aspecto sinistro, denunciava o sossego, a tranquilidade de redenção enfim alcançada. O padre, chamado à última hora, e que rezava a um canto do quarto, tinha já colocado no peito do morto um crucifixo sobre o qual se cruzavam as suas mãos que pareciam de cera, e cujos dedos os espasmos do último ataque tinham como que torcido. Os cabelos raros e a barba toda branca foram 157 penteados. O jaquetão de cachemira preta estava abotoado até ao pescoço, e tinham-lhe o deitado sobre as pernas, sem dúvida para encobrir a deformação dos pés que as contracções deviam ter produzido. Valentina percebeu, pela violenta pressão dos dedos do marido sobre a sua mão, que os pensamentos que o triste espectáculo lhe sugeria eram muito dolarussos. Levantou-se e conduziu-a à biblioteca, onde a senhora de Chalinhe, de 1875, sorria na sua moldura oval, e, chegados ali, disse-lhe grave, acariciadora e persuasiva. Volta já para a rua Barbe de Joy, Norberto, peço Teó. Ficarei aqui mais algum tempo para cumprir um dever, o teu cifra se apenas em o coração lhes fazer presentemente inteira justiça. E com a mão indicou-lhe primeiro o retrato da mãe e em seguida a porta do quarto onde repousava o morto. Entra no meu gabinete e procura na gaveta da secretaria um cofre de couro, abre-o e desligou de um bracelete aonde estavam presos alguns berloques, uma pequenina chave de ouro, que lhe entregou. Ali encontrarás um sobrescrito que tem por fora as palavras, para meu marido, depois de eu morrer escritas pela minha mão. Toma conhecimento do que contém e se desejares voltar aqui, iremos depois juntos. É ela que assim o quer. Achava-se tão esgotado por uma série de acontecimentos qual deles mais violento, que obedeceu à esposa, como teria obedecido vinte e cinco anos antes a uma súplica de aquele a cuja efigie inesperadamente aparecida em aquele mesmo lugar cento e cinquenta e oito se lhe tinha afigurado como mais comprometido indício. Recebeu a chave e deixou-se conduzir por Valentina até a porta, e meia hora depois... Tendo encontrado o cofre de couro negro de que lhe falou, e dentro do cofre o sobrescrito com a epigrafia indicada, eis as páginas que começou a ler. 
Eram todas escritas por Valentina e datadas de 3 de setembro de 1897, dois dias precisamente antes da mãe falecer. As palavras traçadas no sobrescrito estavam reproduzidas no princípio de aquelas páginas, cuja primeira linha, por uma recordação do terno apelo feito pela senhora de Chalinha Valentina, o fez logo chorar. Tinha porventura culpa de não ter conhecido, então o que era esta mulher? Porque LH não teria sua mãe revelado. Ai! As mesmas reservas da sua vida de casado, conheceu em outro tempo, no seio da família, como filho. Tinha a pesarem sobre ele as consequências sombrias e cruéis do seu ser concebido na mentira e temor. Trazendo também o mesmo peso sobre o coração, como teria sua mãe podido viver com ele em essa comunhão que supõe a inteira sinceridade? É a inevitável expiação das felicidades proibidas que pela necessidade do mistério, não permite a uma mulher dizer ao seu próprio filho qual o sangue que lhe corre nas veias e o nome de aquele que deveria chamar seu pei. Para meu marido, depois de eu morrer. 3 de setembro de 1867 A mamãe esteve ontem tão mal, que o médico 159 julgou que não vivesse 24 horas. Pediu-me que não a abandonasse, ela que de ordinário deseja sempre que me vá deitar. A enfermeira devia substituir-me depois da meia-noite. Compreendi logo, pela sua terna insistência que tinha uma última recomendação a fazer-me, a qual ligava uma extraordinária importância. Não podia suspeitar quanto essa entrevista teria de solene e que confidência me ia ser feita, a qual quero transcrever aqui, em neste momento em que todas as suas palavras estão ainda tão precisas na minha memória. Quer ela, se eu morrer antes de uma certa pessoa, que meu marido seja o depositário deste segredo, que não teve força para lhe revelar. Assim o quer para que um certo dever seja cumprido, dever que me confiou. Satisfarei os seus desejos deixando depois de mim, se for necessário, este testemunho. É preciso que eu reproduza as suas próprias palavras e que não misture com elas as minhas emoções. Não poderia expor de outra forma o seu pensamento. Depois de essa conversa estou exausta, estonteada. Só a vejo a ela e só a ela ouço. Reinava em volta do palácio um profundo silêncio. Nesta época do ano poucas carruagens transitam pelas ruas Varini e Barbe de Joy. A palha que se fez espalhar pelas duas ruas amorteciam-lhes o ruído. Instalei-me à cabeceira da cama, com a minha costura, mas não consegui fazer nada. Pousava-a constantemente para olhar o pobre 160 rosto de essa mulher, que era ainda tão bela quando casei, e onde vejo já pronúncios da morte práxima. Fechou os olhos e parecia dormir. Rezava mentalmente, pedindo a Deus coragem para me falar, e quando levantou as pálpebras, 
vi-lhe no olhar um tão intenso ardor que adivinhei logo o seu desejo e antecipando-me, para atenuar um pouco o grande esforço que faria em articular as palavras, disse-lhe, está muito aflita, mamã. Quer alguma coisa de mim? Estou pronta para lhe fazer o que desejar. Quero, respondeu ela. A sua voz tão fraca e nestes átamos dias tornou-se forte. Senti que ia gastar os átamos lampejos da vida. Como isto é penoso, acrescentou ainda. A sua enorme perturbação assustou-me tanto que lhe disse querida mamãe está muito incomodada. Se tem qualquer pedido a fazer me sabe que estou sempre pronta. Espere para amanhã, para depois ou para de aqui a oito dias. Terá então já recuperado as forças, não respondeu mostrando-me o rosto terroso, amarelado, terei de e morrido. É preciso que te fale agora, Valentina continuou, com a sua voz de outro tempo, readquirida por um milagre de energia, repito-te, vou morrer. Sei-o perfeitamente. Disse-me o médico quando lhe declarei que tinha um assunto extremamente importante a regular. Esse assunto consiste em confiar à tua honra um segredo que não deve ser conhecido de 161 ninguém, excepto de Norberto, em duas circunstâncias que precisarei. Consiste ainda em te encarregar de uma missão muito delicada, muito penosa. Se vai ars que não pudes cumprir a, peço-te que em o digas francamente. Guardarei o segredo, mamã, e se a missão não é impossível, cumpri-la ei. Prometo-lhe. Obrigada, disse ela. Mas para ter coragem de te falar, preciso orar primeiro. Fechou os olhos. Na sua triste figura, tão doente, vi uma expressão de intensa dor. Os lobos descorados recitavam muito baixo uma oração que eu não ouvia. Tinha medo. Quando a oração mental terminou, disse-me, apaga a luz. Não poderei falar se me vai arzi eu te vir a ti. Obedeci-lhe, vem para o pé de mim, repetiu ela, muito práxima, e dá-me a tua mão. Obedeci-lhe ainda. Os seus dedos ardiam em febre e na obscuridade em que nos achávamos, o som de essa voz que parecia vir da outra vida e não era a confissão de uma alma que não pertencia já a este mundo, nunca me esquecerá. Minha filha, começou ela, o que tenho a referir-te deve ser dito sem interrupção. Amei um homem que não era meu marido, que vive ainda e é o pai de Norberto. Chama-se, direi antes, chamava-se Felipe de Raineville. Estando prestes a entregar a alma ao Criador e a ser julgada por uma falta que bastante espiei já e que espio ainda em este momento, não tentarei desculpar-me 162 conheci Felipe antes do meu casamento, era filho de um dos vizinhos do solar de meus pais, na província. Amamo-nos, sem reserva, com a esperança, com a certeza de um futuro enlace, que um inesperado acontecimento, uma mortal inimizade entre seu pai e o meu, 
a propósito de uma questão de interesse, tornara impossível. As duas famílias sabiam dos nossos sentimentos. A sua obrigou-a a fazer uma viagem, e a minha ocultou-me que havia sido violentado a partir. Consenti em casar com o Marques de Chaligny. Repito-te que não procuro justificar-me. Precedi mal desposando alguém que não amava, tendo a imagem de outro no coração. Mal fiz ainda em não ocultar de meu marido a minha indiferença para com ele. Pior fiz, porém, afastando-o pela minha frieza, em tomar como pretexto a sua infidelidade para justificar a minha. Teve uma amante. Sou bió. Disse comigo que a sua falta de fé conjugal me tornava livre. Encontrei Felipe no mundo, a nossa antiga paixão reviveu, lancei-me nos seus braços e fui mãe. Ficou como morta. Apertei-lhe a mão com toda a piedade que, perante a confissão de uma tragédia tão simples mas tão pungente na sua expressão muito humana, me enchia o coração. Com a outra mão, a que conservava livre, acariciava-lhe as faces, como faço algumas vezes, quando sofre mais e não suporta sequer que lhe toquem. Os meus dedos molharam-se com as suas lágrimas que lhe corriam dos olhos, silenciosamente, promovidas pelas carícias, que em essa noite lhe prodigalizei 163 para me provar quanto tes carícias, depois do que acabava de me confiar, lhe eram agradáveis e doces, agarrou-me na mão livre e levou-a aos lóbulos. Nunca chorei tanto como em esse momento. O pior está ainda para dizer, repetiu depois, quando Norberto nasceu juro-te que não receberia o nome de Chalinha se não tivesse tido outro filho. Não tinha tido força para me conservar uma mulher honesta, por causa de esse filho, e não tive também coragem para o abandonar. Iludi a minha consciência justificando-me com tantos exemplos de iguais compromissos que via em torno de mim, e também porque a grande fortuna era minha. Estes miseráveis sofismas foram bem castigados. Se tivesse fugido com Felipe nada do que aconteceu, e que é medonho, teria acontecido. Era muito rica, bem o sabes. Vivia no mesmo meio em que tu vives hoje, sem ter nunca que me preocupar com as questões de ordem material rei Neville herdara dos seus uma fortuna muito abalada. Para viver na sociedade e fazer figura em ela gastava mais do que os rendimentos. A infelicidade, soube-o depois, perseguia-o também. A falência de um banco em que imprudentemente colocara uma parte dos fundos, acabou de o arruinar. Se ao menos me tivesse dito alguma coisa. Mas eu ignorava tudo. Vendo-se na necessidade de mudar de vida o que segundo ele imaginava, o desgraçado, equivalia a perder-me cometeu um crime. Tinha um tio muito velho e muito rico, sem filhos. Nenhum dos primos necessitava verdadeiramente da herança 164. O tio faleceu de um ataque, 
na época em que Felipe se achava mais atormentado, e, tendo sido chamado para junto dele, não resistiu à tentação, destruiu o testamento e fabricou um em que era declarado seu único herdeiro. Uma manhã, ao despertar, Chalim entrou no meu quarto e mostrou-me um jornal onde se relatava a descoberta da falsificação e a prisão de Rei Neville. Se não enlouqueci repentinamente, foi porque o olhar de meu marido me fez compreender que suspeitava da nossa ligação. Pensei em Norberto, e tive força para me calar, ah! Pobre mãe, exclamei, tem razão em dizer que tudo espiou. Pagou tudo com a dedicação por seu filho em esse momento. Tem porventura a culpa de se ter enganado a respeito do senhor de rei Neville e dele ser um miserável. Não lhe temos miserável, porque eu não é, interrompeu logo. Quando classifiquei de uma maneira tão dura o amante falsariu, a minha imaginação e a eila da sua confidência. Reportava-se a história sinistra de uma Cheno Teed. Pela energia com que a sua mão se crispou sobre o meu braço, reconheci que os seus sentimentos pelo pei de Norberto não eram de ódio e de desprezo. Continuei a escutar lá tudo o que Felipe havia feito, fel ó simplesmente porque me amava. Posso fazer a mim mesma a justiça de que tive a intuição de isso, desde o primeiro momento. A certeza de um horrível equívoco é que evitou que sucumbisse logo, ali mesmo. O meu instinto de mulher não me enganou, 165 mas, e o tom da sua voz denunciou um íntimo desespero, como posso provar o que sei tão bem? Julgam-se os homens pelos seus actos, e este é dos que se não perdoam. Uns matam porque amam, encontram ainda quem os proteja, quem os lamente, quem os estime. Para um falsário é a desonra, a vergonha eterna, inexplicável. E portanto... Escuta, Valentina, conheces-me. Tão verdade como eu vou comparecer diante de Deus, nunca mais na minha vida cometi uma segunda falta, nunca mais. Observaste a minha vida. Vis presenciar a minha morte. O juramento de uma mulher no estado em que me encontro, Poderia ser duvidoso. Pois bem. Juro-te que Felipe não foi mais culpado do que o que mata porque ama. Não teve senão o amor a compeliu ao crime, repito-te, sob juramento, só o amor. A sociedade tinha o direito de o julgar pela maneira porque o fez castigar. Os seus tinham o direito de o desprezar e os amigos de não mais o conhecer. Ele mesmo tinha o direito de se condenar, como fez também. Mas eu, por causa de quem cometeu o crime, para me não deixar, para viver a minha vida, porque me amava, enfim... Era a única que tinha o dever de o não desprezar e não o desprezei, vive ainda, perguntei-lhe quando terminou. Sabe que vive e aonde vive? Posto que não compreendesse ainda muito bem o fim a que tendia esta suprema confidência, 
percebia conto do que queria associar-me de alguma maneira à sua obra de piedade. Sem dúvida 166 tinha continuado a manter uma correspondência activa com esse infeliz, retirado longe de Paris, e tendo-lhe ocultado o seu estado, temia que uma carta de ele, recebida depois da sua morte, fosse parar às mãos de Norberto. Ia pedir-me que fosse eu a mensageira de tão triste situação. Estava já resolvida a prometer-lhe que contasse comigo. Não presente senão uma parte da sua vontade. Podia lá adivinhar a que excesso de dedicação a conduzir à sua piedade por esse criminoso por amor, do qual era a única consolação, no seu tristíssimo estado físico. Tinha há muitas vezes ouvido dizer que o mundo está cheio de romances ocultos, mais fantásticos na sua realidade palpitante do que todas as invenções dos livros. Mas que uma aventura como essa fosse possível que uma mulher da nossa sociedade tivesse levado a exaltação do seu sentimento até consagrar a melhor parte da sua vida a um amante caído, e em que desastrosa queda! que encontrasse meio de lhe transmitir a esmola da sua ternura, por cartas, que o impediram de se matar que tivesse continuado a escrever-lhe durante o tempo do cumprimento da pena que tornasse a ver esse amante depois de cumprida a mesma pena, que tivesse podido não uma vez, mas cem, mil vezes, escapar a todas as exigências do seu meio para ir a uma casa perdida ao fundo de um arrabalde, passar uma hora com ele, reconfortá-lo na sua angústia, auxiliá-lo com os seus conselhos na sua tortura. Moral que esse homem 167 culpável de um tão grande crime, não tivesse mais sob esta influência, nutrido senão um único pensamento, mostrar-se digno de uma tal amiga, resgatar um instante de aberração por uma vida inteira consagrada a boas obras e que as relações de esses dois seres se prolongaram assim, de mis para mis, durante anos. Sob a ameaça de um perigo contínuo, em este Paris do fim de século XIX, tão positivo, tão brutal não, não teria nunca imaginado um semelhante romance e menos ainda que a sua heroína fosse a mãe de meu marido, esta marquesa de Chaligny, que tanto me seduziu quando lhe fui apresentada, por a sua doçura, e conto do ouço bramir na sua voz de moribunda todo este martírio íntimo dos seus trágicos amores. Quando se descobriu tudo, disse ainda, uma e única ideia o preocupou, fazer-me saber o motivo por que tinha cedido a essa alucinação, obter o meu perdão e morrer. Tenho as suas cartas. Lela ossas e saberás então quanto sofri. Ah! O que eu sofri? Indicava-me um meio de lhe responder. Obtive dele que vivesse. Obtive que se deixasse julgar e condenar quando se podia eximir a tudo suicidando-se. Mas eu não o queria. Amava e tinha fé. Tenho sempre tido fé, ainda mesmo quando me abandonava a esta felicidade proibida. Tive logo a evidência de que esta horrível prova era o castigo dos dois, que Deus não nos puniria depois, 
se aceitássemos o castigo de esta cruz. E que pesada que ela tem sido, para ele até agora, e para mim que devia escutar os comentários do mundo a seu respeito, sem ter 168 a liberdade de o defender, nem mesmo de o chorar. Abafou-se o mais possível o crime, por causa da família, mas não tanto que a notícia do julgamento não chegasse ao domínio público. E nos anos seguintes, enquanto cumpria a pena eu vivia no luxo, na honestidade e não abraçava nunca o seu filho sem me lembrar, o pei está na prisão, sem o ver, a ele, na sua cela, que muito bem conhecia pela descrição feita nas suas cartas. Teve sempre meio de emias enviar. E mais tarde, quando foi solto, e que nos tornamos a encontrar em face um do outro, pela primeira vez depois do funesto acontecimento. Não padecerei mais amanhã quando morrer. Enquanto estava na prisão, uma ironia da sorte coesguerda-se, em consequência da morte súbita de um primo que faleceu sem testamento, uma nova fortuna. Foi então que me foi permitido julgá-lo completamente, vendo-o, livre, retirar-se em um bairro pobre de Paris, com um nome falso, e começar a rir uma existência de caridade, que não teve durante anos outro cambiante, se não procurar misérias a socorrer, e as minhas visitas. Até que fiquei detida em este quarto pela doença não se passou uma e única semana, quando estava em Paris, que não fosse ver o duas e três vezes. Viúva, estas visitas tornavam-se-me fáceis, mas em outros tempos eram em extremo perigosas. Tinha receio principalmente por causa de Norberto. O que então senti pouco importa. O que importa é que vou morrer e desespera-me o que ele sofrerá depois da minha morte. 169 Eis o que te desejava pedir, Valentina, que o vais ver quando eu deixar de existir para lhe entregares as cartas, que não tive coragem de destruir, e que te esforces para lhe tornar o golpe o menos doloroso possível. É atualmente um velho e um doente. Teve um ataque de paralisia há mais de um ano. Conhece-te? Sabe por mim o que és? e o que valem os primores do teu coração, pelo qual tenho tanta estima. É esta a maior prova que te posso dar de isso. A tua presença será o único lenitivo que poderá receber. E depois, se tenho sido boa para ti, se conservares de mim alguma recordação, Voltarás lá algumas vezes para o ajudares a esperar o momento de nos juntarmos. Prometo que farei o que me pedes, mamã. Respondi com os olhos inundados de lágrimas. Só com esta recordação as lágrimas caem ainda sobre este papel, mas não é de mim que se trata. É preciso que refira ainda estas outras frases, que me disse também, Norberto deve ignorar tudo, sempre. Mas se a fatalidade quis é que te achasses muito doente e em perigo de desapareceres do mundo antes de seu pei falecer, peço-te que felas. Fela também se Felipe reclamar o filho à hora da morte. 
senão absoluto silêncio. Transcrevi esta conversa sem nada omitir, imediatamente, para que possa, caso qualquer das duas circunstâncias se produza, obedecer inteiramente a essa pobre senhora. Depois será a sua súplica e não a minha que deve obedecer. Que a ouça como eu a ouvi. E que me acredite cento e setenta piamente dizendo-lhe que tenho por ela, em neste momento em que os nossos corações acabaram de bater tão praxamos um do outro, durante essa hora de agonia moral, tanta veneração como piedade. Disse-me ainda que o Ezar Rei Neville mora atualmente na rua La de N Graus 11, com o nome de Dumont. Valentina X Epílogo Eram quatro horas da tarde quando o filho dos dois riros de este doloroso e misterioso drama d'amor começou a ler as páginas em que a confissão da morta se achava reproduzida com uma emoção que a escrita e a redação denunciavam. Há muito que era já noite e ainda tinha nas mãos aquelas folhas, cujas frases não podia deixar de repetir, uma por uma. Era como se as palavras pronunciadas nas trevas do leito da agonia, viessem, com efeito, do túmulo, de ali, do perilachaise, onde tinha acompanhado sua mãe poucos dias depois que ela confiou os amargos segredos da sua vida, em esta confissão suprema. A Marquesa de Chalim não quis que a depositassem no jazigo de família. Fez construir no último 171 ano da sua vida um túmulo especial, pedindo que na frontaria da pequena capela fosse gravado um único nome, Armanda. O filho conformou-se com esta disposição testamentaria da mãe e viu em ela um desses caprichos de hipocondria que as pessoas que padecem de doenças do fígado, que tão profundamente alteram o caráter, tim muitas vezes. Compreendi agora o motivo oculto de um tal desejo. E recordava-se também de que ao lado do mausoléu da sua mãe, e coeça igual a ele, existia um outro completamente novo e que não tinha ainda nenhum nome gravado na frontaria. Admirara efetivamente uma tal semelhança, mas disseram-lhe que o comprador de aquele terreno fizera copiar o monumento vizinho por lhe ter admirado a simplicidade elegante. Esse comprador, adivinhava ó, era rei Neville. O amigo e a amiga quiseram repousar em mausoléus parecidos já que não podiam reunir-se no mesmo túmulo. Quem reconheceria o antigo homem escravo da elegante moda parisiense, o condenado por falsificador, debaixo de este apelido anônimo, este nome coeça em pessoal de Dumont? Quando o filho fosse, de futuro, lançar flores no túmulo da mãe, como fizera ainda no princípio do mês de novembro, o túmulo do seu verdadeiro pei elevar-se e ali praxamo implorando um olhar, um pensamento, um perdão. Recusar lhe a galoia. Não? A transformação que Valentina lhe tinha anunciado estava-se já operando em ele. Era-lhe impossível condenar estes dois seres dos quais descendia. A sua falta foi tão tragicamente perseguida 172 pela justiça vingadora, 
inerente à felicidade criminosa, que, mesmo no coração de um estranho, a piedade teria sobrelevado a mais severa austeridade. Como não havia, pois, um filho de sentir superabundar nele essa piedade, jorrando em lágrimas sobre o papel onde se descobriam ainda os vestígios de outras lágrimas. E esses vestígios recordavam ao marido de Valentina a ternura feminina que acabara de purificar uma aventura culposa no princípio, ainda que com muitas atenuantes criminosa depois pela alucinação de um dos seus autores enobrecida mais tarde, mesmo na própria falta, pela fidelidade e pela dor. Chegou a mesma aventura ao seu conhecimento absolutamente purificada por sua mulher. Era para junto dela, pois que em aquele momento voava a sua alma dolorida, porque só por intermédio de ela poderá reconciliar-se inteiramente com a morte e com o morto, de cujo adultério o nascimento o havia tornado cúmplice, malgrado seu, unicamente pelo nome. Fizeram ainda pior. Transmitiram-lhe no íntimo do ser as violentas contradições dos seus actos e das suas sensibilidades. O que possuía de nobre e altivo, a instintiva nobreza que o fizera sofrer sempre tanto com a mentira da sua traição a Valentina, devia a elas. O estranho romanesco da sua ligação mostrava evidentemente que tinham sido de aqueles amantes que respeitam pelo menos os seus corações e que procediam movidos pela paixão e não pela intriga e pela galanteria. A fraqueza lamentável da sua vontade em presença de certas tentações provinha 173 ainda de eles. O pecado do seu amor transmitiu-se-lhe no sangue e também nas comoções do perigo que tinham corrido para se darem um ao outro. O que tinha de ferozmente tímido derivava de eles, assim como a desconfiança da doente e a susceptibilidade, o obstáculo levantado a alguns enos entre si e a esposa, exatamente como entre ele e sua mãe. Para que a moribunda o não tomasse por confidente, em aquela hora suprema, era preciso que tivesse deixado augmentar muito entre os dois a profundeza do silêncio que só catástrofes como aquele a que o feria conseguem despedaçar. Eis as ideias sugeridas por essas folhas de papel, já um pouco amarelecidas, a esse homem, subitamente colocado em presença da mais inesperada, da mais estonteante das revelações e ideias ainda emaranhadas e indeterminadas, confusas e incertas. Não se desenhavam na sua reflexão em tão vivos contornos. Mas no entanto apossavam-se já de ele, condensavam-se levando-o ao reconhecimento apaixonado por Valentina, a uma necessidade de lhe pagar em ternura, em culto, em veneração, tudo o que ela tinha feito primeiro pela moribunda, em seguida pelo solitário da rua Lacépede, e por último por ele próprio. Os acontecimentos sucediam-se depressa, fornecendo-lhe ocasião de provar esta gratidão, e como acontece sempre quando se está colocado em certas situações de uma ambiguidade insolúvel, 
A volta ao respeito do seu lar não podia fazer-se senão à custa de quem LHO tinha feito profanar 174 através destes de pensamentos e absorvido como estava pela evocação de sua mãe, vivendo de novo pelas palavras da sua agonia, esquecia onde estava e que antes do jantar, sua mulher recebia habitualmente no pequeno salão em que se encontrava. Os criados entravam para executar o seu serviço habitual, acender as luzes, correr os reposteiros e preparar o chá. Norberto não reparava, deveria prever que Joana de Nold depois da forma por que eu tinha deixado essa manhã, viria certamente saber notícias à tarde. As recepções íntimas das seis horas da tarde, dadas por Valentina, eram um magnífico pretexto. Mas Norberto esqueceu completamente a existência da amante. Certos exadontes do destino assemelham-se verdadeiramente aos grandes cataclismos, ao sair dos quais um incêndio como o do bazar de caridade, um tremor de terra como o da Martinica o homem que conseguiu escapar se transformou em algumas horas em um outro indivíduo. O abalo ao mesmo tempo nervoso e sentimental foi demasiado forte. Uma testemunha de um desastre coeça e perturbador da razão, não poderá readquirir mais nem as alegrias, nem as dores de outro tempo, nem esquecer nunca a comoção sofrida. Se tinha apenas 25 anos esta manhã, no momento actual tem 60, tem 100. Mofava de si mesmo e da vida, e ela lacerou-a na fibra mais íntima. A sua indiferença acabou da mesma forma que a sua jovialidade. Uma outra não se conhecia nem ao seu próprio coração. Ia em procura 175 de emoções obscuras através de experiências nas quais não chegava a conhecer o verdadeiro gozo. Todas essas recordações se apagaram de um golpe. Aniquilaram-se simplesmente ao contacto de uma impressão tão forte, tão mordente que não há mais prazer em torno dela. Este último caso era o que se dava com Norberto de Chalinhe. A sua intriga com Joana, na qual os sentidos tiveram a parte principal, não podia interessá-lo mais, senão como um remorso, depois das horas que acabava de passar. Não se havia mesmo recordado de tal intriga durante essa tarde, senão para se censurar amargamente de ter desconhecido por tanto tempo Valentina. Foi por isso que com uma estranha surpresa misturada de tortura e de irritação, viu entrar a amante no pequeno gabinete da esposa, pela forma por que entrou, sem se fazer anunciar e quando tinha ainda na mão as folhas de papel depositárias do terrível segredo. Joana de Noldia em demanda de novidades, depois de ter passado toda a tarde em passeio e em visitas, sempre com a mesma ideia fixa, Chalim está na casa da rua Lacepede. O que terá acontecido? As mais variadas raipatacis tinham umas após outras surgido ao seu espírito desde o homicídio que de novo reaparecia para logo ser repelido, como insuportável para a sua consciência, até a, 
muito mais provável e em parte conforme com os fectos, de um inquérito junto dos lojistas vizinhos. Conhecia suficientemente Norberto, para não duvidar de que, tendo-lhe prometido 176 nada dizer a Valentina, deixasse de cumprir a sua palavra. O que arriscava então em ir ao Palácio Chalinhe? Dirigiu-se, pois, lá. Disseram-lhe os criados que a senhora Marquesa ainda não havia regressado, mas que o senhor Marques estava em casa e ela subiu como tantas outras vezes, com o pretexto de esperar pela prima, mas na realidade para ter com Norberto alguns momentos de conversa, a fim de o interrogar. Viu logo ao primeiro golpe de vista, que continuava a estar muito perturbado. Por outro lado, aquele a secretaria com a gaveta meia aberta, o cofre de couro, que sabia muito bem pertencer à sua prima, aberto também, a carta cuja letra não conhecia, porque Norberto a tapou logo com as mãos, o seu próprio gesto e sobresalto de surpresa que nem mesmo dissimulou estes diversos signas conteziam perfeitamente com o estado de violência e de desconfiança em que ela tinha deixado o marido cioso. Acreditou que, tendo abortado a investigação da rua Lacépede, em volta da casa suspeita, tomou o partido de forçar o esconderijo onde Valentina encerrava a correspondência íntima e que estava em via de encontrar ali a prova em presença da qual a dúvida cessaria completamente. O seu apaixonado desejo de que a rival feliz a tantos anos ficasse enfim perdida para sempre, brilhou na ânsia com que a invejosa, apenas entrou no gabinete, interrogou o amante, não pudeste saber nada lá embaixo. De quem é essa carta? De Valentina, 177 não prosigas, Joana, Interrompeu levantando-se e a sua mão continuava pousada sobre a carta, como para a defender. Não posso consentir que me felas de Valentina. Enganaste-te, continuou com uma firmeza imperativa e que não admitia réplicas. Sim, insistiu ainda, enganaste-te no que me disseste e escreveste a seu respeito. Procedeste de boa fé e não te censuro por isso, mas peço-te que nunca mais entre nós seja feita a mais leve alusão a afectos de que nem sequer me devo recordar, para continuar a prezar-me. Joana de novo ouviu esta declaração, para ela tão completamente inesperada, com uma estupefacção que a paralisou durante um minuto. Lia na fisionomia deste homem, que sempre conhecera tão hesitante, tão complexo, uma resolução inabalável e viva. Por que processo a visitante do pavilhão da rua Lacépede havia transformado esta vontade habitualmente tão vacilante e agora tão firme? Joana não possuía o menor dado que a habilitasse a responder a esta pergunta. Estava, por outro lado firmemente convencida da culpabilidade de sua prima para poder supor que estes processos tivessem sido lises sinceros. A uma amiga que lhe pedisse conselho em igual circunstância, teria sem dúvida, indicado como único caminho a seguir, 
uma aparente condescendência à ilusão de um marido, tão complacentemente enganado contra toda a evidência, mas o ódio à esposa triunfante foi em este momento mais 178 forte no espírito da amante do que o Dini ou da astúcia, e, com um tom de maldosa ironia, retrucou, felicito-me por não duvidares da minha boa-fé. Muito obrigada. O que escrevi e o que disse, para falar como tu, escrevi ó e disse ó para quem? Para ti. Não tens em consideração que depois de isso ficaste em um tal estado que me fazias medo. Não vim aqui, esta tarde, senão por esse motivo, pois estava muitíssimo inquieta, temendo qualquer violência da tua parte. Se Valentina foi assais hábil para conseguir o que eu não consegui, isto é, para te acalmar, tanto melhor para ela. Mas, lembra-te, bem que no dia em que me quiseres tornar a falar a seu respeito e das pretendidas revelações que a tia ou alguma amiga lhe tivesse feito, não te deixarei prosseguir. Continuarei a ser sempre sacrificada. Norberto fitou-a sem lhe responder. Acabava de comunicar com uma alma magnífica em uma dessas crises em que uma dor violenta como que nos transforma os sentidos, para os quais toda a sinceridade e toda a mentira são facilmente perceptíveis. Reconhecia agora, com uma espantosa evidência, o fundo do coração de Joana a paixão de essa mulher por ele foi sempre alimentada só pelo seu ódio por Valentina. A sua longa fraqueza inibiu-no de fazer exprobrações que, partindo dele, tinham tanto de ridículas como de odiosas. Sabendo, além de isso, o que agora sabia... Nada constituía para ele uma tão grande profanação, contra a qual toda a sua honra protestava, como 179 ouvir a amante proferir o nome de essa mulher admirável. Resignou-se a ficar calado, e para mostrar melhor o seu firme propósito de terminar radicalmente uma explicação insustentável, Começou a pôr tudo em ordem na secretaria, metendo as folhas da declaração, no sobrescripto, o sobrescripto no cofre, e como fechasse o cofre com a pequena chave de ouro, Joana que vira durante muitos anos esse pequeno broloque no bracelete de Valentina, começou a rir com aquele sorriso insolente que já duas vezes empregara, tendo-se de ambas elas Norberto. Revoltado com o ultraje. De esta vez ainda estremeceu e as mãos tremerão-lhe. Mas nenhuma e única palavra escapou dos seus lobbyos a qual Joana poderia retorquir com alguma nova insinuação. Teria ela, se esta entrevista se prolongasse, tido a audácia de afrontar a cólera reprimida que devorava o amante. A existência de essa chave nas mãos do marido que deixara loucamente desconfiado, e que encontrava tão estranhamente conformado depois dos indícios altamente comprometedores, era a prova para ela, de que uma China qualquer se dera entre os esposos, e que, apertada por Norberto, Valentina empregou o derradeiro artifício das mulheres levadas ao último extremo, exigir uma inquirição, 
reclamar que os seus papéis íntimos sejam vistos na sua ausência. Tima antecipadamente tudo preparado para que a busca dê em resultado a completa cegueira do acusador. Era assim que, julgando a prima por si, Joana de Nold interpretava 180 um reviramento, tão extraordinário no qual não acreditou nos primeiros momentos, e em que, agora mesmo, só com dificuldade acreditava. Iria formular esta nova acusação e provocar da parte deste homem que, resolvido a romper com ela, se constrangia para não maltratar, uma explosão de revolta e de desprezo. A súbita chegada da rival, da própria Valentina evitou-lhe essa má ação. Inquieta por causa do marido que sabia achar-se em disposição de ler a confissão da morta, e fatigada por ter cumprido, na rua La Cepede, o fúnebre dever, a nobre mulher sentiu uma intensa dor, quando soube que Joana a esperava recordou-se de que, durante horas, depois das revelações da tia Nerestang, se havia debatido contra provas indiscutíveis. O barão de Nold tinha comunicado à velha Fidalga as informações colhidas por uma agência, precisando o nome de um hotel de província onde os dois amantes passaram três dias e a data. Essa data coincidia exatamente com uma ausência simultânea feita por Norberto e Joana. Depois o ruído das suas vozes, vindo do pequeno salão e a transformação súbita do avisado, dissiparam as últimas duvidas da confiante Valentina. Recordava-se também ainda de que na sua alma toda generosidade, toda dedicação, a visão do filho tão terrivelmente, tão subitamente esclarecido a respeito da mãe, a havia arrastado à piedade. A mordedura do ciúme fora tão aguda que hesitou em entrar na casa onde se achavam os dois cúmplices. A sua emoção foi tal que teve de si 181 apoiar durante um momento contra a parede da casa que precedia o pequeno salão. Foi então que, recordando-se da violência com que a mão do marido apertou a sua, primeiro ao descer da carruagem quando lhe foi anunciada tão bruscamente a morte de Raineville, depois junto da cadeira em que o velho amigo da senhora de Chalim jazia e moveu para sempre, sentiu de novo quanto esse homem, fraco e apaixonado, necessitava de ela. Ao mesmo tempo, porque era mulher, sentiu um certo orgulho em lhe provar a nobreza de um coração, que ele desconhecia até a rir. Mesmo em presença de aquele a por causa da qual a havia esquecido. Disse, para consigo mesma, não devo saber de essas vilanias, é a minha e única vingança. E teve energia bastante para transpor a porta do pequeno salão e cumprimentar Joana da mesma maneira porque eu teria feito oito dias antes quando de coisa alguma desconfiava ainda. Vim mais tarde, é uma falta imperdoável, da qual espero me desculparás, Joana. Devias ter preparado o chá. Fezes o obsequio de o servir enquanto vou tirar o chapéu. Estou um pouco incomodada, respondeu a outra. Vim unicamente saber notícias tuas. Vou-me já embora. 
Esperam por mim na rua Barbeier já tarde. É, fitando Norberto com um olhar de um impudor e de uma dureza singulares, acrescentou teu marido esperava por ti. Encontrei-o tão impaciente para te ver, que evidentemente estou aqui demais. Fixou a prima de uma maneira 182 que deixava transparecer todo o seu antigo ódio, exasperado pelo choque inesperado e para ela inexplicável, que sofreu em uma luta em que tanto desejava triunfar. Tinha ainda no olhar uma pior e mais insultante ironia, a de uma mulher que, mentalmente, diz para outra, pudes ludibriar à vontade esse imbecil, mas a mim não me enganas tu, minha menina. Depois disse alto, suponho que terão muitas coisas que dizer um ao outro. Deixo-os, pois... Na paz doméstica. E saiu, depois de proferir estas palavras, que tinham, na sua boca, uma bem insolente significação. Norberto e Valentina sentiram igualmente a crueldade de uma tal ironia, em aquela ocasião. Ficaram alguns instantes sem proferirem uma e única palavra, depois, ajoelhando-se em frente da esposa e tomando-lhe as mãos entre as suas, o marido infiel disse que sai em segredo, será bastante a minha vida inteira para tudo te pagar, pagar-me, o que, respondeu Valentina. O ter-te amado sem te o saber mostrar. Conheceu-o agora. Não estou a lamentar-me. Prosseguiu depois, obrigando Norberto a levantar-se, e apoiando a cabeça fatigada sobre o ombro desse homem que sentia, enfim, pertencer-lhe. Quem devemos lamentar são os que são amados sinceramente e que não tinham direito a seu ó, os que não podem ser verdadeiros para consigo mesmo sem mentir aos outros, aqueles cujas felicidades podiam ter evitado muitos sofrimentos 183 a si e aos outros. Lastima-os, tu? Perguntou ela. Lastimos, sim, respondeu Norberto, e na inespremível emoção de tantas magoas e de tantos erros, esses dois Ennots trocaram o primeiro beijo de amor que um e outro deram e receberam. Esta história deu um episódio romanesco, desenrolado no meio menos romanesco que existe, a alta sociedade parisiense, não ficaria completa se o cronista não transcrevesse aqui sem comentários, como vulgarmente se diz em estilo de gazeta o final de um diálogo que surpreendeu uma noite, no teatro, do fundo de uma frisa, que habitualmente frequentava, Menos para gozar o entrecho das peças que se representavam no palco, levava-se em aquela noite um drama no qual se fazia a apologia em regra da União Livre, do que para admirar aquele ou aquelas que lhe era lícito adivinhar no vasto salão. Uma das interlocutoras era a senhora de Bonivet, de que já falamos e Saveuzi, também nosso conhecido, ignorando um e outro que falavam diante de uma testemunha que conhecia o facto bem melhor do que elas próprios, comentavam, sabe vez qual é a novidade mais palpitante, dizia Saveuzi, a ex-baronesa de Nold desposou um americano extremamente rico, chamado Herres, 
de New York, o irmão do primeiro marido da princesa de Arde. 184 era uma amiga respondeu a senhora de Bonivet. Se for para os Estados Unidos teremos uma mulher divorciada menos a receber e a sermos recebidos por ela, conforme os dias. E que qualidade de pessoa é esse tal Harris? Um homem encantador, um bonito rapaz e muito apaixonado por ela, respondeu Saveuzi. Ainda bem, repetiu a senhora de Bonivet, tinha todo o direito a alguma felicidade desde que Chalinha a deixou tão indignamente. Vamos tornar a ver este triste personagem. Visto que Joana vai deixar Paris, Valentina com certeza lhe permite que volte por cá. Depois de doze meses passados no campo e de um filho. Acho tudo isto de um ridículo espantoso, repugnante mesmo. Não haveria melhor maneira de fazer saber ao mundo que se era enganada e que tudo se perdoou. Não sabe então ainda o melhor, insistiu Saveuzi, que não usam já ou vão deixar de usar o apele do Chalinhe. Trabalham para restabelecer o nome de Nerestang, é por causa do castelo. Isso é muito ridículo, replicou ela rindo. Há ainda coisas tão profundas como as éguas tranquilas e como as belas almas silenciosas. É a ignorância e a maledicência das amigas e sobretudo dos amigos. Fim 185-186 Livraria Editora Guimarães e 68, Rua de S. Roque Lisboa Coleção Horas de Leitura Publicação mensal de volumes de 200 PAG Pouco mais ou menos, a 200 réis obras publicadas Ivanhoé, romance de Walter Scott, 4 volumes ilustrados 800 réis O Frade Negro, Romance de Clemens Robert, um volume 200 réis a semi-virgens, romance de Marcel Prevost, dois volumes ilustrados 400 réis o Herter, romance de Goethe, um volume ilustrado 200 réis Madame Flirt, romance extraído da peça com o mesmo título. Representada no Teatro de Amélia, um volume 200 réis a Taberna, Elia Somon, de Emílio Zola, três volumes 600 réis o Vigario de Vaquefield, um volume 200 réis a Vida aos 20 anos, de Alexandre Dumas, filho, um volume 200 réis a Ageu a Profunda, de Bourguet, um volume 200 réis a publicar o Rosquedo, de Delfim Guimarães, um volume ilustrado. Os Vagabundos, de M. Gork, um volume. O Dominó Amarelo, de Prevost, um volume é o Rei de Miguel Sensacional Romance Histórico de Faustino da Fonseca. Edição impressa em magnífico papel com muitas ilustrações. Tomo de 80 páginas 200 réis. Em publicação. Outonaes, versos de Delfim Guimarães, um volume brochado 500 réis arte de dizer, por José Antônio Moniz. Um volume brochado um cifrão 000 réis. 
Asterisco, 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 Indoff de Project Gutenberg e-book a AGU a profunda, asterisco, 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 update de Dishions will replace the previous one the old Dishions will be rename. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special Rules Set for fim de general terms of use part of this license, apply the OCAP in distributing project Gutenberg trademark electronic works the protect the project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark. And may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, Complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start Full License de Full Project Gutenberg License Please Read This Before You Distribute OR Use It Is Work To Protect The Project Gutenberg Trademark Mission Of Promoting The Free Distribution Of Electronic Works By Use Or Distributing This Work Or any other work associated in any way with the press project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license. Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. A by Reading or Use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, Agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark barra copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to your Project Gutenberg Trademark Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, You may obtain a refund from the person and the teor whom you paid the fee set for fim paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. 
It may only be us ton ora sushiate de anil e o ivan electronic work by people who agree to be bound by the terms of disagreement. There are a few fees that you can do with most project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement. Se pera grefum ponto se below. There are a lot of fees you can do with project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project Gutenberg trademark electronic works. Se pera grefum ponto e below. Um C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation Orglav, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to o project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keep the project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keep this work in the same format with its attached full project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing. Distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Um ponto é unless you have removed all references to o project Gutenberg, um ponto é um. The following sentence, with active links to o, or other immediate access to o, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, Capid or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. 
you make up it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before you use this ebook. 1.2 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Derived from Texts Not Protected by US Copyright Law, does not contain a notes in the catching that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the press project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg Trademark Trademark Asset for Fim paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg Trademark License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 do not record text or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, Distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set for fim paragraph 1.e1 if active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form, however. If you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla C or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses e o must, at no additional cost, fioric spans to the user, provide a cap, a means of exporting a cap, or a means of obtaining a cap upon request. Of the work in its original plain vanilla C or other form any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1. 1.2 
1.E7 Do not charge a fee for access to o, viewing, displaying, perform, capping or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.8 You may charge a reasonable fee for caps of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculate de use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees of the owner of the project Gutenberg trademark trademark. But he has agreed to a donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legal e required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by e-mail, within 30 days of receipt that S barra he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all caps of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of Project Gutenberg Trademark Works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement cap, e f a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg Trademark Works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg Trademark Electronic Record Group of Works on different terms then are set for fim disagreement. You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark Trademark. Contact the Foundation Asset for Fin Section 3 below. 1.F1.F1 .f1. Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, 
inek editor current data, transcription errors, a copyright oral da intellectual property infringement, a defective or damaged disc oral da medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited variante, disclaimer of the magis, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg Trademark Trademark. Engine Adar Part Distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Work Under Disagreement, Disclaim All Liability to you for Damages, Costs and Expenses, Including Legal Fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability. Breachoff Varrante OR Breachoff Contract Exceptose Provided in Paragraph 1.F3 You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential. Punitive or incidental da magis even if you give notice of the possibility of sus da magi. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money. If any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work com a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person learned that that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person learned that providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.f4. Except for the limit right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is. With no other variantes of anything, express or implied, including BUT not limited to variantes of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity You agree to or indemnify and hold the foundation, the trademark owner, an agent or employee of the foundation, 
Anyone providing caps of project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability. Costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from money of the following which you do or cost or care. A distribution of this or any project Gutenberg trademark work, b alteration, modification, Or additions or deletions to any project Gutenberg trademark work, and, c, any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats EW by the widest variety of computers including obsolete, old, mid-legend and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg Trademark S. Goals and ensuring that the Project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, Se Sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 C. 3. Educational Corporation Organized Under the Laws of the State of Mississippi and Granted Tax Exempt Status by the Internal Revenue Service. The Foundations in Or Federal Tax Identification Number 64 Ifen 6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. Federal Laws and your status laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City. 84.116.80159.61887 E-mail contact links and app to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org barra contact section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Trademark Depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry October its mission of increasing the number of public domain and license torques that can be freely distributed de machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, 1 um dólar to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort. Much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us to give offers to donate. International donations are gratefully accepted. But we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone is one power small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org barra donate. Section 5 General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark Concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, Reproduced and distributed Project Gutenberg Trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main PG Sart facility www.gutenberg.org This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 
Rauto help produz all new ebooks, and rauto o subscribe to all email newsletter to hear about new ebooks. E seguindo uma pista segunda história rápida de um ou de um antigo terceiro primeiros esforços quarto realidades vê a carta anônima sexta orgulho de homem sétimo o retrato oitavo o enigma nona a morte x epílogo default project Gutenberg licença.